ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை குந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே ஜோதிட சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சிஆர் அஸ்ட்ரோ டிஜிஎல்ல இந்த நிகழ்வு வந்து கண்டினியூஸா நடந்துட்டே இருக்கு சுழலும் சொல்லரங்கம் எல்லாரும் பங்கெடுத்துட்டு பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளுடைய கருத்துக்களை சொல்றது அப்படிங்கிறது இந்த சுழலும் சொல்லரங்கம் அப்படிங்கிறது வந்து குரூப் டிஸ்கஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த டைப்லன்னு வச்சுக்கலாம் இப்படி தமிழ்ல சொன்னா எல்லாத்துக்கும் புரியும் சுழலும் சொல்லரங்கம்னாக்கும் ஒருவேளை அரங்கமே சுழலுமோ அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி இல்லாம இந்த நேற்று நாடி ஜோதிடம் அப்படின்னதும் உடனே நாடி ஓலகளை எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து உட்காந்து என்னமோ பேச போறாங்க போல இருக்குன்ட்டு வந்துட்டாங்க நிறைய பேர் அதுக்கப்புறம் தான் டவுட் கேட்டாங்க இல்லைங்க நாடி ஜோதிடம் அப்படி இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு சோ இந்த நாடி ஜோதிடம் மாதிரி இந்த சுழலும் சொல்லரங்கம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாரும் நம்மளுடைய கருத்துக்களை வந்து பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக பகுத்துண்டு வல்லுவீரம் முதல் நூல் ஒரு தொகுத்து எல்லாம் தலை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து நம்ம கருத்துக்களை பரிமாறக்கூடிய ஒரு இடமா இதை வச்சுக்கலாம் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்க இன்னொருத்தர் பதில் சொல்ல அல்லது அவருடைய பதில இன்னும் மூணு பேர் மூணு விதமா சொல்ல அந்த மாதிரி வித்தியாசமான அஹ் ஒரு கருத்துக்களம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதை சோ அந்த வகையில வந்து அஹ் இதுல வந்து எப்படின்னா கருத்துக்கள் எப்படி கிடைக்குன்னா பேசுனாத்தையும் கிடைக்கும் பேசாம கிடைக்காது அப்போ எல்லாரும் அவங்க அவங்க கேள்விய கேட்கறதுங்கிறது தனக்கு தெரிஞ்ச பதில சொல்ல அது தப்பா இருக்குனா ரைட்டா இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல தனக்கு தெரிஞ்ச தன்னுடைய புரிதலை நம்ம எடுத்து சொல்லலாம் அதனால ஒண்ணும் தவறு கிடையாது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம இதுல கொண்டு போனோம்னா இந்த சுழலும் சொல்லரங்கத்தினுடைய வெற்றி அப்படிங்கிறது அதுல தான் இருக்குது அந்த வகையில ஜாதகத்தில் குரு அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் செவ்வாய் இதெல்லாம் ஒன்னு ஒன்னா பாத்துட்டே வந்தோம் அதுல வந்து இன்னைக்கு வந்து சுக்கரனை பத்தி பாக்குறோம் இதுக்கு தழ தலைப்பு வந்து கொடுத்தது வந்து சுழற்றி அடிக்கும் சுக்கரன் அது என்ன தப்பா சொலத்தி அடிக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி வரும்ல இந்த தலைப்புக்கான காரண பெயர் இது என்ன காரணம்னா சுக்கரன் அப்படின்னா மனைவி அப்படின்னு அர்த்தம் மனைவியினுடைய தாக்குதல் எந்த இடத்துல இருந்து எப்படி வரும்னு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா அப்படி எல்லா விதத்துல இருந்தும் வர்றதுங்கிறதுனால நம்மள சொலத்தி சொலத்தி அடிக்கிறதுங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இவ்வளவு சிரமப்பட்டிருக்க மாட்டோம் அதாவது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீங்க போய் தோரம் பருப்பு வாங்கினீங்களா உளுந்தம் பருப்பு வாங்கினீங்களா சீரகம் வாங்கினீங்களா பூண்டு வாங்கினீங்களா ஒண்ணும் கிடையாது அது என்னத்தையா வாங்கிட்டு போறாங்க அது அம்மா போய் வாங்கிக்கிற இல்லாட்டி அப்பா போய் வாங்கிக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ரிலாக்ஸா இருந்திருப்போம் ஆனா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வரையில வீட்டுக்காரம்மா வந்துதான் இதெல்லாம் நமக்கு பழக்கி விடுவாங்க அப்பதான் இப்ப நம்ம நண்பர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கல ஒருத்தர் சொன்னாரு அதாவது எப்பா எம்பிட்ட அருமையான திறமையான ஒண்ணு உனக்கு கட்டி கொடுத்துருக்காரு உங்க மாமனாரு சும்மா அப்படி அஹ் சல்லிக்கட்டு கால மாதிரி அது முன்னுக்கு நின்று அவ்வளவு வேலையும் பாக்குது நீ சும்மா பின்னால ஓறதுக்கு என்ன அப்படின்னா அதான் அவர் சொல்றாரு சார் ஜல்லிக்கட்டு காலைய வளர்க்கறது ஈஸி அதுக்கு வாடி வாசல் தாண்டிடுச்சுன்னா அப்புறம் அடக்கிறதே கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட சொன்னார் அதுவும் நல்ல வேல்யூவான பாயிண்ட் அது மாதிரி இந்த சுக்கரன் அப்படிங்கிறதுல வந்து நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் வரும் இதுல குடும்பம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் சிலர் வந்து வண்டி வாகனம் வாங்கணும்னு வாழ்நாள் கனவு வச்சிருப்பாங்க நான் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் வாங்கணும் பென்ஸ் வாங்கணும் பிஎம்டபிள்யூ வாங்கணும் ஏ சீரீஸ் வாங்கணும் அப்படிலாம் நிறைய இருக்கும் சிலருக்கு வந்து வாகன யோகம் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் சிலருக்கு வந்து சொத்து சுக யோகம் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் இப்ப இது எல்லாமே நாலாம் இடத்தை குறிக்கிறதா அதே மாதிரி சுக்கரன் அப்படிங்கிறது வந்து சிலருக்கு வந்து பாருங்க ராகுவோட சுக்கரன் சேர்ந்திருப்பார் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து குடும்ப வாழ்க்கை போக்குவரத்து எல்லாம் பிரச்சனை இல்லாம அது வாட்டுக்கு ஜம்முன்னு போகும் சிலருக்கு குருவோடையே சுக்கரன் சேர்ந்திருப்பாரு ஏகப்பட்ட பஞ்சாயத்துலையும் பிரச்சனைகளையும் ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் ஏன் வருது அப்ப இந்த சுக்கரனுடைய அந்த பரிமாணங்கள் பன்னிரெண்டு கட்டத்துல சுக்கரன் உட்காடுறதுங்கிறதுல என்னென்ன மாதிரியான பரிமாணங்களை கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கான அமைப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம முழுசும் புரிஞ்சுக்க முடியாது ஜோதிடத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது வந்து முழுசும் புரிஞ்சுக்க முடியாது பட் இருந்தாலும் ஒரு லட்டு இருக்கு அப்படின்னா திருப்பதி லட்டு எடுத்துக்கோம் இத்தனை தண்டி இருக்கு அப்படின்னாக்க அதுல கொஞ்சோன்னு உடைச்சி சாப்பிட்டோம்னா இனிக்குது அப்ப லட்டு பூரா இனிக்கணும்ல அப்ப லட்டு பூராமே இனிக்குங்கிற அமைப்பு தானே அதனால நம்ம அந்த கொஞ்சம் புரிதல்ங்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு போனோம்னா அது மிச்சத்தை நம்ம இழுத்து கொண்டு போய் விட்டுரும் அந்த வகையில இன்னைக்கு சுக்கரன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் ஜாதகத்துல அல்லது என்னென்ன மாதிரியான யோகங்களை செய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் ஏன்னா நவீன சாதனங்கள் அனைத்துக்குமே சுக்கரன் தான் அதிபதியா இருக்கார் அப்படிங்கல அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்
ஆன்லைன் மீட்டிங்கில் ஒரு சிக்கல் என்னென்னா ஒருத்தர் பேசிகிட்டு இருக்கையில் இன்னொருத்தர் மைக் ஆன் பண்ணார்னாக்க அன்மியூட் பண்ணிட்டால் ஏதாவது ஒரு சின்ன சத்தம் வந்தால் கூட அந்த மைக்கிலேருந்து ரிசீவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா பேசிகிட்டு இருக்க மைக்கை டவுன் பண்ணிவிட்டு இதை ஆன் பண்ணி விட்டுரும் அப்போ கரெக்டாக வந்து ரீச் ஆகாது இப்போ நம்ம நேரில் உட்காந்து பேசுகிற மாதிரி கிடையாது இதில் கொஞ்சம் அந்த கேப் கொடுத்து பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இருக்கிறதுனால இது சொல்ல வேண்டியதில்லை பட் இருந்தாலும் நம்ம இதில் பின் பாயிண்ட் சைலன்ஸ் இருக்குன்னாலும் இந்த வார்த்தையை நான் சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் மற்றபடி வந்து சுக்கரனை பற்றி என்ற டிஸ்கஷன் வந்து பல சந்தேகங்களுக்கு விடையழிக்கும் விதமாக இருக்கணும் எவ்வளோ டைம் தான் ஒரே ஸ்பீக்கர் பேசிகிட்டே இருக்கிறது எல்லாரும் பேசுவோம் எல்லார் கருத்தையும் கேட்போம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இன்றைக்கு இதை வந்து முறைப்படுத்தி அதை நெறிப்படுத்தி கொண்டு வர்றதுக்கு திரு உதயகுமார் அவர்கள் வந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க முதல்ல அவருக்கு நன்றி அதே மாதிரி சக்தி கணேசன் இந்த இதை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறாரு அவர் வந்து இந்த சுழலும் சொல்லரங்கத்துக்கு பூசு கிடையாது அவர் நிறையா ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்றைய ஹோஸ்டிங் அவர் பண்ணுறார் அவருக்கும் நமது சிஆர் அஸ்ட்ரோ டிஜிஎல் சார்பாக நன்றி இப்போ முறையா சுழலும் சொல்லரங்கத்தை திரு சக்தி கணேசன் அவர்கள் ஆரம்பிப்பாங்க வாங்க சார் அனைவருக்கும் நன்றி இணைந்திருக்கும் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் வணக்கம் இன்றெடுத்த இப்பணியும் இணையெடுக்கும் இப்பணியும் நன்மணியே சண்முகனார் தன்னுடனே முயெழுந்து என் பணியை உன் பணியாய் எடுத்தாண்டி எமைகாத்து புன் வயிற்று கணபதியே போற்றி என போற்றுகின்றேன் நமச்சிவாய வாழ்க நாதந்தால் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதாந்தால் வாழ்க குரு வணக்கம் அதாவது இந்த சுழலம் சுழலங்கம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வார வாரம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிரகத்தை எடுத்து நம்ம அதனுடைய தன்மை ஒரு ஒரு ஜோதிடர்களும் அவர்களுடைய பார்வையில அந்த கிரகத்தை எப்படி அணுகிருக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு வாழ்க்கையிலையும் பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரகம் எப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்துருக்குன்ற மாதிரி நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு வரோம் அதன் அடிப்படையில் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வாரம் எடுத்திருக்கிறது சுழற்றி அடிக்கும் சுக்கரன் அப்படின்ற எடுத்திருக்கிறோம் சோ இந்த பிளானட் அப்படின்றது சுக்கரன் அப்படின்றது எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பிளானட் ரொம்ப முக்கியமான கிரகம் அது அப்ப சுக்கரன் அப்படின்றது ஒரு கலத்திர காரகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிரகம் காலபுருஷ தத்துவப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நல்ல குடும்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் இரண்டுக்கு அதிபதி காலபுருஷ தத்துவப்படி மேஷத்திற்கு இரண்டுக்கு அதிபதி அதே மாதிரி ஒரு காரகத்துவத்துல எடுத்துக்கிட்டோம்னா கலத்திர ஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏழாம் இடத்துக்கு அதிபதி சுக்கரன் அப்ப அது பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல குடும்பம் அமையணும் ஒரு நல்ல கலத்திரம் அமையணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஒரு பொதுவா எடுத்துக்கூடிய பிளானட் அப்படின்னா சுக்கரன் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அப்ப அந்த சுக்கரன் ஒரு ஜாதகத்துல நம்ம எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஜாதகம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கிரகம் எப்படி இருக்கணும்ன்றத நம்ம ஆய்வு செய்யணும் ஒரு திருமண பொருத்தமா இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு இளம் வயதுல வரக்கூடிய சுக்கர தசையா இருக்கட்டும் இந்த சுக்கரன் அப்படின்றது காமக்காரகன் கலத்திர காரகன் அதே மாதிரி சிற்றின்பங்களை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் வாசனை திரவியங்கள் அதே மாதிரி இந்த சுக்கரன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சுய தொழில் அப்படின்னா சின்ன வயசுல ஒரு இண்டிவிஜுவலா ஒரு வேலையை எடுத்து செய்யறாங்க அப்படின்னா சுக்கரன் தான் நல்லா இருந்தா மட்டும் தான் அந்த பிஸ்னஸ் எடுத்து பண்ண முடியும் சுக்கரன் நல்லா இருந்தா மட்டும் தான் அந்த பிஸ்னஸ் அப்படின்றது சரியா செட் ஆகும் இந்த மாதிரி அந்த சுக்கரன் ஒரு ஜாதகத்துல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம ஒரு ஆய்வு அடிப்படையில நம்ம ஒரு கலந்துரையாடல் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டிஸ்கஷன் நம்ம இது நம்ம அதுக்காக அமைக்கப்பட்ட மேடை இது அதன் அடிப்படையில் நம்ம குழு உறுப்பினர்கள் ஒரு ஒருவரின் ஆய்வுகளையும் தனிப்பட்ட முறையில் அவங்க அவங்களுடைய டிஸ்கஷன் நம்ம பேசலாம் சுக்கரன் அப்படின்றது என்ன செய்யும் நாங்க இந்த அனுபவத்தை பார்த்துருக்கிறோம் நல்லதா செய்யுமா தீய விளைவுகள் செய்யுமா எந்தெந்த வயசுகள்ல வந்து சுக்கர தசை வந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் எந்தெந்த வயசுகள்ல சுக்கர தசை வந்தா நல்லா இருக்காது அல்ல சுக்கரன் பத்திரம் ஆக கூடாது ராகு கேதுவுடன் இணையக்கூடாது சனி போல் செவ்வாய் போல் தீய கிரகங்கள் இணைவு பெற்று ஒரு குறிப்பிட்ட பாகையில் இருந்தால் இந்த மாதிரி விளைவுகளை கொடுக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்புகள் இருந்து நம்ம சொந்த அனுபவங்களை நம்ம எப்படி எல்லாம் நம்ம பேஸ் பண்ணிருக்கிறோம் அப்ப அனைவருமே நம்ம ஜோதிடர்கள் தான் நம்மளுடைய ஆராய்ச்சி சொந்த ஜாதகமா இருக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம கிளைண்ட்ஸ் ஜாதகமா இருந்து இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிளிங் இருந்திருக்குன்ற மாதிரி ஒரு ஆய்வுகளா இருக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி ஆய்வுகளை கொடுங்க ஒரு ஒருவருடைய ஸ்பீச் அப்படின்றதுக்கான ஒரு தனி முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் ஏன்னா ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட நபர்களின் வார்த்தைகளும்
எல்லாருமே அவங்கவுங்க ஆய்வை கொடுங்க இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு டேட்டாவை பொறுத்தோ அல்லது டைம் ஆஃப் பர்த் கொடுத்தீங்கன்னா கூட நம்ம ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம் இந்த ஜாதகத்துல இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருந்திருக்கு சோ இதனால இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஆய்வு பண்ணி நம்ம மேற்கோள் காட்டி பேசுறதுக்கு ஒரு ஆய்வு ஜாதகமா இருந்தாலும் அதை எடுத்து நம்ம பரிசீலிக்கலாம் நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் நீங்க டைம் டேட் கொடுத்தீங்கன்னா கூட நான் பண்றேன் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா வாய்ப்பு அளிக்கப்படும் நம்ம ரொம்ப ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி நிதானமா வாங்க நம்ம குழுவுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு தன்மை இருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியாது அதனால நம்ம குழு விதிமுறைகள் படி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் ஒரு ஒருத்தரா நான் கூப்பிடுறேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஆய்வுகளை நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்றது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வருக வருகான குழு சிஆர் அஸ்ட்ரோ டிஜிட்டல் சார்பாக வரவேற்கேன் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி வாங்க பிளீஸ் வள்ளி சத்தியமூர்த்தி மேடம் மேடம் வணக்கம் மேடம் அன்மீட் பண்ணிங்க அன்மீட் பண்ணிங்க பிளீஸ் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எனக்கு சுக்கர தோசை சூரிய புத்தி சுக்கர அந்தரத்துல என்னோட ஹஸ்பண்ட் இறந்து போயிட்டாங்க அப்புறம் வந்து சுக்கர தோசை சந்திர புத்தி கேது கேது அந்தரத்துல நான் வந்து கனடா வந்து இது என்னோட அனுபவம் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லவா இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா சுக்கர தசை சூரிய புத்தி சுக்கர அந்தரம் சுக்கரன்ங்க <laughs> சுக்கரன் வந்து கண்ணியில செவ்வாயோட இருக்கு செவ்வாய் வந்து புதனோட பரிவர்த்தனை ஆயிருக்கு சரி 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 நன்றி நன்றி இப்போ சுக்கர தசை சூரிய புத்தி சுக்கரனுடைய அந்தரத்தில் சொல்லிருக்காங்க மேச லக்னம் கண்ணியில் சுக்கரன் சொல்லிருக்காங்க உறுப்பினர்கள் <laughs> ஏழாம் அதிபதி அவர் தான் இதுல ஒரு பரிவர்த்தனை யோகம் வேற அவங்க சொல்லிருந்தாங்க அதாவது அந்த ஆறாம் அதிபதி ஆறுல இருக்கிறவரும் எட்டாம் அதிபதியும் பரிவர்த்தனை யோகம் அப்படிதானே சார் செவ்வாய் ஆறாம் இடத்துலயும் புதன் வந்து எட்டாம் இடத்துலயும் பரிவர்த்தனை யோகத்துல வேற இருக்கு பரிவர்த்தனை யோகத்துல வேற இருக்கு அங்க வந்து சுக்கரன் வந்து முதல்ல புதனும் சுக்கரனும் செவ்வாயும் சுக்கரனுமா பரிவர்த்தனை யோகத்துல வேற இருக்கு அதனால நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஆறாம் இடத்துல இருந்ததுனாலயும் என்ன என்ன நட்சத்திர சாரம் வாங்கியிருக்கு சார் அது சுக்கரன் இருக்கு <laughs> 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 ஏழாம் இடத்துல இருக்கு சூரியன் வந்து இந்த லக்னத்துக்கு வந்து மேஷ லக்னத்துக்கு அஞ்சாம் அதிபதி 
அவர் ஏழாம் இடத்துல போய் இருக்காரு ஆனா சனியோட இருக்காரு சனியோட இருக்காரு சூரியன் சனியோட இருக்காரு சனியோட இருக்காரு அவர் வந்து சூரியன் சனி காம்பினேஷன் ஒருவேளை ரெண்டுமே சுவாதி நட்சத்திரத்துல இருக்கோ என்னமோ தெரியல அப்படிங்கும் போது அதனுடைய ஏழாம் இடத்து பாதிப்பு இதுல நிறைய இருக்கு சார் ஏழாம் இடத்து பாதிச்சதுனாலதான் சூரியன் அங்க நீச்சம் வேற சூரியன் துலாத்துல நீச்சம் அவர் வந்து சனியோட வேற இருக்கார் சூரியன் துலா இது சுவாதி நட்சத்திரத்துல இருக்கார் அப்படிங்கும் போது சூரியன் வந்து அதிகமான பாதிப்பை ஏழாம் இடத்துக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சூரியனும் சனியும் அதனாலதான் இவங்களுக்கு வந்து சுக்கர தசை சூரிய புக்தி சுக்கர அந்தரத்திலேயே இவங்களுக்கு வந்து கணவன் இறந்திருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் அத்தோட பரிவர்த்தனை யோகம் வேற ஒண்ணு இருக்கு மேசலக்கணத்துக்கு வந்து ஆதிபத்திய சிறப்பு இல்லாத கிரகம் சுக்கரன் பொதுவா இப்ப சந்திராமா சொன்னது பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஏழாம் இடத்துல ஒரு நீச கிரகம் இருக்குது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஏழாம் அதிபதி நீசமா இருக்காரு சோ அந்த சுக்கர தசை அப்படின்றது ஏழாம் இடத்துக்கு பலன் அளிக்காத மாதிரி இருக்கும் ஆதிபத்திய சிறப்பு இல்லாத கிரகம் சுக்கரன் மேஷ லக்னத்திற்கு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அடிப்படை விஷயம் அங்க இருக்கு சோ அந்த சுக்கரன் வந்து ஹஸ்த நட்சத்திரம் வாங்கியிருக்காரு புனர்பூச நட்சத்திரம் புனர்பூசம் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா மேஷத்துக்கு பன்னெண்டு குடையன் பன்னெண்டு குடையன சாரம் ரெண்டாவது பாக்கியாதிபதியாக இருந்தாலும் ஆதிபத்திய சிறப்பு இல்லாத பட்சத்துல அந்த சுக்கரன் அந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு சிறப்பான வந்து ஒரு அமைப்பை தரக்கூடிய இடத்துல இல்லை சோ அது அகைன்ஸ்டான விஷயத்த மட்டும்தான் சுக்கரன் வந்து ஆதிபத்தியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவா தான் வேலை செய்யும் ஒருவேளை இப்போ மிதன லக்னம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அஷ்டமாதிபதி சனி ஆனா பாக்கியாதிபதியாவும் வருவார் எந்த இடத்தினுடைய வேலையை முதல்ல செய்வார்னா ஒன்பது கூடிய வேலையை தான் செய்வார் அஷ்டமாதிபதியா இருந்தாலும் ஒருவேளை கேந்திரத்துல இருந்தாலும் இல்ல திரிகோணத்துல இருந்தாலும் ஒன்பதாம் இடத்து வேலையை செய்வார் ஏன்னா அந்த லக்னத்துக்கு சுபர் இல்லையா அப்ப அசுபர்னு எடுத்துக்கிறப்ப நெகட்டிவான வேலையை தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து செய்யும் சோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பாக்குறப்ப பொதுவா இந்த சுக்கரன் ஆதிபத்திய சிறப்பு பெறாத பட்சத்துல நெகட்டிவான வேலைகளை செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு சோ அந்த அம்மாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு வேலையை தான் செஞ்சிருக்கார் சுக்கரன் அப்படின்றத அவங்க புரிஞ்சுக்கலாம் ஆஹ் ரொம்ப நன்றி மேடம் ஆஹ் இதுக்கு பதில் அளித்த சந்திராமாவுக்கு முக்கிய நன்றி அடுத்து வந்து நெல்லை அஸ்டோ பாரதி சார் இது பத்தினா ஒரே ஒரு கருத்து சொல்றேன் சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் சார் அவங்க எப்ப அவங்க போனாங்க அப்ப வந்து கோச்சாரத்துல என்ன கிரகங்களுடைய பார்வை அதுவும் நம்ம எடுத்துக்கணும்ல சார் கண்டிப்பா புத்தி கணிதம் ஒரு பக்கம் இருக்குது அடிஷ்னலி கோச்சாரப்படி அன்னைக்கு என்ன கிரகம் எதுனால இப்படி ஒரு சடன் அப்படி ஆச்சு அது விஷயம் நம்ம எடுத்துக்கணும்ல சார் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணுமா கண்டிப்பா நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்ப நம்ம நம்ம டாபிக் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சுழற்சி அடிக்கும் சுக்கரன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சோ நம்ம இதுக்கான ஒரு ஜாதக ஒரு நபர் அல்லது இரு நபர் பதில் கொடுத்தா போதும் நம்ம அதுக்கான அடுத்த டாபிக் போயிட்டா நல்லா இருக்கும் அஸ்டோ பாரதி சார் வாங்க பிளீஸ் சார் இது சுக்கரன் வந்து சந்திரன் சாரம் வாங்கினது நாடிதான் சார் இந்த எப்பட்டு ஒரே பாயிண்ட்ல நம்ம பேசிடுறோம் ஏன்னா சுக்கரனுக்கும் சந்திரனுக்கும் பிடிக்காது ஓகே நட்சத்திரங்கள் கீர்த்திகை ரோகிணி மிருகசிரிஷம் அதே மாதிரி காலபுருஷ தத்துவப்படி ஏழாம் இடத்தில் அமரக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் சித்திரை சுவாதி விசாகம் இந்த ஆறு நட்சத்திரங்களில் சுக்கரனின் சஞ்சாரம் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப கவனிக்கணும் இப்ப அம்மா சொன்ன ஒரு விஷயம் ஹஸ்த நட்சத்திரத்தில் சுக்கரன் இப்ப நம்ம காலபுருஷ தத்துவப்படி இரண்டாம் பாவத்தில் ரோகிணியில் அமர்ந்த சுக்கரன் அப்படின்ற மாதிரி தான் அப்ப ஆறாம் இடத்துல அமர்ந்த சுக்கரன் லக்னத்திற்கு நான்காம் அதிபதியை மையப்படுத்தி அப்ப அந்த இடத்துல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆரோக்கியத்தில் அந்த நாலாம் இடம்னு சொல்றப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சுய ஆரோக்கியம் அப்படின்றத அந்த இடத்துல மையப்படுத்தும் சந்திரன் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா லங்ஸ் இஷ்யூ அதே மாதிரி மார்பக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அல்லது சுவாசம் தொடர்பான விஷயங்கள் அப்படின்ற மாதிரியான எதனா ஒரு சிக்கல் இருந்து அல்லது ஆரோக்கியத்தில் குறைபாடு ஏற்பட்டு 
அந்த சந்திரன் எப்படி இருந்திருக்கிற ஒரு ஜாதகத்துல அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா அது நம்ம நம்மளுக்கு வந்து தெளிவா புரிய வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் சோ அந்த மாதிரி சுக்கரன் வந்து ஒரு ஒரு ஜாதகத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா தசாபுத்தி அடிப்படையிலையும் சுக்கரன் கலத்தர காரகன் அப்படின்ற அடிப்படையிலும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விளைவுகளை கொடுக்கும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு முக்கியமான ரூல் அப்படின்றது ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த சுக்கரனை பத்தி நம்ம பேசக்கூடிய ஆய்வு பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய பேருக்கு பயன்படும் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து சோ அவரவர்களுடைய கருத்துக்களை தெரியப்படுத்துங்கள் மிக்க நன்றி சோ இந்த ஜாதகத்துக்கான விஷயத்த நம்ம ஆய்வு வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம் கடகத்தினுடைய கடைசி புள்ளியும் சிம்மத்தினுடைய மைய புள்ளியும் அந்த இடத்துல ஹார்ட்டை மையப்படுத்தும் சோ சூரியன் புத்தி நடந்திருக்கு பத்தியலா அப்ப சூரியன் அப்படின்றது சிம்மாதிபதி அப்படின்னு சொல்றப்ப அந்த அதனாலதான் நீசம் ஆயிருக்காரு சோ அந்த இடத்துல சுவாதி நட்சத்திரம் நீங்க சொல்லும் போது ராக தொடர்படையுது சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த இடத்துல மையப்பட்டிருக்கு நன்றி மா ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரியான உதாரணம் இதை பத்தி ஒரு கருத்து இல்ல சார் பிளீஸ் நம்ம அடுத்த டாபிக் போலாம் பால ஜெயக்குமார் சார் வாங்க சுக்கரன் பத்திய தொடர்புகளான விஷயங்கள் ஏதாவது நீங்க ஆய்வு உங்களுடைய ஆய்வு சொல்லலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்ப சுக்கரன் பொதுவாக நம்ம இப்ப அனைத்து கிரகங்களுமே பொதுவான குணாதிசயங்கள் அதனுடைய கேரக்டர் எல்லாம் பார்த்துட்டு வர்றார் அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா சுக்கரன் சுக்கரன் அப்படிங்கிறது கலத்திர காரகன் அதாவது இனம் மனித இனம் உருவாவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் அப்படிங்களா ஆண் பெண் உறவு அதோடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒருத்தருடைய ஜாதகத்துல சுக்கரனை பத்தி வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது சுக்கரன் வந்து வரப்போற மனைவியினுடைய குணநலன்களை குறிப்பாங்க ஏழாம் அதிபதி சுட்டி காட்டினாலும் அவங்களுடைய கேரக்டர் அப்படின்னா சுக்கரன் குறிப்பாரு எந்த ராசியில சுக்கரன் இருக்காரோ அந்த கேரக்டர்ல அவங்க மனைவி இருப்பாங்க அதுல நட்சத்திர சாரம் தொடர்பு பெற்ற கிரகங்கள் இதெல்லாம் வச்சு பாத்துக்கலாம் அதே போல அன்றா அன்றாடம் செய்யக்கூடிய செலவுக்கு சுக்கரன் தான் காரகன் இருப்பு பணம் அப்படின்னா குரு பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய பணம் கருவூலத்தில் இருக்கக்கூடிய பணம் இல்லை நம்ம வீட்லயே சேஃப்டியா வைக்கக்கூடிய பணத்துக்கு குருவினால அன்னாடம் செலவு விளையாடுறதுக்கு சுக்கரனுடைய சப்போர்ட் இல்லாம முடியாது எப்படி இருந்தாலும் சுக்கரன் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா தான் அன்னாட செலவுக்குனாச்சு அவங்களுக்கு பணம் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அன்னாடம் செய்யக்கூடிய பணம் சுக்கரன் மேலும் பாத்தீங்கன்னா காம உணர்வு அதாவது இயல்புக்கு மாறான குணம் இருக்கிறது சுக்கரன் ஆதிக்கம் இருக்கிறவங்கிட்ட இருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மற்ற கிரகங்கள் எல்லாம் கிளாக் வாய்ஸ்ல சுத்திட்டு சூரியனை சுத்தி வருது சுக்கரன் வந்து ஆர்டி கிளாக் வாய்ஸ்ல சுத்திட்டு தான் சூரியனை சுத்தி வரதா நான் படிச்சிருக்கேன் அதனால அந்த இயல்புக்கு மாறான குணம் அப்படிங்கிறது சுக்கரன் கட்ட சுக்கரன் ஆதிக்கம் நிரம்பியவர்கிட்ட இருக்கு அதே போல பாத்தீங்கன்னா மேக்கப் அதாவது இல்லாத அழகா இருக்கிற மாதிரி காட்டுறது சுக்கரன் தான் அதாவது மேக்கப் இல்லாம பார்த்தா அவங்கள பார்க்கவே முடியாது உதாரணத்துக்கு நடிகர்கள் எல்லாம் குறிப்பிடலாம் ஆனா மேக்கப் போட்டாங்கன்னா ரொம்ப கவர்ச்சியா இருப்பாங்க அப்ப செயற்கையான அழகுக்கு காரகன் சுக்கரன் சாரி இயற்கையான அழகுக்கு காரகன் வந்து சந்திரன் சொல்லுவாங்க இயற்கை அழகுக்கு செயற்கைக்கு வந்து சுக்கரன் அதே போல விடிவெல்லி அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுவாங்க சூரிய உதயமாகறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா வானத்துல வந்து இருப்பா அப்படி சுக்கரன் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா விடிவெல்லி அதாவது சுக்கரன் என்ன நினைச்சுக்குவாமா நம்ம தான் உலகத்தீவ உதயம் பண்ற அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஒரு கர்வ இருக்கு அப்படிம்பாங்க சூரிய ஒளி வந்ததையுமே அந்த சுக்கரனுக்கு அது இல்லாம போயிரு ஒரு பொய்யான தோற்றம் கொண்டது வந்து சுக்கரன் அப்படின்ற எடுத்துக்கணும் அது கிரக காரகங்கள் சம்பந்தங்களை பொறுத்து எடுத்துக்கலாம் மேலும் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆஹ் பொருளாதார சந்தோஷம் அதாவது குருவுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டான குணங்கள் சுக்கரனை கொடுத்துருக்காங்க அசுர குரு அவரு வந்து தேவ குரு இவர் வந்து பொருளாதாரம் ஜாலி உயர் ரகம் மதுபானம் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எல்லாம் அதிக ஆர்வம் காட்டக்கூடியவங்க சுக்கரன் ஆதிக்கம் இருக்கிறவங்க அதாவது வெளியே யாருக்கு தெரியாது ஆனா நல்ல ஒரு ஜாலியான கேரக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா சுக்கரன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் மேலும் அந்த சுக்கரன் செவ்வாயுடன் சேரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இயற்கைக்கு மாறான உறவு அப்படின்னா எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா வயதுக்கு மூத்தவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆன விதவைகளை பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி அமைப்பு சுக்கரன் செவ்வாய் சேர்ந்து ரெண்டு அஞ்சு ஏழு பதினொன்னாம் பாவங்கள்ல இருக்கும்போதோ அல்லது இந்த பாவங்கள்ல யாரோ ஒருத்தர் இருந்து அவர்களுக்கு திரிகோணத்துல செவ்வாய் சுக்கரன் சம்பந்தப்படும் போது இந்த உறவுக்கு மாறான திருமணங்கள் செஞ்சு செய்யக்கூடியது அஹ் இவங்கள சுக்கரன் செவ்வாய் சேர்க்கை இருக்கு அதே போல சுக்கரன் கேது சுக்கரன் கேது அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னால 
மனவாழ்வு சார்ந்த பிரச்சனை இருக்கு இருக்குல்ல அவங்களுக்கு அதே போல பாத்தீங்கன்னா பணத்தட்டுப்பாடுங்கிறது ஒரு தீராத பிரச்சனையா இருக்கக்கூடிய காலம் இருக்கு திருமணமாகி கோர்ட் கேஸ் சந்திக்கிறவங்க சுக்ரன் கேது சேர்க்கை உள்ளவங்க தான் ஏன்னா கேதுங்கிறது சட்டப்படி கோர்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டாலு சுக்கரனுடன் சம்பந்தப்படும் போது மனவாழ்வுல பிரச்சனை ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அஹ் இது கூட அதாவது சுக்கரனுடைய மைனஸ் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சுக்கரன் ராகு சுக்கரன் ராகு சேர்க்குன்னா அவங்களுக்கு கேது வந்து திருமண பந்தத்தில் விட்டு வெளியே கொண்டு வந்து பிரச்சனையை உண்டு பண்ணா ராகு உள்ள இருந்துட்டே பிரச்சனையை கொடுப்பார் அதாவது அனுபவிச்சா பத்தாது அவங்களுக்கு ஒரு அதாவது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனா பெண்கள் தொடர்பு அப்படின்னால ஒரு திருமணம் அவங்களுக்கு பத்தாது வேற ஒரு பெண் தொடர்பு ஏற்படு இரண்டு மூணு பெண் தொடர்புகள் கூட வெளியே தெரியாம வச்சுக்கிட்டு போர்ட் வரைக்கும் போகாமையே மெயின்டென்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க சுக்கரன் ராகுன்னு எடுத்துக்கலாம் சுக்கரன் ராகு சேர்க்கை இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா பணத்துல அதாவது பொருளாதார ரீதியா உயர்ந்துடுறாங்க உறவு ரீதியா வந்து ராகும் கை வைக்கத்தான் செய்வாரு அதாவது பிரச்சனையை கொடுத்து கூட இருந்துட்டே பிரச்சனைய கேது வந்து பிரிச்சு விட்டுருவாரு இவர் கூட இருந்துட்டே பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ராகு சுக்கரன் அப்படிங்கிறது ஆனா அவங்க சினிமா திரைப்படத்துறை இந்த ஒளிப்பதிவு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல பண பிரச்சனை இல்லாம நல்லா இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சுக்கரன் சந்திரன் இது வந்து இரண்டு பெண் ஜாதகமா இருந்தாலும் ஆண் ஜாதகமா இருந்தாலுமே மாமியார் மருமக பிரச்சனை வர்றதுக்கு அடிப்படை காரணம் சுக்கரன் சந்திரன் பெண் ஜாதகத்துல பாத்தீங்கன்னா நாடி முறையில சுக்கரன் ஜாதக குறிக்க சந்திரன் வந்து மாமியாவை குறிக்க அப்ப இயற்கையாவே நாடி முறையில ரெண்டு பேரும் பகைக்கிறதுனால மாமியார் மருமக பிரச்சனை வரு அதே போல ஜாதகர் அறிந்து இருக்கும் போது ஆண் ஜாதகமா இருக்கும் போது சுக்கரன் மனைவி சந்திரன் அம்மா இருக்கும் போது இந்த மாமியார் மருமக பிரச்சனை வந்து தனி கொடுத்தனம் போறது அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை இருக்கிறது இது போறாம சுக்கரன் சந்திரன் கிரக சேர்க்கை உள்ளவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கு சுக்கரனுடைய நல்ல பலன் அப்படின்னு பாத்துட்டோம்னா புதனுடன் சேரும்போது குருவுடன் சேரும்போது ரொம்ப சூப்பரான பலன்கள் வருது சனியுடன் சேரும்போது நட்பு கிரகம் தான் பொருளாதார ரீதியா தொழில் துறையில சப்போர்ட் பண்ணாலும் இல்ல கொஞ்சம் லேட்டா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சனி சுக்கரனால கொஞ்சம் இருபத்தி ஒன்பது வயசுக்கு மேல திருமணம் ஆகக்கூடிய அமைப்பு அஹ் இருக்கு இந்த மாதிரி சுக்கரனை எடுத்துட்டாலுமே பொதுவா ஏன்னா கண்ட அனுபவங்கள் படி சுக்கரன் வந்து எந்த ஜாதகத்துக்குமே கிடக்கூடாது தனு சிலக்கு சில பேர் சொல்லுவாங்க மிதுன அதாவது மீன இலக்கணத்துக்கு தனு சிலக்கணத்துக்கு சுக்கரன் கெட்டிருக்குன்னு அப்படின்னு சுக்கரன் கெட்டுட்டார் அப்படின்னால அவருடைய ஆஹ் அதாவது அந்த காரகத்துவங்கள் வந்து ஜாதகருக்கு கிடைக்காம போயிடுது உதாரணமா தனு சிலக்கணம் லக்கணத்துல சுக்கரனே இருந்தாலும் கூட அதை மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா சுக்கரன் ஒரு கிரக லக்கணத்துக்கு வரும்போது அதோடைய காரகங்கள்ல ஜாதகருக்கு வந்துரு அப்ப ஆஹ் அதாவது அன்னாடம் செய்யக்கூடிய பணம் உலக வாழ்க்கையில இன்பம் திருமண ரீதியான சந்தோஷம் இதெல்லாமே ஜாதகருக்கு கிடைக்கும்னு நினைக்கலாம் எப்ப பிரச்சனை வரும்னா சுக்கரன் தசா வரும்போது அவர் ஆதிபத்தியத்தை கை கையில் எடுப்பாரு ஆறு பதினொன்னு கூடிய ஆதிபத்திய சுக்கரன் தசா வரும்போது கையில் எடுப்பாரு ஆனா தசா வரலைங்கிற போது சுக்கரனுடைய காரகத்துவங்கள் ஜாதகருக்கு கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து மேலும் ஆஹ் சுக்கரன் வந்து உச்சமும் அடையக்கூடாது ரொம்ப உச்சம் அடைஞ்ச ஜாதகங்களுக்கு இது வரைக்கும் கல்யாணம் ஆகாத ஒரு ரெண்டு ஜாதகம் கூட நான் இப்ப பார்த்திருக்கேன் சுக்கரன் உச்சம் தான் ஆனாலும் கல்யாணம் நல்ல சிறப்பா இல்ல திருமணமே நடக்கல அதே போல சூரியனில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு டிகிரிக்குள்ளதான் இருக்குன்னு நாற்பது டிகிரிக்கு மேல போனவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கல நடந்திருந்தாலும் வீரிய குறைபாடு குழந்தை இல்லா பிரச்சனை இது இருக்கு அதாவது சூரியன் சுக்கரன் இடைவெளி நாற்பது டிகிரிக்கு மேல போச்சுன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனையை சந்திக்கிறாங்க அதே போல அஸ்தங்கம் ஆயிட்டாலும் அவங்களுக்கு சுக்கரனால நன்மை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு பொதுவா என்னுடைய கருத்து எந்த லக்னமானாலும் சுக்கரன் ஏதாவது ஒரு வழியில பலப்படணும் குறிப்பாக என்ன பலப்படணும் நாலுல திக்பல அடையணும் அதாவது மிதுன லக்கணத்துக்கு நாலுல நீச்சம் அடைஞ்சாலும் திக்பலம் அப்படிங்கிற அமைப்புல சுக்கரன் தன்னுடைய காரகத்துவங்களை ஜாதகருக்கு கொடுத்துருவாருன்னு எடுத்துக்கலாம் எந்த லக்னமா இருந்தாலும் சுக்கரன் கண்டிப்பா கெடு கெடாம இருக்கிறது நல்லது அப்பதான் இந்த கலியுகத்துல அவங்க மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது என்னுடைய கருத்து நன்றி சார் வணக்கம் ரொம்ப அருமை சார் பாலசேகர் ரொம்ப அருமையான கருத்துக்களை பதிவு பண்றீங்க அதாவது இந்த ஆட்சி உச்சம் மூல திரிகோணம் கிரக இணைவுகள் சோ அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் பிளானட்ஸ் அண்ட் இந்த சர்பல அப்படின்றது இந்த கிரகங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ அந்த இணைவுகள்ல பாத்தீங்கன்னா சுக்கரன் சனி சுக்கரன் சூரியன் சுக்கரன் செவ்வாய் சுக்கரன் புதன் சுக்கரன் குரு சுக்கரன் கேது சுக்கரன் சந்திரன் சுக்கரன் ராகு இந்த அமைப்புகள்லாம் பாக்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளவுதான் ஜோதிடத்தை ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலும் எத்தனை ஜாதகம் வந்தாலும் ஒரு புது ஆய்வு அதுல உங்களுக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பா கிடைக்கும்
சாமியாரா இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள அந்த பெண்கள் இது சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் கெட்டவேறு எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரி அமைப்பு கேது சுக்குரல்ல வந்து ஒரு சில ஜாதகங்கள் இருக்கு சார் கண்டிப்பா சார் ஆனா நீங்க சொல்றது நீங்க அந்த சுக்கரன் வந்து செயற்கையா இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகை குடிக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனா சுக்கரன் அப்படின்றது அழகு நிபுணத்துவம் நம்மள நம்மளே அழகுப்படுத்திக்கிறது அதாவது செயற்கை பொருட்களால் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் ஆனா சுக்கரன் கேது காம்பினேஷன் அப்படின்றது ஒரு போலி சாமியார் அப்படின்ற மாதிரி காட்டும் ஆனா எல்லா பாவங்களுக்கும் அது பொருந்த பொருந்தல நீங்க சொன்னது கரெக்ட் நானுமே இதை ஒரு டைம்ல நினைச்சிருக்கேன் யோசிச்சிருக்கேன் சுக்கரன் கேது இருந்ததுன்னா அந்த காரகத்துவத்தை துண்டிக்கும் சார் அந்த சுக்கரனின் காரகத்தை கட் பண்ணும் ஆஹ் சுக்கரன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பெண்கள் பெண்களை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் ஒரு லக்னத்திற்கு அந்த சுக்கரன் எங்க போய் உட்காடுறாரோ அந்த ஆதிபத்திய ரீதியான உறவு இப்ப உதாரணமா லக்னத்துக்கு ஏழாம் இடத்துல இருந்து சுக்கரன் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ உதாரணமா வயசான கணவனார் மனைவி அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் ஒண்ணு இல்ல ஒன்பதாம் இடத்துல சுக்கரன் இருந்தது எந்த லக்னமா இருக்கட்டும் அந்த இடத்துல சுக்கரனோட கேது இணைவு இருக்கு அல்லது சுக்கரன் அமர்ந்த நட்சத்திராதிபதி நெகட்டிவா தசாவுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆதிபத்திய உறவு நிலையே அந்த கிரகம் என்ன செய்யணும்னா பொய்யாகிறோம் ஆனா சுக்கரன் அப்படின்றது ஒரு செயற்கை பிளானட் அப்படின்றது நீங்க சொல்ற மாதிரியான ஒரு ஆய்வுகள் கண்டிப்பா உண்டு இல்ல இல்ல சார் இதை நான் ஆய்வு பண்ணல இது படிச்சிருக்க ஜி கே ஐயா ரூல்ல இதுல படிச்சிருக்கேன் சந்திரன்கிறது வந்து இயற்கையான அழகுனா சந்திரனை எடுத்துக்கலாம் வளர்விரை சந்திரன் அந்த மாதிரி இடத்துல தன்னை அழகுபடுத்திக் கொள்ள விரும்புதல் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை மென்ஷன் பண்ணேன் கண்டிப்பா சார் இப்போ உதாரணமா இப்போ மேசத்துல பாத்தீங்க மேசத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சந்திரன் மூலத்திற்கும் அடையும் அதுலதான் அடையும் அதான சுக்கரனோட வீடு சந்திரனையே அழகுபடுத்தி பாக்குறது சுக்கரன் தான் சுக்கரன் தான் சரி சார் சந்திரனே அழகுபடுத்தி பாக்குறது மாற்றுக்கிறது இல்ல தவற எடுத்துக்கோனா இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அழகை அழகை வந்து முன்னிலைப்படுத்தி காட்டக்கூடிய ஒரு பிளானட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சுக்கரனுக்கு வந்து முன்னிலை உண்டு அதனாலதான் அது ஒரு பெண்ணை குறிக்கக்கூடிய கிரகமாகவும் ஏழாம் அதிபதியாகவும் இருக்கு ஆனா ஒரு சலிப்பை குடிக்கக்கூடிய குடுக்கக்கூடிய பிளானட் சுக்கரன் ஒரு சலிப்பை கொடுக்கும் ஆனா சந்திரன் சலிப்பை கொடுக்காது ஒரு சலிப்பு அப்படி சலிப்பு தன்மையை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் சந்திரன் கிடையாது ஆனா சுக்கரன் வந்து ஒரு சலிப்பை கொடுக்கும் சலிப்பு அப்படின்றது என்னன்னா அது என்னடா அவ்வளவுதான் அப்படின்ற வந்து ஆசை இருபது மோகம் முப்பதுன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு சலிப்பு தன்மையை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் அப்படின்னா அது சுக்கரன் ஆனா அந்த கிரகம் அந்த பிளானட் காம்பினேஷன் அப்படின்றது அந்த இடத்துல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த அடிப்படையில அந்த சுக்கரன் செயல்படும் ஆஹ் அதனாலதான் வந்து துலாமுல மூல திரிகோணம் ஏழாம் இடத்துல ஆட்சி மூல திரிகோணம் ஆட்சி இல்ல பொதுவாக எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சுகவாசிகள் சார் ஏடா காலபுருஷன் பன்னிரெண்டாம் வீட்டுல உச்சம் அடையிறாங்க அங்க அதனாலதான் அது உச்சம் பண்ணணும் காலபுருஷனுக்கு பண்ணணும் அதனாலதான் அவர் உச்சம் அடையிறாரு உச்சம் அடையிறாரு ஆமா பெருசா ஆன்மீகம் இது சம்பந்தங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க இப்ப குரு குடுக்கிற மாதிரி அவங்க அதை பத்தி எல்லாம் பெருசா பண்ணாங்க தன்னுடைய கர்ம உண்டு தன்னுடைய சுகம் உண்டு அந்த மாதிரி ஒரு பொருளாதாரம் வீடு மனை இது சார்ந்த விஷயங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி காலபுருஷனுக்கு பன்னிரெண்டுல உச்சம் அடையிறதுனால நன்றி சார் மிக முக்கியமான ஆய்வு ரொம்ப நன்றி உங்களோட ஆராய்ச்சி வந்து வரவேற்கத்தக்கது தேங்க்யூ சார் அடுத்தது வந்து சசி கிருபா சார் வணக்கம் இப்ப சுக்கரன் வந்துட்டு என்னோட அக்கா பையனுக்கு தான் கடக லக்கனம் ரெண்டுல வந்து சிம்மத்துல சுக்கரன் வந்து மகம் நட்சத்திரம் வாங்கியிருக்காங்க கரெக்டா பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் கரெக்டா இருந்தான் சுக்கரன் ஆரம்பிச்ச உடனேயே அவன் வந்து இந்த ஆன்லைன் ரம்மி விளையாண்டுட்டு வீட்டுல இருக்கிற பொருள் எல்லாம் எடுத்து வித்துட்டு அவங்க அம்மாவுக்கு தெரியாம இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு வீட்டை விட்டே ஓடி போயிட்டான் சோ கடகலக்கணத்தினால அவன் அப்படி ஆச்சா இது என்னன்னு எனக்கு தெரியல சொல்லுங்க பேரு சொல்லல அஞ்சு அக்டோபர் அக்டோபர் அஞ்சு அதாவது 
ராமநாதபுரம் சார் அவனால அவங்க நிறைய இழந்துட்டாங்க வேற ஓகே இப்ப நீங்க இதுல மையப்படுத்தி இருக்கிற விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சுக்கரன் ஆமாங்க சார் சுக்கரன் ஆரம்பிச்ச உடனே அப்படி ஆயிடுச்சு குடும்பமும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க ஓகே 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 ஆயிரம் பொய் சத்தியம் பண்ணுவான் ஆனா நேர்ல நம்மளுக்கு வந்து டைட்டில் रिलेटेडா இருக்கு இந்த சுழற்றி அடிக்கும் சுக்கரன் அப்படிங்கற மாதிரியான டைட்டில் வந்து இது रिलेटेडா இருக்குறதுனால இந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் நான் பண்றேன் சரிங்க சார் பண்ணுங்க பிறந்த வருஷம் என்ன சார் ப்ளீஸ் மேடம் ராமநாதபுரம் தான் சொன்னீங்க ஆ ஆமாங்க சார் ஓகே கடகராசிம் <laughs> யாரும் ஆமா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்போ ஏன்னா ஸ்கிரீன் வந்து ஒரு வேளை அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சின்னதா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஆஹ் எக்ஸாம்பிள் சார்ட் போட்டிருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் சார்ட் ஒன்னு நம்ம இப்ப செப்டம்பர் மாசம் நைன் பண்ணிருக்கேன் பிறந்த தேதி அஞ்சு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது இயர்லி மார்னிங் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்னைக்கு வயசு வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ லெவன் மந்த் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் ராமநாதபுரம் பிறந்த கிழமை வந்து செவ்வாய்க்கிழமை அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆயில் நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதம் கடகராசி ஆல்சோ லக்னம் ஆல்சோ கடகம் அதே மாதிரி எடுத்துக்கணும் அந்த பாதசாரம் வந்திருக்கு பாருங்க நவகிரக பாதசாரம் இங்க இருக்கு லக்னம் ஆயில்யம் நாலு சூரியன் அஸ்தம் மூணு சந்திரன் ஆயில்யம் இரண்டு புதன் சித்தரை நான்கு சுக்கரன் மகம் ரெண்டு மேடம் சொன்னாங்க சுக்கரன் வந்து மகம் ரெண்டுல இருந்தது சார் சுக்கர புத்தி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க சுக்கர புத்திக்கே போயிடலாம் அப்ப சுக்கர புத்தி நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப சுக்கர 
சுக்ரன் வந்து ஃபோர்டீன் ஃபோர் பதினாலு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இருந்து பதினாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் மேடம் நீங்க சுக்கர தச சொன்னீங்களா ஆமாங்க சார் சுக்கர தச ஸ்டார்ட் ஆகும் சொன்னீங்களா சுக்கர தச இருபத்தி அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஆரம்பிச்சிருக்கு சார் பதினாலு பன்னெண்டு பதினாறுல ஆரம்பிச்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கு இங்க ஆரம்பம் அப்படியா எனக்கு அப்படி காமிக்குதே சரி ஓகே இது பிரிக்கணுங்க நம்ம அதுல போகண்டா பட் ஆனா நீங்க சுக்கர தசையில தான் அந்த சஃபரிங் வந்துது நீங்க சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா ஆமாங்க சார் ஓகே இப்ப நடக்கும் வந்து சுக்கரன்ல சந்திர புத்தி நடக்குது இவருக்கு ஆமாங்க சார் ஓகேங்களா ஓகே மேடம் இப்ப சுக்கரன் அப்படின்றது பொதுவா இப்போ மேடம் சந்திர மேடம் நீங்க சொல்லுங்க சொல்லலாமா சார் சொல்லுங்க சார் சார் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த பாதசாரம் அது ஏதாவது தெரியலன்னா கேக்குறேன் இப்ப கடக லக்னம் ராசியும் அதே ஆயிடுது சார் அதுக்கப்புறம் அங்க அங்கே ராகு இருக்காரு சந்திரன் வாங்கியிருக்கிறது புதனோட சாரம் இப்ப வந்து சுக்கர தசைய பத்தி தான் இவங்க வந்து சொல்றாங்க இருபத்தி ரெண்டு வயசு அந்த பையனுக்கு கிட்டத்தட்ட சுக்கர தசையில தான் அந்த பையனுக்கு இதுவா இருக்கு முதல் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் சார் கடக லக்னமே மனோகாரகன் சந்திரனோட லக்னம் அந்த கடக லக்னமே ராசியும் ஆகுது ஆனா அங்க மெயின் ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் வந்து ராகு கடக ராகு நல்லவர் தான் ஆனா அந்த கடக ராகு எந்த ஸ்டார்ல சார் இருக்காரு சந்திரனோட நெருக்கமா இருக்காரு அது கொஞ்சம் பிளீஸ் சொல்லுங்களேன் நீங்க அம்சம் பாத்தீங்களா ஒரு நிமிஷம் இருங்க புதன் ராகு ஒன்னதான் இருக்கேன் சந்திரன் ராகு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் தூரமா தான் அது ஒரே வீதி தான் புதன் சாரம் நினைக்கிறேன் ராகு நினைக்கிறது பூச நட்சத்திரம் சனி சாரம் மனோகாரகன்ந்திரனும் <laughs> சார் <laughs> <laughs> அதனால இவனுக்கு வந்து இந்த பையனுக்கு பேசிக்காவே கொஞ்சம் மன இது வந்து அதாவது என்ன சொல்றது இமோஷனலா ஒரு பேலன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காது இப்ப சரி அது அந்த தசையில எப்படி வந்தது சுக்கர தசை ஸ்டார்ட் ஆச்சு சுக்கர தசை வந்து இவங்க சொல்றது இருபத்தஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதா சார் சுக்கர தசை செவன்டீன் தான் செவன்டீன் ஆரம்பிச்சிருக்கு சுக்கர புக்தியா வர 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 நான் சொல்றேன் அது டேட்டா டேட் ஆஃப் இந்த ஸ்டார்டிங் தசா பாத்தீங்கன்னா பதினாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நம்மளுக்கு இருக்கு அவங்க செவன்டீன் சொல்றாங்க மேடம் பரவாயில்ல ஏன்னா நம்மளுக்கு மந்த் டிஃபரன்ஸ் தானே ஆமா அதை பத்தி பரவாயில்ல அப்பவே சுக்கர தசை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இல்ல சுக்கரன் வாங்கியிருக்கிற சாரம் அதையும் நான் பாத்துக்கிறேன் சார் இல்லைன்னா சுக்கரன் வந்து மகம் ரெண்டு மகம் இரண்டு ஆமா சொன்னாங்க மகம் ரெண்டு அங்க கேது பாருங்க மகர மகரத்துல இருக்கு அந்த சனி எங்க இருக்கு நான் ஒரு நிமிஷம் பாத்துடுறேன் சார் கேது திருவோணம் இரண்டு ஆஹ் அப்புறம் என்ன சார் வேணும் சனி பாருங்க நீச்சம் சனி நீச்சமா இருக்கு அதாவது கேதுக்கு வீடு கொடுத்த சனி நீச்சம் ஆஹ் கேது வந்து சந்திரன் ஸ்டார்லயே இருக்கு அப்படிங்கும் போது கேது லக்னம் ராசியில ராகு இருக்கிறதே மன காரகன் பீடிப்பு ஜாஸ்தி அதை தவிர கேது புக்தி கேது இது வரும்போது அதுவும் அங்க வந்து மகரத்துல தான் இருக்கு மகரத்துல இருக்கும் போது அது வந்து இன்னும் அந்த வீடு கொடுத்த சனியும் நீச்சமா இருக்கான் கேது ஆயிருக்காரேமா வக்ரம் ஆயிருக்காரு சனியும் குருவும் சனியும் குருவும் வக்ரமா இருக்காங்க சனி நீச்சமாயி வக்ரமானா அவர் வந்து ஆட்சி உச்சத்துக்கு சமானம் ஆறாரு அங்க ரெண்டாவது குரு இருக்குமா குரு கடகலக்னத்துக்கு ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் அதிபதி அவர் போய் பத்தாம் இடத்துல தானே இருக்கார் ஆறாம் அதிபதி போய் குரு பத்தாம் இடத்துல இருக்கார் உண்மையில நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா குருவோட ஒரு கிரகம் இருந்தா அது வந்து நான் கண்டிப்பா அதனுடைய கெடுதல் இதை நம்ம செய்யாதுன்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல சனி நீச்சமாயி வக்ரம் ஆயிருக்கு நீச்சமாயனதோட இருந்திருந்ததுன்னா அந்த குருவோட சேர்ந்திருந்ததுக்கு அந்த பலன் வந்து அவருக்கு ஓரளவு இந்த மாதிரி நடந்திருக்காரு ஆனா அந்த சனி வக்கரமானதுனால சனி வந்து அங்க வந்து பலம் பெறார் ஆனா கேதுவுக்கு வீடு கொடுத்த சனி நீச்சம்னு சொல்லிங்க இப்ப எப்படி பலம் பெறாருன்னு கேப்பீங்க ஆனா பாருங்க அந்த குரு வந்து அஞ்சாம் பார்வையினால சுக்கரனை பாக்குறார் இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த குருவை வந்து பாதிச்சிருக்கிறது இந்த சனி கூட தான் குரு நல்லவர் அவரை பாதிச் பாதிச்சிருக்கிறது இந்த சனி கூட தான் 
அதனால சுக்கர தசையில நீங்க வந்து சந்திர புக்தின்னு சொன்னீங்க இல்லையா சுக்கர தசையில சந்திரன் புக்தினாலே சுக்கரன் வந்து முதல்ல இந்த லக்னத்துக்கு பாதகாதிபதி கடக லக்னத்துக்கு பதினோராம் அதிபதி சுக்கரன் பாதகாதிபதி அவர் ரெண்டாம் இடத்துல இருக்காரு அதை தவிர லக்ன பாதிப்பு ராசியும் அதே தான் அதே பாதிப்பு சுக்கரன் இருக்க கேது சாரம் மகம் ரெண்டு அந்த கேதும் ஒரு நீச்சனோட வீட்டுல முதல்ல நீச்சந்தான் அதுக்கப்புறம் தான் நீச்ச பங்க மாறுது வக்கரம் மாறுது அதுக்கப்புறம் தான் எடுக்கணும் கேதும் அந்த இடத்துல நீச்சம் ஆன ஒரு வீட்டுலதான் கேதும் இருக்க இப்ப அதே அந்த சனி நீச்சமாய் குருவோட இருக்க குரு ஆறாம் அதிபதியா இருக்க குருவோட பார்வையும் சுக்கரனுக்கு கிடைக்கிறது தான் இருந்தாலுமே மேஜர் காரணம் இதுக்கு காரணம் லக்னம் பாதிப்பு லக்னம் எப்ப பாதிக்கப்பட்டுதோ அப்ப வந்து அது ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது நிறைய கஷ்டங்களை கொடுக்கும் ராசியும் அதே ஆயிடுறது இன்னும் அதிக பாதிப்பு ஆயிடுறது அதே மாதிரி ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனாலயும் ஸ்தானம் இது எல்லாத்தையும் பாதிக்கிறது என்னோட கருத்து வேற யாராவது சொல்றதுனா கூட சொல்லுங்க ஒத்துழைக்கிறாரு இல்ல அவன் நார்மலாவே சரியாயிடுவான் அப்பெல்லாம் என் பிள்ளைய பைத்தியக்காரதுக்கெல்லாம் அனுப்ப முடியாது அத மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க என்னன்னா அவங்க அம்மா தெளிவாதான் இருக்காங்க ஏதோ ஒருவேளை சைக்காட்டிக் போனா சரியாயிடுமோ அப்படின்னு இதுல ஏதாவது தீர்வு கிடைக்குமா இல்ல எப்பதான் அவன் சரி ஆவான் சந்திரன் பாதிக்கப்பட்டா சைக்காட்ரிக் இதுக்கு போலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி கேஸ்ல சந்திரன் பாதிக்கப்பட்டு லக்னமும் பாதிக்கப்பட்டு கடகமும் பாதிக்கப்பட்டு சந்திரனும் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கும் போது கண்டிப்பா சைக்காட்ரிக் அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் அதுதான் சில மருந்துகள் கொடுத்தா சரியாகும்மா பாதிக்கப்பட்டிருக்கு மனோகாரகம் அவ்வளவு கிளியரா காட்டுறதேம்மா மனோகாரகம் சந்திரன் பாதிக்கப்பட்டு ராசியும் லக்னமும் அதுவே ஆகி அப்புறம் அது தசாபக்தி அந்த நடக்கிற சுக்கரனோட வாங்கிருக்கிற சாரமும் கேது அந்த அப்படிங்கும் போது அது வந்து மிகப்பெரிய இதுதானம்மா சூரியன் எங்க இருக்காரு சூரியன் மூன்றாம் இடத்துல இருக்காரு சுக்கரனுக்கு வீடு கொடுத்தவனே நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி பாக்கணும் சுக்கரனுக்கு வீடு கொடுத்தவனும் சூரியன் தான் அவன் லக்னத்துல இருந்து மூணாம் இடத்துல இருக்கார் இப்படி நிறைய பார்க்கும் போது இந்த மாதிரி ஜாதகத்தை சந்திரன் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டு லக்னாதிபதியும் ஆயி ராகுவால பாதிக்கப்படும் போது அது வந்து கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் ஏதானும் செஞ்சா அது வந்து பலன் கொடுக்கலாம்மா அவங்க சில பாதிப்புகள் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு இப்ப சுக்கரன் வந்துட்டு பரிவர்த்தனை குரு சுக்கரன் வந்து இதுல மீனத்துல உச்சமா இருக்காங்க குரு வந்து இதுல ரிஷபத்துல இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் பரிவர்த்தனை ஆகி சுக்கரன் வந்துட்டு இதுக்கு சூரியன் கிட்ட போயிட்டாருன்னா பலன் மாறுமா இல்ல இல்ல இப்போ நீங்க கேக்குறது என்னன்னா குரு சுக்கரன் பரிவர்த்தனை கேக்குறீங்க இல்லையா ஆமா இல்ல இல்ல அவர் அந்த பரிவர்த்தனைன்றது இல்ல பரிவர்த்தனைன்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கிறதமும் அந்த இடத்துல ஆட்சி ஆகும் என்னன்னு <laughs> 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 இப்போ கடக லக்னம் லக்னாதிபதி சந்திரன் ஆட்சி சரிங்களா ஆனா சந்திரன் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கான்னு பாக்கலாம் ராகு கேதுக்களுடன் அஹ் குறிப்பா அதிகமா பாதிப்படையக்கூடிய கிரகங்கள்ல சூரியன் சந்திரன் ரொம்ப அதிகம் அப்ப கிரகண அமைப்புல சந்திரன் இருக்காரான்னு பாக்கலாம் 
இதுல பாருங்க நவாம்சத்துல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெளிவா புரிஞ்சிடும் அப்ப எந்த சாரம் அப்படின்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா சோ கண்டிப்பா சந்திரன் ராகுவோட இணைவு பெற்று ரொம்ப குறுகிய பாகையில வந்து கிரகண அமைப்புல இருக்காரு ஒண்ணு அப்ப லக்னாதிபதி பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கு ராகுவோட அம்சத்துல ராகுவோட காரகத்துவத்துல ஒரு லக்னமோ அல்லது பனிரெண்டாம் பாவகமோ அல்லது நான்காம் பாவகமோ அடைப்பட்டுருச்சு அந்த காலத்துல தசா காலங்கள் வரும்போது அந்த காரகத்துவம் வேலை செய்யும் ராகு வந்து ஒரு விஷயத்த மல்டிபிள் பண்ணும் அதே மாதிரி சில சிற்றுன்பங்களை குறிக்கக்கூடிய சுக்கரன் எப்படியோ அதே மாதிரி அந்த ராகும் அந்த இடத்துல மல்டிபிளா தான் வேலை செய்யும் ரெண்டாவது சுக்கரன் வந்து கேது சாரம் வாங்கி நிக்குது கேது சாரம் வாங்கி நிக்கிற சுக்கர திசையில ஏன் இப்படி நடந்ததுன்னா கண்டிப்பா அந்த லக்னத்துக்கு ஏழாம் இடத்துல கேது நிக்கிறார் பாருங்களா அவருமே சந்திரன் சாரம் வாங்கி நிக்கிறார் திருவோண நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதம் லக்னாதிபதி சாரம் அதனாலதான் இந்த நபருடைய எண்ணம் அப்படி ஆனது விஷயம் புரியுதுங்களா அந்த சுக்கர திசை கண்டிப்பா நெகட்டிவா தான் வேலை செய்யும் கடகலக்கணத்துக்கு நாலு பதினொன்னு கதிபதி பாதகாதிபதி இரண்டாம் இடத்தில் காலபுருஷ தத்துவத்துக்கு அஞ்சாம் இடம் லக்னத்துக்கு இரண்டாம் இடம் அது கேது சாரம் கேதுக்கு வீடு கொடுக்கற கிரகம் சனி நீசம் காலபுருஷ தத்துவத்திலே நீசம் அப்ப அங்க செவ்வாய் பலமா இருக்கணும் காலபுருஷத்துக்கு எட்டாவது இடத்துல போய் அந்த செவ்வாய் நிக்கிறதும் விருச்சிகத்துல ஆட்சி அடையாதும் திரிகோண செவ்வாய் பாவர் திரிகோணம் அப்படின்றது ஒரு அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா அந்த சுக்கர திசை கண்டிப்பா நெகட்டிவ் தான் செய்யும் அப்படின்ற ஒரு அமைப்புல இருக்கு சைக்காட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாமா அப்படின்னா அம்மா சொன்ன மாதிரி நீங்க சைக்காட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட் கண்டிப்பா கொடுக்கலாம் தப்பு இல்ல நீங்க அதுல வந்து எந்த முட்டுக்கட்டையும் போட வேண்டாம் தயவு செய்ய சொல்லுங்க அப்ப அவர் கண்டிப்பா சைக்காட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட் வேண்டும் இந்த மாதிரி ஜாதகத்துல அந்த மருந்து ஏன்னா ஆறாம் அதிபதியும் ஆறாரு அந்த குரு அவரோட அங்க சேர்ந்து சனி வர குருவோட பார்வை சுக்கரனுக்கு இருக்கு சந்திரன் அதிக பாதிப்புனால சைக்காட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார் இப்போ நம்ம இந்த ஒரு ஜாதகத்துக்கு ஒருவர் பதில் அளித்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா நிறைய ஜாதகம் ஒரே ஜாதகத்துக்கு நிறைய பேர் பதில் சொல்லணும் சொல்லுவாங்களேன் இதுல ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் இருக்கு சார் சொல்லுங்க சார் பிளீஸ் பாசிட்டிவான சார் இது முடிய மேடம் சொன்னது வந்து நான் ஒத்துக்கிறேன் பட் வந்து இந்த சுக்கர தேசம் கொஞ்சம் பாதியில முடிஞ்ச உடனே நான் சொல்றேன் இங்க நீங்க எழுதி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க இந்த ஜாதகம் டாப் மோஸ்ட்டுக்கு போகும் எப்ப சார் சொல்றேன் சார் ஒரே வார்த்தை பேசிக்க மட்டும் நான் பேசி முடிச்சிடுறேன் ஒரு ஜாதகத்துல ஒண்ணு அஞ்சு ஒன்பது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஏன் இந்த ஜா இந்த ஜாதகத்துல பாக்கியாதிபதியான குரு வந்து ஏன் பார்வையை நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும் பாரு கூட இவனுடைய எடுக்கும் போது பாக்கியாதிபதி இங்க எல்லாரும் விட்டுட்டாங்க பாக்கியாதிபதி மஸ்ட் இல்லையா லக்னாதிபதி லக்னத்துல ஆட்சி அஞ்சு கூடையவன் அஞ்சுல ஆட்சி ஒன்பது கூடையவனும் ஆட்சி இந்த ஜாதகத்துல சார் நம்ம ரெமிடி இருக்கு இதுக்கு ரெமிடி இருக்கு ஒண்ணு பயப்பட வேண்டாம் காலம் பதில் சொல்லும் சார் தேங்க்யூ ரெமடி இருக்கு பட் பட் நம்ம டாபிக் என்னன்னா சுக்கரன் என்ன வேலை செஞ்சிருக்காருன்றது நம்ம டாபிக் இன்னைக்கு இல்ல இல்ல சுக்கரன் வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிட்டாருன்னா பாதகாதிபதி வந்து எப்ப வேலை செய்யும்னா பாதகாதிபதி அதிக பலத்தோட ஒரு கெட்ட கிரகத்தினுடைய ஒரு மோசமான கேது கிரகத்தினுடைய சாரம் வாங்கி இருக்கும் போது அந்த பாதகாத்தன்மை செய்யாது அப்படிதான் புக்ஸ்ல போட்டிருக்கு இருந்தாலுமே குருவனுடைய பார்வைக்கு இதுல வேல்யூ உண்டு இல்லையா ஒன்பது கூடிய பார்வை இல்லையா குரு பார்வை இல்லையா அப்ப அதை கண்டிப்பா நம்ம எடுத்துக்கணும் பட் இது ஏதோ ஒரு டைம் பீங் நடந்திருக்கு வித்தின் ஒரு த்ரீ டு அந்த ஒரு மூணு தசை மூணு புத்தி முடிஞ்ச உடனே இந்த ஜாதகம் வந்து எதிர்பாராத விதத்துல ஒரு உயரக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் கடகராசி கடகலக்கணம் தேங்க்யூ மேடம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஒரு பாசிட்டிவான பதில் சொல்லுவீங்க அதாவது சார் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த லக்னத்துக்கு பாக்கியாதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய கிரகம் வந்து அந்த சுக்கரனை பார்த்துருக்கு இல்லையா நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க நல்ல விஷயம் பட் ஆனா அவருக்கு வந்து சுக்கர திசையா இருந்த முப்பத்தாறு வயசுல தான் முடியுது சுக்கர திசையே முப்பத்தாறு வயசுல தான் முடியுது அப்ப ஏழாம் இடத்தோட தொடர்புடைய சுக்கரன் வந்து நெகட்டிவ் அது முடியும் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் சார் ஆகணும் வேற சுக்கரன்ல பாதியில இருந்தே ஓகே ஆயிரும் சார் கண்டிப்பா தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சார் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சார் குரு பார்வை இருக்கு அப்படின்னு குரு வந்து அது எப்படிப்பட்டவர் அது கடக லக்கணத்துக்கு அந்த குரு யாருங்க ஆறு கூட வர இல்லையா அப்புறம் எப்படி நீங்க வந்து பண்ணுவாரு அப்புறம் பாதகாதிபதி வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா சுக்கரன் வந்து பாதகாதிபதி பாக்கியாதிபதி சார் முதல்ல பாக்கியாதிபதி தான் சார் நம்ம மதிப்பு கொடுக்கணும் ஒண்ணு அஞ்சு ஒன்பது சார் ஒன்பது இல்லைன
சார் அவரே இரண்டு ஆதிபத்திய குடைவர் அப்படின்னா நீங்க வந்து எடுக்கணும் ரெண்டையும் எடுக்கணும் அது என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பாக்கணும் அப்படி பார்த்துல எடுக்க முடியும் நீங்க வந்து அதுக்காக வந்து நமக்கு பிளஸ் இருக்கிறது மட்டும் எடுத்துட்டு மைனஸ் இருக்கிறது விட முடியாது இல்ல அப்ப ரெண்டாவது இந்த ஜாதகத்துல பாருங்க சார் அதாவது வந்து அதாவது சனியும் புதனும் வந்து சமசப்தம் பார்வையா இருக்காங்க அதனாலதான் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கு பாவர்கள் கோணங்கள்ல இருக்க கூடாது கடக லக்னத்துக்கு செவ்வாய் வந்து இல்ல அப்படி செவ்வாய் வந்து அஞ்சாம் இடத்துல எப்பவுமே பாவர்கள் கடக லக்னத்துக்கு அவர் யோகர் இதே பத்தாம் இடத்துல வந்து தசம அங்காரகர் நல்ல பலன் சாருக்கு சார் இப்போ கண்ட கோணத்ததிபன் கலங்கமே இல்லாமல் கொஞ்சம் பிளீஸ் கவனிங்க சார் இந்த பாடல் வந்து ஜாதக அலங்காரத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கண்ட கோணத்ததிபன் கலங்கமே இல்லாமல் கருதியே நல்லோர் மனை உரைய அப்படின்னு சொல்றாங்க நல்லோர் மனையில இருக்கணும் அப்ப கண்ட கோணத்து அதிபன் அப்படின்றப்ப ஒண்ணு நாலு ஏழு பத்துக்கு அதிபதி ஒண்ணு அஞ்சு ஒன்பதுக்கு அதிபதினு சொல்றது அப்ப லக்னத்துக்கு சூப்பர் செவ்வாய் என்று வராரு இல்லையா அந்த கடக லக்கணத்திற்கு லக்கணம் சூப்பர் சார் இது லக்கண சூப்பரையே எல்லாரும் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறவங்க இருக்கும் இப்ப என்னுடைய பிளீஸ் நான் இதுக்கான ஒரு ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுத்துடுறேன் இப்ப நீங்க நம்ம பேசுற டாபிக் வந்து ஒன்லி ஃபார் சுக்ரன் சரிங்களா ஆனா நம்ம செவ்வாய் சரிங்களா ஆனா நம்மளுக்கு இதுல விளைவு நான் சொல்றேன் பாருங்களேன் நீங்க குரு பார்வை இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா குரு வந்து லக்னத்துக்கு எங்க இருக்காருன்னு பாருங்க கடக லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல இருக்க மேசத்துல இல்லையா அந்த இடத்துல குரு எங்க நிக்கிறாரு பாருங்க கேது சாரம் வாங்கி நிக்கிறார் கேது இந்த ஒன்பது கோடையவன் இல்ல சார் ஒன்பது கோடையன் பத்துல போறது தர்மகிரமாதிபதி யோகத்துல பிப்டி பர்சன்ட் வேலை செய்யும் சார் கண்டிப்பா வேலை செய்யும் பராசரர்கள் பராசரர் இதை ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு முன்னூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது பக்கத்துல நாலாவது வரியில இதை போட்டிருக்காரு நீங்க பாட்டி பாருங்க சார் நம்ம இதை ப்ரீஃபா வந்து பேச வேண்டாம் பட் அதே பராசரர் வந்து ரெண்டு வேலையுமே இப்ப கையில தான் இருக்கு அதனால நம்ம இதை பத்தி பேசணும்னா வச்சுக்கோங்களேன் அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் சோ தட் ஓகே சார் நீங்க பராசரம் பதில் சொல்றீங்க உங்களுடைய <laughs> 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 சுக்கரன் அப்படின்னாலே அழகு சார் சுக்கரன் என்றாலே அழகு அப்போ சுக்கரன் வந்து யாருக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும் அவங்க நல்லா லட்சணமாக இருப்பாங்க அழகான வீடு இருக்கும் அவங்ககிட்ட நல்ல அழகான கார் இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது சார் பொதுவாக சுக்கரனை வந்து ஒரு சுக்கரனை மட்டும் நம்ம ஒரு கண்டென்ட்டை வச்சுட்டு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சுக்கரன்னா எப்படி அப்படிங்கிறது பற்றி எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கோம் அது ஒன்றும் பெருசு சொல்ல வேண்டியது இருக்கு சுக்கரன் வந்து சார் ஒரு கிரகத்தினுடைய இணைவு பாவகம் இப்போ அது வாங்கக்கூடிய சாரம் போகும்போது தான் சார் அதோட கண்டென்ட்டே மாறும் அப்பதான் அதனுடைய இயல்பான ஒரு குணத்தை அது வந்து பிரதிபலிக்கும் தனிப்பட்ட சுக்கரன் அப்படிங்கும் போது அதுல ஒண்ணு பெரிய இது இருக்கிறது இல்ல இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப மகர லக்கணத்துக்கு எடுத்துட்டீங்க அஞ்சு பத்து குடைவர் அப்படின்னு வருவாருங்க அப்ப என்ன பண்ணுவாரு இரு ஆறு ஆதிபத்தியம் அவருக்கு இருக்கும் போது ஏதோ ஒரு ஆதிபத்தியம் வந்து நன்மையும் இன்னொரு ஆதிபத்தியம் வந்து தீமையும் செய்து ஆப்போசிட்ட தான் பண்ணுதுங்க இது நீங்க இயற்கையா எல்லா இடத்துலயும் பாக்கலாம் எந்த கிரகமா இருந்தாலும் சரி இரு ஆதிபத்திய கிரகங்கள் அந்த தசை நடக்கும் போது ஒரு இதுக்கு வீட்டுக்கு வந்து நன்மை செய்யும் போது இன்னொரு வீட்டுல வந்து ஒரு தீமையும் இருக்கிற மாதிரி தான் செய்யுங்க அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சுக்கரன் சனி சார் சுக்கரன் சனி யாருக்கெல்லாம் சேர்த்து இருக்குதோ அவங்க பாத்தீங்கன்னா நல்ல வருமானம் இருக்கு சார் அவங்களுக்கு நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் பொருள் சேர்க்க நல்லாவே கொடுக்குதுங்க அந்த சுக்கரன் கொடுக்குது சுக்கரன் சுக்க சனி சுக்கரன் அப்படி சேர்ந்து இருக்கிற பெண்கள் ஜாதகத்துல அப்படி இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து அந்த கணவனோட சேர்ந்து அந்த பொருளாதாரத்துக்காக நல்லா உழைக்கிறாங்க பொருளாதாரத்துக்கு கணவனோட சேர்ந்து பெண்களுடைய ரொம்ப உழைப்பு அதிகமா இருக்கும் அவங்க ஒரு எதா இருந்தாலும் சரி ஒரு நிர்வாகமா இருந்தாலும் சரி ஒரு வேலையா இருந்தாலும் சரி அவங்க ஆண்கள் கணவனோட அவங்க பங்கெடுத்துக்கிறாங்க பங்கெடுத்துட்டு நல்லா நீட்டா செய்யறாங்க சனி சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு பாருங்க சனி சுக்கரன் இணைவு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த சனியோ சுக்கரனோ நீச்சமா இருந்தாலும் சரி வக்ரமா இருந்தாலும் சரி பாதகாதிபதி மாரகாதிபதி அவயோகி இதெல்லாம் எதா இருந்தாலும் சரிங்க அதெல்லாம் வந்து எதுவுமே 
அவங்கள பாதிக்கிறது இல்லைங்க என்ன பண்ணணும்னா அதனுடைய அளவு கொடுக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை மட்டும் குறைக்குது ஆனால் வந்து பெரிய பாதிப்பு கொடுக்குறது இல்லைங்க அது சுக்ரன் ராகு சுக்ரன் ராகு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நல்ல பேராசையை தூண்டக்கூடிய ஒரு அமைப்புங்க ஆனால் அது என்ன பண்ணுன்னா கணவன் மனைவி உறவுல வந்து சின்ன சின்ன உரசில கொண்டு வரும் ஆனால் என்ன ஆகுன்னா அதை சரி பண்ணுறது என்னன்னா கணவனிட்டையோ மனைவிகிட்டையோ ஏதோ ஒரு சில குறைபாடுகள் இப்போ கணவன் வந்து நிறைய படிச்சிருக்காரு மனைவி கம்மியாக படிச்சிருக்காங்க இல்லை கணவன் ரொம்ப வசதியாக இருக்கிறாங்க மனைவி கொஞ்சம் வசதி கம்மியான வீட்டில் இருந்து வந்திருக்காங்க அல்லது வந்து அவங்களுக்குள்ள வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு டிராபேக் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை வர்றது இல்லைங்க அந்த அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து இந்த சுமோகமாக போய் சேருதுங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுக்கரன் கேது சுக்கரன் கேது அப்படிங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இது பெரிய சுக்கரன் ராகு பெருசு ஆசைப்படுங்க எனக்கு கொடுத்தா கோடி தான் ரெண்டு கோடி மூணு கோடி அஞ்சு கோடின்னு தான் பேசுங்க ஆனால் இந்த சுக்கரன் கேது அப்படி இல்லைங்க ரொம்ப கேவலமாக கேட்கும் ஐநூறு ரூபா கொடுத்தா போதும் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படிங்கிற அளவுலே நின்றும் அடுத்து பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த சுக்கரன் ராகு இருக்கும்போதுங்க அந்த நோய் அவங்க வந்து ஏதோ அந்த ஜாதகர் நோயாளியாவோ அல்லது வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்க குற்றம் குற்றமுடையவர்களாக இருக்கும்போது அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது இல்லைங்க சுக்கரன் ராகு பாதிக்கிறது இல்லை சுக்கரன் புதன் சுக்கரன் புதன் யாருக்கெல்லாம் சேர்க்கை இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எல்லா விஷயத்துலையுமே எனக்கு நிறைய வேணும் எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் கார் வாங்கணும் வீடு வாங்கணும் வீட்டை கட்டணும் குழந்தைய அந்த அங்க படிக்க வைக்கணும் இங்க படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஆசை பேராசைங்க அளவுக்கு அதிகமான ஆசை அவங்க கண்ட்ரோலுக்கு மீறி தர தகுதிக்கு மீறின ஆசைகளை கொடுக்குது இந்த சுக்கரன் அடுத்து பாருங்க சுக்கரன் கேது இந்த சுக்கரன் கேது வந்து பயங்கர பக்தி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பக்தி உங்களுக்கு நைட்டு கூட உட்காந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி பண்ணுங்க ஆனா பாரு ஊரில் இருக்க அத்தனை சாமி கோயிலுக்கும் போகும் அத்தனை சாமிக்கு படையில் போடுங்க ஆனா வீட்டில் இருக்க கணவனுக்கு சாப்பாடு இருக்காரு இது பேர சுக்கரன் கேதுக்கு பேரு என்ன தெரியும் கேட்டீங்கன்னா பாசாண்டி யோகம்னு பேரு இந்த சுக்கரன் கேதுக்கு பேரு பாசாண்டி யோகம் கிரகம் அப்படின்னு பேருங்க இது பேரு இந்த சிம்ம லக்கணத்துக்கு சார் மூணு பத்து குடைவர் சுக்கரனுங்க இந்த மூணு பத்து குடையரா இருக்கனால சிம்ம லக்கணத்துக்காரர் யாருமே பாருங்க இளைய சகோதரத்தை தன்னோட தொழில வச்சு பண்ணக்கூடாது சேர்ந்து தொழில் செஞ்சாங்க இளைய சகோதரத்துல அந்த தொழிலுக்குள்ள விட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன் இவங்க தொழில் லாஸ் ஆகி போயிடும் அது அந்த நிலைமை கொண்டு வந்து அவங்கள நிறுத்தாம போகாதுங்க ஏன்னா மூணு பத்து குடைவருங்க சுக்கரன் சுக்கரன் வலுத்தவர் மனைவிக்கு தசா புத்தி அதாவது சுக்கரன் வந்து ஒருத்தருக்கு வலுத்து அந்த தசா புத்தி நடக்குது அப்படின்னாங்க மனைவிக்கு நோயை கொடுத்துருங்க என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா கால புருஷனுக்கு ஏழாம் இடம் சுக்கரனுங்க சுக்கரன் வந்து அது நீச்சமாகக்கூடிய இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணி ஆறாம் இடத்துல நீச்சமாவார் அதே பாருங்க பன்னெண்டாம் இடத்துல உச்சமாவார் அப்ப என்ன பண்ணுன்னா சுக்கர தசா ஒருத்தருக்கு நடக்கும் போது அவரு வந்து மனைவிக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல நோய் ஏதோ ஒரு பாதிப்பை கொடுக்க ஆரம்பிக்குதுங்க அப்புறம் சுக்கர தசை சார் இந்த குட்டி சுக்கரன் கொட்டி கெடுக்குன்னு சொல்லுவாங்களே அதாவது வந்து உங்களுக்கு சின்ன வயசுல வந்துருச்சு சுக்கர தசை வந்துருச்சு அப்படின்னா இருந்துனாங்க சில பேருக்கு பரிவர்த்தனை இருக்குங்க பரிவர்த்தனை அந்த ஜாதகத்துல இருந்துருச்சுன்னா அந்த பரிவர்த்தனை வந்து அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பரிவர்த்தனை முடிவு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து மாறிடுறாங்க என்ன ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருதுங்க சுக்கர திசையில கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க யாராளுக்கு சுக்கர திசையில கல்யாணம் பண்ண வேண்டிய எது வந்து சின்ன வயசுல வந்து பண்ணிட்டோம் ஒரு இருபது இருபது வயசுல பண்ணிட்டு அப்படின்னாங்க அவங்களுக்கு சூரிய திசை முடியிறக்குள்ள வந்து குழந்தை இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து பிரிவுல போய் முடிச்சிருக்கு இது நம்ம எல்லா பக்கமும் பார்க்கலாங்க சுக்கர திசையில திருமணம் நடந்தா கண்டிப்பா சூரிய திசையில ஆரம்பத்திலேயே திருமணம் குழந்தை இருந்துடும் குழந்தை இல்லை அப்படின்னா பிரிவு கொண்டு போயிட்டு நன்றி சார் வாய்ப்புக்கு நன்றி தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா பேசுனீங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஜே ஆர் கே சார் பிளீஸ் சார் கொஞ்சம் ஷார்ட்டா பேசுங்க எயிட் மினிட்ஸ் டைம் எடுத்துங்க தேங்க்யூ சார் நான் ரிமைண்ட் பண்றேன் ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு நம்ம செஷனு எல்லாரும் சொன்ன பாயிண்டையும் நான் பேச வேண்டாம்னு பாக்குறேன் அது தெரிஞ்ச சமாச்சாரமா இருக்கும் அது சும்மா கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இதான் சொல்லுவோம் அப்படின்னு ஜென்ரலா வந்து இந்த ஆதிபத்தியம் காரகத்துவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஒண்ணு சொல்லணும் எந்த பிளானட் இது வந்து ஜென்ரலா சுக்கரனுக்குன்னு இல்லை எல்லா பிளானட்டுக்குமே உள்ளது முக்கியமா வந்து ஆதிபத்தியம் அப்படின்னா அந்த பாவகம் அது அது அந்த ஆதிபத்திய விசேஷங்கள்
இப்ப ஒரு ஒரு ஆரோஸ்கோப்ல ஒரு தசையில இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு ஆரோஸ்கோப் கூட அனலைஸ் பண்ணோம் இல்லையா அது சுக்கர தசையில ஆரம்பிச்சிருக்குன்னா தசா காலத்துல வந்துச்சுன்னா அதனுடைய காரகத்துவம் வந்து சிக்கலா இருக்கு அந்த காரகத்துவத்தினால்தான் ப்ராப்ளம் வருது என்ன ப்ராப்ளம் வந்தது அது ரெண்டாம் இடத்துல உட்காந்துருக்கு தனஸ்தானம் ரெண்டாம் இடங்கிறது அது பணத்தை பிடிங்கிட்டு போகும் அது கெட்ட வயில பணத்தை செலவு பண்ணுது அதோட விட்டுதான் நினைச்சிட்டு சந்தோஷப்படணும் அவ்வளவுதான் சரி அந்த தான் அந்த என்ன சொல்லுவீங்க அதை பத்தி அதிகமா பேச வேண்டாம் அடுத்ததா என்ன சொல்றோம்னா ஒரு பிளானெட் சுக்கரன் வந்து நீச்சமாச்சுன்னா என்ன ஐயோ சுக்கரன் நீச்சமாச்சுன்னா ஒண்ணுமே இல்ல அப்படியே கீழே விழுந்துருவோம் அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது அவன் லேடிஸ் இருக்காது கல்யாணம் இருக்காது அப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது சுக்கர் நேற்று மாட்டினா அப்படியே ஜீரோ ஆயிடுமா அதெல்லாம் ஒண்ணும் ஆகாது அதுக்கு எஃபெக்ட் உண்டான எஃபெக்ட் எந்த லக்னத்துக்கு அது எந்த இடம் அது நல்ல பாவத்துக்கா எந்த பாவத்துக்கு அது நீச்சம் ஆயிருக்கு அப்படி எல்லாம் பார்த்துதான் நம்ம பலன் எடுக்கணும் அப்படி பலன் எடுக்கும் போது அந்த லக்னத்துக்கு அது வந்து பாபரா இருக்காரு அப்படின்னா அந்த நீச்சம் ஆனா நல்லது நடக்கும் அதனால லக்னத்துக்கு பாவரா லக்னத்துக்கு சுபரா அப்படிங்கறத பாத்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பலன் எடுத்துக்கணும் அது எந்த வீடுன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம இடத்தையும் ரிசல்ட்டையும் பாக்கணும் அடுத்ததா இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா இந்த சுக்கரன் பல பலப்படுத்தணும் இல்ல பரிகாரம் சொல்லணும் அதுதான் ஒரு நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் முக்காவாசி தஞ்சனூர் ஒண்ணு ஸ்ரீரங்கம் கோயில் ஒண்ணு இது ரெண்டும் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இங்க மெட்ராஸ்லயே இங்க பாத்தீங்கன்னா மாவலிபுரங்கிட்ட சலசேன பெருமாள்னு ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து சுக்கனுக்கு ரொம்ப விசேஷமானது அதை தவிர சென்னையில வந்து இங்க உங்களுக்கு வெள்ளீஸ்வரர் கோயில் மாங்காடு இல்ல இருக்கு அப்புறம் மயிலாப்பூர்ல இருக்கு வெள்ளீஸ்வரர் இந்த கோயில் எல்லாம் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் தவிர சிவன் கோயில் இருக்கு எந்த நவகிரத்திலயும் சுக்கரனை வச்சு வழிபடலாம் எஸ்பெஷலி சிவனுக்கு இது சுக்கரனுக்கு வந்து மொச்சை தானியம் அதனால வந்து மொச்சையை வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா மொச்சையை ஒரு சின்ன ஒரு கத்திப்புல ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து த கத்திப்புல கட்டிட்டு தலைமாட்டுல வச்சுட்டு அடுத்த நாளைக்கு எடுத்து அத பசு மாட்டு கொடுத்துடலாம் இல்ல என்ன சும்மா தூக்கி போட்டுடலாம் அதாவது வந்து டிசோட் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பரிகாரங்கள் ரொம்ப பெருசா ஒண்ணும் இதுல வெண்பட்டு பட்டுல இருந்து வெண்பட்டு வந்து சுக்கரனுக்கு உண்டான உகந்த ஒரு இது அதே மாதிரி விட்னஸ் நாம வெள்ளிக்கிழமை இன்னைக்கு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அன்னைக்கு ரொம்ப நல்ல எஃபெக்ட் வரும் சுதர்சன மந்திரம் சொன்னா நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் சுதர்சன எந்திரத்தை வச்சு வீட்டுல பூஜை பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து இது செய்யறது பிளஸ் சுக்கரனுக்கு வந்து டைமண்ட் ஆனா டைமண்ட் வந்து எவ்வளவு பேருக்கு ஒத்துக்கும் அப்படின்லாம் தெரியாது அது பழைய காலத்துல எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க டைமண்ட் வியாபாரிங்க இந்த டைமண்ட் நீங்க வீட்டுல வச்சுக்கோங்க தலைமாட்டுல வச்சுங்க இல்ல பத்துல வச்சுங்க உங்களுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா நான் உங்களுக்கு கட்டி கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லைன்னா திருப்பி விட்டுருங்க நான் எடுத்துட்டு போயிடுறேன்னு சொல்லி தான் வியாபாரம் பண்ணிருக்காங்க நான் பாத்துருக்கேன் நானே வாங்கியிருக்கேன் அந்த மாதிரி பட் இப்ப எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய முடியும்னு தெரியல அதனால அதுல வந்து ஏதாவது தோஷம் வந்துச்சுன்னா கஷ்டமா இருக்கணும்னு நீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் பரவாயில்ல ஜிர்கான் போட்டாலும் அந்த எஃபெக்ட் வரும் ஜிர்கான் கல் போட்டாலும் பலபலப்பு இருக்கணும் சுக்கரன்னா ஒரு பலபலப்பு அந்த பலபலப்பு இருந்தா போதும் சுக்கரன்னா ஜென்ரலா என்னன்னா ஆடம்பரம் அதாவது ஒரு பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு இட்லி சாப்பிடுற ஆள் வந்து சுக்கரன் போய் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் உட்காந்துட்டு நூறு ரூபாய்க்கு அதே இட்லி இரநூறு ரூபாய்க்கு சாப்பிடுவார் இங்க சாப்பிடுற அதே இட்லி தான் அது வந்து அந்த ஆம்பியன்ஸ் அந்த இடம் அந்த பொருள் அந்த அந்த எல்லாமே அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன சொல்றீங்க லக்ஸுரிஸ் வந்து அது சுக்கரன் நல்லா இருக்கு அப்படின்னாலே அவங்க வந்து யூஸ்ஃபுல்லா செலவும் நிறைய பண்ணுவாங்க அதுவும் என்னன்னா லக்ஸுரியஸ் லைஃப் லீட் பண்றதுக்கு ரொம்ப விரும்புவாங்க அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வரவும் நிறைய வரும்னு அர்த்தம் வரவு நிறைய வந்ததுன்னா செலவு நிறைய பண்ண முடியும் அதனால மோஸ்ட்லி நான் சொல்றது இன் ஜென்ரல் ஸ்பெசிபிக் கேசஸ்ல வந்து வரவு இல்லாம செலவு பண்ணி கடன் காரணமாகி பிரச்சனை வருது அது வந்து சுக்கரன் காரகத்துவம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி நெகட்டிவ்ல போச்சுன்னா அப்படி போகும் அதர்வைஸ் அந்த மாதிரி போறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் கிடையாது செலவு பண்றதுக்கு உண்டான இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் அதெல்லாம் தவிர சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு இந்த எல்லாரும் சொன்னாங்களே ராகுவோட சேர்ந்தா சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன் நல்ல ப்ராப்ளம் வரும் போகும் எல்லாம் அப்படின்னு அதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சமாச்சாரம் வந்து சுக்கரன் ராகு சேர்ந்தது அப்படின்னா அவங்க ஷேர் மார்க்கெட்ல நல்லா ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பாசிட்டிவா பாயிண்ட் சுக்கரன் சுழற்சி அடிக்கும்னு சொன்னா
இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் ரொம்ப உயரமான இடத்துல வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அது வந்து இந்த சுக்ரன் ராகு காம்பினேஷன் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் நீங்க கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க ஆஹ் இருபதாவது மாடியில வேலை செய்யறோம் பதினெட்டாவது மாடியில வேலை செய்யறோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க நிறைய பேர் இப்ப எல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல அது கிடையாது ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி பிப்டி இயர்ஸ் முன்னாடி கூட அந்த மாதிரி ஹை ரைஸ் பில்டிங் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது இப்பதான் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துருக்கு ஸோ உயர் உயரத்துல இருந்து வேலை செய்யறது அங்கேருந்து நிறைய சம்பாதிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய வரும் அதே மைனஸ்ல போயிடுச்சு அப்படின்னா இதே உயரத்துல இருந்து சரி விழுது மாடிப்படி இறங்கும் போது தடுக்கி விழுது இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் நடக்கும் எல்லாமே ஒரு ஒரு எஃபெக்ட் ஒரு பிளானட்ஸ் இருக்குன்னு அதனால வந்து நெகட்டிவ் ஆஸ் வெல் பாசிட்டிவ் இந்த நெகட்டிவ் ஆக போதா பாசிட்டிவ் ஆக போதான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரிசல்ட்டை சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் வெட்டினரி டாக்டர்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி இந்த சுக்கர் நல்லா ஆதிக்கம் நல்ல பலமா இருக்கவங்க அதுல வருவாங்க அதோட இல்லாம அது இந்த இன்னொரு சைட்ல பார்த்தோம்னா சுக்கரன் வந்து லோயர் சைட்ல பலமா இருக்க நல்லா இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தோல் வியாபாரம் பண்றது தோல் பதனிடுற அதாவது இந்த தோல் என்ன பதனிடுறதுன்னு என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஆஹ் தோல் பதனிடுறது அந்த செருப்பு செய்யறாங்கல்ல புது செருப்பு எல்லாம் செய்யறாங்கல்ல தோல் எல்லாம் வாங்கி அதை வந்து இது பண்ணி பதினெட்டு அது இது பண்ணுவாங்க அதுல வந்து நிறைய லக்ஸூரியஸ் ஐட்டம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த லக்ஸூரியஸ் ஐட்டம் பண்றது எல்லாம் வந்து போட்டோ ஸ்டூடியோ வைக்கிறது அப்புறம் மெடிக்கல் லேப் வைக்கிறது இதெல்லாம் அதே மாதிரி வந்து இந்த லாஸ் லெக்காதுன்னு ஒரு ஊர் கேள்விப்பட்டுறீங்களான்னு தெரியாது யூஎஸ்ல இருக்கு அதுல போனீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் விளையாட்டு தான் இந்த சீட்டு கட்டி இப்ப சொன்னாங்களா அது மாதிரி நிறைய விளையாட்டு சூதாட்டம் சூதாட்ட கிளப் அது அந்த சூதாட்ட கிளப் வச்சு அதுல சம்பாதிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து இந்த மாய உலகத்துல மகிழ்ச்சியா வச்சுக்கிறது விளையாட்டு கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் எல்லாம் வச்சு விளையாட வைக்கிறது இது மைனஸ்ல போனது இன்னொரு சைட்ல பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து லாஜதி வசதிகள் இந்த அபின் கஞ்சா கடத்துறது அந்த மாதிரி வியாபாரத்துல இருக்கவங்க இந்த சுக்கரன் ராவ் காம்பினேஷன் வரும் சுக்கரன் ராகு வந்து ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படின்னா சுக்கரன் நல்லா வலுவா இருந்தாலே மேல அவங்களுடைய லைஃப் வந்து ஆர்ஸ்கோப் ஜென்ரலா பார்க்காமே சொல்லலாம் வந்து சுக்கரன் வலுவா இருக்கு அப்படின்னால அவங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா ரொம்ப நல்லா வருவாங்க பிஃபோர் மேரேஜ் ரொம்ப சுமாரா இருப்பாங்க அவங்க லைஃப் ரெண்டா பிரிக்கலாம் பிஃபோர் மேரேஜ் ஆப்டர் மேரேஜ் அவங்க ஆப்டர் மேரேஜ் லைஃப் தான் அவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் சுக்கரன் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அவங்களுக்கு அதே மாதிரி மீடியால வேலை பாக்குறவங்க எல்லாம் இந்த சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன் இருக்கும் மீடியா வேலை பாக்குறது இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் அதெல்லாம் தவிர உங்களுக்கு சுக்கரன் நல்லா இருந்துச்சுனாலே இந்த பர்ஃபியூம்ஸ் பிசினஸ் பூ பெரிய பூ பூ மண்டி பூ வியாபாரி இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் கூட சுக்கரனுடைய காம்பினேஷன் நிறைய இருக்கும் அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்லணும் எல்லாம் எல்லா பிளானட்டுக்கு வந்து மறைவு ஸ்தானம் சொல்லிட்டு மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்க பட் சுக்கரனுக்கு மட்டும் மூணு எட்டு மட்டும்தான் மறைவு ஆறு பன்னெண்டு மறைவு கிடையாது ஆறாம் இடத்துலயும் பன்னெண்டாம் இடத்துலயும் சுக்கரன் மறைவு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அதனால இது ஒரு முக்கியமான இது ஒண்ணு நெக்ஸ்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஓவிய கூடம் சிற்ப கூடம் கலைக்கூடம் இந்த மாதிரி சமாச்சாரம் இந்த ஆர்ட் ஒர்க் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து இந்த சுக்கரனுடைய எஃபெக்ட்ல வரும் அந்த சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன் பண்ணும்போது யூஸ்வலா தே ஸ்பெண்ட் மோர் நிறைய செலவு நிறைய பண்ணுவாங்க அதோட இல்லாம மைனஸ் சைட்ல சொன்னோம்னா இன்னொரு சைடு நான் நிறைய இப்படி எப்போதுமே வந்து நான் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் ஒரு பிளஸ் மைனஸ் சொல்லிட்டே வருவேன் பிளீஸ் அதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க சுக்கரன் ராகுல் வந்து மைனஸ்ல பாத்தீங்கன்னா முறையில்லா காதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பணக்கார பொண்ண லவ் பண்றது இல்ல அப்படின்னா ரொம்ப ஏழையா இருக்கவங்களை லவ் பண்றது இல்லாட்டினா இவன் ரொம்ப மோசமா இருக்கா அந்த பொண்ணு ரொம்ப அழகான பொண்ணு லவ் பண்றது இல்ல அழகான பொண்ணு ரொம்ப மோசமான பையன் அதாவது அழகு இல்லாத பையன் லவ் பண்றது சார் பிளீஸ் இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் அதுதான் வரும் இல்ல சார் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் பெண்டிங் வச்சீங்க தேவைப்படும் திருப்பி கொடுக்குறேன் थैंक यू சார் थैंक यू थैंक यू அதாவது இடி இடிச்சு பெய்ய மழை போல் பயங்கரமான थैंक यू சார் थैंक यू நிறைய காம்பினேஷன் சார் அதாவது ஆய்வுகள் வந்து அதிகம் நீங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆசான் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இடம் சோ ஒரே முட
ரோகிணிந்தாவே <laughs> அழகான பெண்களா இருப்பாங்க அவங்க ஆடை ஆபரணம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா கட்டாயம் அவங்களுக்கு அந்த ஆடை ஆபரணத்துக்கு மேல பிரியும் இருக்கும் ஏதோ ஒரு மூலியமா அவங்களுக்கு அந்த ஆடை ஆபரணம் கிடைச்சிட்டு இருக்கும் ஆஹ் மெயினா வந்து அடிக்கிற பவுடர்ல இருந்து போடுற லிப்ஸ்டிக் வரையில பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட்லியா தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை அந்த பெண்களுக்கு கொடுக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த சுக்கரன் ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கிறவங்க துணிக்கடை இந்த ஜுவல்லரி ஷாப் இதுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சுக்கரன் ஆதிக்கம் அதிகமாவே இருக்கும் அவங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த சுக்கரன் ஆதிக்கம் இருக்கிறவங்க சமையல்லையும் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு கை தேர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க நல்ல டேஸ்டா சாப்பிடணும்னு நினைப்பாங்க சுக்கரனும் சந்திரனும் இணைஞ்சிட்டாவே நல்ல சாப்பாடு எல்லாம் நல்ல ஒரு சுவையான சாப்பாடா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இனிப்பு பாதகாரங்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப நம்ம திருப்பதியிலேயே பாத்தீங்கன்னா அந்த சுக்கரனையும் சந்திரனையும் இணைச்சுதான் அந்த லட்டியே கொடுக்குறாங்க நமக்கு அந்த லட்டு நம்ம சாப்பிடும் போதே திருப்பதி லட்டுனா ஆணி எல்லாருமே வாய் திறப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை வந்து அந்த சுக்கரனுக்கு உண்டு அதே சுக்கரன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அஸ்வினில நின்னுச்சுன்னா கட்டாயம் அவங்க வீட்டுல வந்து செய்வனை குற்றம் அந்த பெண்களால் அதாவது அந்த குடும்ப பெண்களால ஆன ஒரு செய்வனை குற்றம் இருக்கும் அந்த குழ குடும்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பெண் பிள்ளைகள் வந்து தீயினால் கட்டாயம் வந்து ஒரு உயிரிழப்பு இருந்திருக்கும் அதனால அந்த சாபங்கள் அவங்களை தொடர்ந்து வரும் அதே சுக்கரன் வந்து இப்ப முன்ன ஒரு ஜாதகம் அந்த ஒரு தம்பியோடது போட்டீங்க அந்த ஜாதகத்துல வந்து சுக்கரன் வந்து கேது சாரம் வாங்கி இருக்கிறாரு கட்டாயம் வந்து அவங்க தகப்பன் வழியில ஏதாவது ஒரு துர்மரணங்கள் கட்டாயம் நிகழ்ந்திருக்கும் அந்த துர்மரணங்களோட தாக்கம் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கு அதுதான் வந்து மெயின் ஒரு பிளே பண்ற ஒரு ரெண்டாவது அதுல எல்லாரும் கவனிச்சாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது ஆனா நான் கவனிச்சேன் சூரியனும் சந்திரன் சாரம் வாங்கியிருக்குது அப்ப கட்டாயம் வந்து ஒரு பெண்ணால அவங்க குடும்பமே வந்து பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நிலையில தான் இருக்கு அவங்க தகப்பன் வழியில வந்த பெண்ணால பாதிக்கப்பட்ட நிலையில இருக்க அந்த குழந்தையோட ஜாதகம் முழுக்க முழுக்க சந்திரன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு அப்ப அந்த சந்திரனை பிடிக்கணும்னா திருப்பதி அவங்க போய் வரணும் ரெகுலரா வந்து வெள்ளிக்கிழமை நல்ல ஒரு ஸ்வீட் கடையில போய் ஒரு பத்து நிமிஷம் உக்காந்துட்டு வரணும் அப்பதான் அந்த சுக்கரனோட பலன் வந்து அந்த குழந்தைக்கு முழுமையா கிடைக்கும் இப்ப அந்த சுக்கரன் கெடுக்க மாட்டான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் எப்பயுமே சுக்கரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே சுபமாவே இருப்பானா அப்படின்னா இருக்க மாட்டான் சார் எல்லாத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில டைம்ல அதாவது ஃபர்ஸ்ட் முன்பாகத்தையும் பின்னால பின்பாகத்தையும் கொடுப்பான் அப்ப முன்னால வந்து அவன் நல்ல பொசிஷன்ல இருந்தானா முன்பாகம் நல்லதா கொடுத்துருவான் பின்பாகம் போகும்போது கெடுத்துட்டு போயிருவான் ஏன்னா சுக்கரன் கேது உக்காந்துச்சுன்னா கடைசி வீட்டுல புடிங்கி விட்டு போயிரும் எந்த அளவுக்கு கோடீஸ்வர யோகமா இருந்தா கூட அவன் கடைசியில வந்து ஒரு பத்து ரூபாயா போய் கடன் வாங்குற ஒரு சூழ்நிலையில கொண்டு வந்து அந்த சுக்கரன் தள்ளி விட்டுருவாரு அப்ப அந்த சுக்கரன் வந்து வாங்கின சாரநாதனை நம்ம முழுமையா கையாளணும் அதுதான் அங்க வந்து பெரிய ஒரு நமக்கு இருக்கிற ஒரு ஜோதிடா இருக்கிற அத்தனை பேத்துக்குமே இருக்கிறது என்னன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே அந்த கிரகங்கள் போய் உக்காந்து ஆழ்மை தன்மையை பண்ணுதா அப்படின்னா இல்ல அந்த வாங்கின சாரநாதன் தான் அதுக்கு சாரம் கொடுத்தவனு எங்க இருக்கிறான்னு நம்ம மெயினா பாக்கணும் அந்த சாரம் கொடுத்தவனும் போய் ஆறுட்டுல மறைஞ்சிட கூடாது அதே சமயத்துல அவன் போய் பாவ கிரகங்களோட இது வாங்கிட கூடாது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் போது அந்த சுக்கரன் ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருந்தா கட்டாய் அந்த சுக்கரனோட அதிகம் நல்லாவே இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு சுக்கரதசியில நிறைய கொட்டி குடுத்துச்சு சார் ஏன்னா நான் கேட்ட நட்சத்திரத்துல பிறந்தவ எனக்கு என் ஜாதகத்துல சுக்கரதச முடியறதுக்குள்ளார சாதாரண ஒரு நிலையில இருந்து உச்சாணி பொம்மலை கொண்டு போய் உட்கார வச்சிச்சு ஆனா நான் என்னன்னா கரெக்டா அதாவது அப்பப்ப எப்ப எதை எந்த நேரத்துல செய்யணுமோ அதை அந்த நேரத்துல தான் செய்யணும் அந்த மாதிரி ஒரு கால கணிதம் போட்டு நம்ம எடுத்துட்டு போனோம்னா அந்த சுக்கரனும் நமக்கு நல்லதுதான் செய்வார் இந்த இடத்துல தீங்கு செய்ய மாட்டாரு ரெண்டாவது சுக்கரனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழாமிட்ட கொடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க ஏன் அந்த ஏழாமிட்ட கொடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒரு தாம்பத்திய உறவுக்கு தேவையான ஒரு இடமே அந்த ஏழாமிட்டு தான் அப்ப அந்த பெண்ணுக்கான ஒரு தன்மையும் ஆணுக்கான அந்த சுக்கிலம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இணைவையும் கொடுத்து தான் அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஆணையும் பெண்ணையும் இணைக்கிறதுக்கு ஒரு ஜீவனை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு இடத்த கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம் அப்ப இந்த இடத்துல என்னன்னா அந்த சுக்கரன் போய் சந்திரன் வீட்டுல நின்னுச்சு கடகு வீட்டுல நின்னுச்சுன்னா கட்டாயம் பாருங்க அவங்க ஆண்மையில பாதிக்கப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க நீங்க நிறைய பேர் சுக்கரன் இருக்குங்க எனக்கு சந்திரன் வீட்டுல இருக்கு கடகத்துல இருக்குதுன்னா அவங்க போய் நீங்க டெஸ்ட் எடுத்துருவாங்கன்னே தாராளமா சொல்லல
இப்ப இந்த இடத்துல சுக்கரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா தாக்கத்தையும் குடுக்கறதே ஒரு ஆணு பெண்ணு உருவம் எல்லாத்தையும் குடுக்கறது அந்த சுக்கரன் தான் சுக்கரன் பிளே பண்ணால எவனுமே கோடிஸ்வரனும் ஆக முடியாது கீழ் நிலைமைக்கும் போக முடியாது அப்ப சுக்கரன் பிளே ஒரு மனுஷனுக்கு கட்டாயம் தான் ஆனா ஒரு சிலருக்கு சுக்கர திசையா வராம கூட போயிடும் அவங்க நல்லா தான் இருப்பாங்க அப்ப அவங்களுக்கு வேற ஏதோ ஒரு ஆதிக்கம் அங்க செலுத்துதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா குரு வீட்டுல உச்சத்தை கொடுத்து வச்சிருக்கிறான் அங்க குரு வீட்டுல அதே சேம் புதனுக்கு நீச்சத்தை கொடுத்து வச்சிருக்கிறான் அப்ப நம்ம அதை கால்குலேஷன் போடணும் ஏன் கொண்டுட்டு போய் குரு வீட்டுல உச்சத்தை கொடுத்து வச்சு ஆஹ் புதனுக்கு அங்க நீச்சத்தை கொடுத்து வச்சிருக்கிறோம் நம்ம கால்குலேஷன் போடணும் இங்க அதே மாதிரி புதன் வீட்டுல நீச்சத்தை கொடுத்து அந்த புதனுக்கு அங்கேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா மூல திரிகோண வீட்டையும் கொடுத்து வச்சிருக்கிறான் அப்ப அதெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணாம ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லவே கூடாது எப்பயுமே ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்த உடனே இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிதான் இருக்குங்கிற ஒரு வாய் வார்த்தைகள் நம்ம பேசிட்டு போக கூடாது முழுமையா ஒரு ஜாதகத்தை ஆராய்ச்சி பார்த்துதான் உங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் இந்த இடத்துல சுக்கரன் எந்த இடத்துல சொல்லல விடுறான் அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு நல்ல ஒரு தன்மையை கொடுப்பான் ஒரு ஒழுக்கத்தையும் கொடுப்பான் இப்ப சுக்கரன் ராகுவோட சேர்ந்தா பெண்கள் நிறைய பேர் அந்த அந்த பையனை திரும்பி சுத்தி பார்ப்பாங்க பெண்கள் துரத்துவாங்க இந்த பையன் ஜிக்க மாட்டான் ஆஹ் ஆனா அதே கேதுவோட அமைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கட்டா இந்த பொண்ணு பாக்குறவங்க எல்லாம் இந்த பையன் ஆசைப்படுவான் ஆனா இந்த பையனை யாருமே திரும்பியே பார்க்க மாட்டாங்க அட போடா இவங்க கிடக்குறான் அப்படின்ட்டு போயிருவாங்க அப்ப அந்த ராகு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு தன்மையை கொடுக்குது கேது வந்து சுருக்க ஆரம்பிச்சிரும் எதை நோக்கி அவன் போறானோ அது அவனுக்கு கிடைக்காது கேது தன்மையில இருக்கும் போதோ அல்லது கேதோட சு சேர்ந்து இருக்கும் போதோ ராகு தன்மையில இருக்கும் போது அவன் எதிர்பார்க்காத எதிர்பார்ப்பு இல்லாததெல்லாம் சேர்த்தி கொடுக்கும் அந்த ராகு தன்மையில இருக்கும் போது இதுதான் சுக்கரனோட ஒரு ஈர்ப்புங்க அப்ப இந்த இடத்துல சுக்கரன் வந்து பிளே பண்றது வந்து தான் மட்டும் இல்லைங்க தன்னை சார்ந்தவங்களையும் சேர்த்துதான் பிளே பண்ணி கொண்டுட்டு வர்றாரு அப்ப நம்ம அதை கரெக்டா பார்த்துதான் நம்ம எடுக்கணும் சார் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி மேடம் நம்ம ஏன் சுக்கரன் சூழல விட்டுருக்கோம்னு கேட்டீங்க இன்னைக்கு சுக்கரன் சுயசாரம் நான் ஆரம்பிக்கும் போதே டெய்லி சொல்லுவேன் நான் நீங்க சொல்லாம விட்டேன் சுக்கரன் சிம்மத்துல சொந்த நட்சத்திரத்துல போயிட்டு இருக்காரு ரொம்ப அருமை ரொம்ப அருமை எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் புது புது தகவல் கிடைக்குது அந்த நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அதாவது புதன் நீசம் அடையிற வீட்டுல வந்து சுக்கரன் உச்சம் ஆஹ் புதன் உச்சம் அடைஞ்சு மூல திரிகோணம் அடையிற வீட்டுல வந்து சுக்கரன் நீசம் இதெல்லாம் கண்டிப்பா சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் கால புருஷனுக்கு ஆறாம் இடத்துல ஏன் சுக்கரன் நீசம் அடையிறார் யாரையாவது போய் கேளுங்க மனைவியை பிடிக்குமா அல்லது கணவனை கிடையாது கிடைக்காது முதல் இனிமை யாருன்னு கேட்டா கையை பிடிச்சி கூட்டு போய் கட்டுவோம் ஃபர்ஸ்ட் மனைவியை தான் கட்டுவாங்க அடுத்தது ஒரு மனைவியார் கிட்ட இல்ல கணவனை தான் கட்டுவாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கோ அல்லது அவங்களுடைய சொந்த ஆசாபாசங்களுக்கோ வந்து பாத்தீங்கன்னா தடை போடுறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் தாரமா தான் இருக்கும் அதனாலதான் அப்போனன்ட் ஆனா சாரு ஜெய இருக்க சார் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாரு இந்த எம்எல்எம் பாயிண்ட் பிசினஸ் அப்படின்னு வரும்போது அந்த சுக்கரன் முன்னிலை வைக்கணும் அந்த இடத்துல குறுக்கிடவு மன்னிக்கும் சார் இதுல வந்து சனி சுக்கரன் சொன்னாங்க சனி சுக்கரன் வந்து குழந்தை இப்ப சின்ன குழந்தையா இருக்கு அவனுக்கு சனி சுக்கரன் நினைவுல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க கிட்ட நீங்க ஒரு அஞ்சு ரூபாய் கொடுங்க நேர உண்டியல் எடுத்துட்டு போய் உண்டியல்ல போட்டுருவோம் அவன் கடைக்கு போய் சாக்லேட் வாங்க மாட்டான் எப்படி இருக்கும் ரெண்டு வேதை கிரகம் நட்பு இயற்கையா பார்க்கும் போது மேலோட்டமா சனி சுக்கரன் நட்பு ஆமா சார் பூசத்தையும் இல்ல பூச நட்சத்திரத்தையும் பரணி நட்சத்திரத்தையும் எடுத்து பாருங்க இது ரஜி இருக்காது ஆமா அது வந்து ரஜி தட்டும் ஆமா வேதையாகும் ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் இணையும் போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க வேணா செக் பண்ணி பாருங்க யார் வீட்லயாவது குழந்தைங்க இருந்து இந்த சனி சுக்கரன் இணைவு இருக்குன்னா அவங்க கிட்ட ஒரு அஞ்சு ரூபாய் கொடுத்து போய் ஒரு சாக்லேட் வாங்கிக்கோ சமையின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை நேரம் கொண்டுட்டு போய் அவங்க சேமிக்கிற வைக்கிற உண்டி இல்ல இல்ல அவங்க அப்பா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பணம் வைப்பாங்க அந்த இடத்துல வந்து அந்த குழந்தை பத்திரப்படுத்தி வச்சுட்டு வந்துருவான் ஏன்னா அவங்க கையில என்னைக்குமே பண பழக்காட்டியும் அப்படிங்கறது நூறு பர்சன்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சார் இவங்க வந்து பங்கு சந்தைக்குள்ள போகணும் எப்படின்னா இவங்க போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதிகமா யோசிப்பாங்க எப்படி எல்லாம் எங்க வந்து தொட்டம்னா இந்த இடத்துல ஐநூறு ரூபா கிடைக்குமா ஆயிரம் ரூபா கிடைக்குமான்னு அழகா அவங்க அக்யூரூட்டா கோடு போட்டு கொடுத்துருவாங்க இவங்களுக்குலாம் இந்த பங்கு சந்தை அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து கை கொடுக்குற ஒரு இடம் வந்து இதுதான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடம் சனியும் சுக்கரனும் சேர்ற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள முன்னிடத்தையும் நம்ம பங்கு சந்தையில போனோம்னா கட்டாயம் வந்து அவங்களோட யோசனை கேட்டமாவே நமக்கு அன்னைக்கு பணமா தான் இருக்கும் பணமலையா தான் இருக்கும் இதுவும் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறே
அஷ்டமாதிபத்திய தோஷம் இல்லை ஆனால் அஷ்டமாதிபதி சாரத்தில் என்ற கிரகத்திற்கு தோஷம் உண்டு அப்படின்னு சொன்னார் அவர் உடனே எனக்கு புரியல சார் அப்படின்னாரு நம்ம இதுல எங்க நம்ம இந்த ஆய்வு எடுக்கணும் அப்படின்னா விருச்சிக லக்னத்திற்கு அல்லது லக்னாதிபதிக்கு சுக்கரன் யார் அவ்வளவுதான் லக்னத்திற்கு சுக்கரன் யாரு லக்னாதிபதிக்கு சுக்கரன் யாரு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னாலே புரிஞ்சிடும் அப்ப சுக்கரனுக்கு செவ்வாய் வந்து கடுமையான பகை பெற்ற கிரகம் ஒருவேளை லக்னாதிபதி சாரத்தில் ஏழாம் இடத்துல சுக்கரன் இருந்தால் அது கொஞ்சம் நல்லபடியா பரவாயில்ல அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ஆனா அங்க செவ்வாய் நல்லா இருக்கணும் அதுக்கு தசா புத்தி ஒத்துழைக்கணும் உதாரணமா ஒரு ஜாதகம் நான் டிஸ்பிளே பண்றேன் ஒரு நிமிஷம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஷப லக்னம் ஏழாம் இடத்துல சனி சுக்கரன் இருக்கும் நிறைய ஜாதகர்கள்கிட்ட நான் நான் இன்னும் கேட்டீங்கன்னா சார் நான் இன்னும் சின்ன பையன் அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றது ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஜாதகத்தை நான் போய் எடுத்துட்டு போய் பாக்குறப்ப இந்த பையன் வந்து ஒரு ஏற்கனவே கல்யாண ஆன பொண்ணு தான் ஒரு மனம் செய்து கொள்வார் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பாடல்ல சொன்னாங்க வள்ளூர்னு சொல்லக்கூடிய ஜோதிட பெருமக்கள் வந்து சொன்னது பாடல் மூலியமா சொன்னது ஏற்கனவே திருமணமான பெண் அல்லது விடோவரா இருக்கிற பெண் தான் அவர் மனம் செய்து கொள்வார் ரிஷப லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்தில் சனியும் சுக்கரனும் எக்ஸாக்ட்லி மூணு வருஷம் சின்ன பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் ஹி இஸ் வெல் அண்ட் குட் செட்டில்டு இன் லைஃப் நவ் எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே இல்லை அதுல காரணம் என்ன லக்னாதிபதி சுக்கரன் அந்த இடத்துல வாங்கி நிக்கிறது ரிஷப லக்னத்திற்கு அட்டமாதிபதி சாரமாக இருந்தாலும் அந்த ஜாதகத்தை நான் எடுக்கிறேன் டைம் ஞாபகம் இல்லை இல்லைன்னா நான் நான் டக்குன்னு போடுவேன் இது என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் ஜாதகம் அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு எல்லாம் இருக்கு சோ எடுத்தோடனே இந்த காம்பினேஷனோ இல்ல பார்வையோ அல்லது இருக்கிற இடத்த வச்சோ டக்குன்னு எடுக்காம அது எந்த சாரத்துல நிக்குது என்ன ஆதிபத்தியம் அந்த கிரகத்துக்கு வீடு கொடுத்த நபர் யாரு அந்த சாரம் கொடுத்த கிரகம் என்னது தசா புத்தி வந்து அந்த கிரகத்துக்கு நியூட்ரலா வேலை செய்தாங்கன்றதெல்லாம் பார்க்கணும் இப்ப ஜே ஆர் கே சார் சொன்னதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நியூ மெசேஜஸ் அதே மாதிரி மேடம் சொன்னது விஜயலட்சுமி மேடம் சொன்னது கன்னியப்பன் சார் சொன்னதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி பாத்தீங்கன்னா ஆய்வுக்குரிய விஷயம் இந்த சுக்கரன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப நம்ம ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறோம் அப்படின்னா அவங்க கையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரணமா பேசிக் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கும் ஒரு டாக்டர் அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் கண்ணை இப்படி இப்படி பண்ணி பார்ப்பாங்க கையில நாடி பிடிச்சு பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஆனா இப்ப எப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்கள்ட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிபி மிஷின் அவங்க கையிலயே இருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷினா இல்ல மேனுவல் மிஷின்றதெல்லாம் அடுத்த விஷயம் அதே மாதிரி ஒரு இட தட்டு ஒண்ணு இருக்கும் உங்க இட எவ்வளவு இருக்கா அந்த ஏறு நிலங்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி பேசிக்கா ஒரு ஜாதகம் நம்ம கிட்ட வருது அப்படின்னா அந்த ஜாதகத்துல டக்குன்னு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கிரகம் சுக்கரன் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் நவகிரகத்தை ஆய்வு பண்றோன்றதை விட சுக்கரன் எப்படி இருக்கு செவ்வாய் எப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் பார்த்தாலே அந்த வயசுக்கு தகுந்த மாதிரியான கிரகத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்ப படிக்கிற வயசு பசங்க வராங்கன்னா புதனை பார்க்கணும் ஒரு கல்யாண வயசுல இருக்கிறவங்கலாம் பாத்தீங்கன்னா செவ்வாய் சுக்கரன் எடுத்து பெண்ணா இருந்தா செவ்வாயை பார்க்கணும் ஆனா இருந்தா சுக்கரனை பார்க்கணும் ஒரு பேசிக்கான ரூல் அப்ப அந்த சுக்கரனை எடுத்து பாக்குறப்ப பல விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு புலப்படும் இது நிறைய பேர் நீங்க நம்ம என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அஹ் ஏழாம் இடம் சுத்தமா இருக்கு எட்டாம் இடம் சுத்தமா இருக்கு ரெண்டாம் இடம் தோஷமே இல்லை போங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிடுறோம் ஆனா அந்த பிளானட் வந்து எந்த பிளானட் கூட சேர்ந்து இருக்கு இப்ப ராகு சுக்கரன் இணைவு அப்படின்றது கண்டிப்பா ஒரு வைப்ரேஷனை தரும் அதே மாதிரி செவ்வாய் சுக்கரன் இணைவு அப்படின்றது ஒரு வைப்ரேஷனை தரும் அது எந்த பாவத்துல வேணாலும் இருக்கட்டும் அந்த பாவத்தின் வழியே தனது காரகத்துவத்தை ரியாக்ட் பண்ணும் எப்ப தசா காலமா இருக்கட்டும் புத்தி காலமா இருக்கட்டும் கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு வகையில அது காம்பினேட் ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்த சுக்கரனை பத்தி பேசுறப்ப பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கவனம் வேணும் நம்மளுக்கு அஹ் முக்கூட்டு கிரகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய புதன் சுக்கரன் சூரியன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப ரொம்ப ரொம்ப பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூனிக்கா நம்ம இதை ஆய்வு பண்ணணும் ஏன்னா ரொம்ப கி ஒரு சார் சொன்னா சார் ஒருத்தர் பரணி சார் சொன்னாங்க அதை நாற்பது டிகிரிக்கு மேல போச்சுன்னா அது கொஞ்சம் லேட் மேரேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு காரகத்துவம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகும்னு சொன்னாங்க நாற்பது டிகிரிக்கு மேல ரொம்ப ரேரா தான் போகும் ரொம்ப ரேரா தான் போகும் ஒரு பாவத்துக்கு இன்னொரு பாவம் முனையில தான் இருக்கும் அது கூட ஒரு பாவத்துல ஒரு கிரகம் கடைசி முனையிலையும் இன்னொரு பாவத்துல ஒரு ஆரம்ப முனையிலையும் ரெண்டு கிரகம் இருக்கும் சுக்கரன் சூரியன் அல்லது சூரியன் அஹ் புதன் இப்படி எல்லாம் போறப்ப அதிகபட்சம் ஒரு நாற்பது டிகிரியை தாண்டி போறதுக்கான வாய்ப்
அடுத்தது வந்து சுப்பிரமணியம் சார் பிளீஸ் சசிகண சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பாயிண்ட்டும் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன இருக்குன்னா நல்லபடியா இது ஸ்டூடெண்ட் சூழல் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு நம்ம ஏதோ பங்கு இருக்கணும்ன்றது பேசுறேன் சார் முதல்ல சுக்கரன் அப்படின்னா யார் அவர் போகக்காரகனும்பாங்க கேதுவிங் ஞானக்காரகம்பாங்க அது எல்லாரும் சொல்ல மாதிரி சரி ஆனம்பர வீடு ஆனம்பர வண்டி எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்ச சுக்கரனை பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு இது நீங்க ஒரு அவங்க பேரன் கூட பேசினாங்க சுக்கர பகவான் வந்து ஏன் கண்ணில நீசமும் நீளத்தில் உச்சமாகிறார் அப்ப என்ன பண்ணுவாரு அங்க யாரு வந்து உச்சமாகிறாங்க இப்ப கண்ணியில பாத்தீங்கன்னா புதன் உச்சமாகிறார் அது எது சுக்கரன் நீசமாகிறார் சுக்கரன் பெண்ணாகவும் புதன் அறிவாளியாக வச்சிருங்க என்னைக்கு எங்க அறிவு அதிகமா இருக்கோ அங்க கொஞ்சம் அந்த சுக்கரனுடைய நிலைமை கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் எந்த அறிவுக்கு வேலையே இல்லையோ அந்த சுக்கரன் வேலை அதிகமா இருக்கும் அது உங்களுக்கு மீனத்துல போய் பாந்துச்சு மீனத்துல சுக்க இது சுக்கரனுக்கு வேலை அதிகம் புதனுக்கு சுத்தமா வேலை கிடையாது அறிவிக்க வேலை இல்லை சோ அறிவிக்க வேலை இல்லைங்கும் போது மத்தவங்க வேலை இருக்கு ரைட் அது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது சுக்கரன் அப்படின்னா லட்சுமிம்பாங்க சோ லட்சுமியை கும்பிடுங்க அப்ப லட்சுமி யாரு நம்ம சொல்ல போனா கடல்ல கடல் அந்த விஷ்ணு பகவானுக்கு உள்ள ஏரியா கடல் அங்க லட்சுமிங்கிற வந்து விஷ்ணு பகவான் காலை பிடிச்சிட்டு அவர் ஆதிசேஷன் மேல படுத்துட்டு இருக்காரு ராகு கேது மேல அவர் படுத்துட்டு இருக்காரு சோ அந்த கடல்ல கிடைக்கிறது மெயினா உப்பு இப்ப சொன்னாங்களே சுக்கரன் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தா நம்ம போயிட்டு ஒண்ணு ஸ்ரீரங்கமோ அல்லது எங்கெங்க அழகான தேவ இது அம்மன்கள் இருக்காங்களோ அவங்களை கும்பிடலாம் தப்பு கிடையாது நல்லதுக்கு யாருக்கெல்லாம் சோழ்க்கி அடிக்கிறோம் அவங்க என்ன பண்ணாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு தண்ணியில உப்பு போட்டு குளிச்சா நல்லது தண்ணியில உப்ப போட்டு குளி சிம்பிளான பரிகாரம் சார் இது யாரு சொன்னாங்க தெரியாது எனக்கு இது என்னுடைய பொது அறிவுக்கு சொன்ன ஒரு ஆளுக்கு சொன்னேன் ஆனா அவர் கேட்டார் யாவது என்னையா சொன்ன குளிச்சு பாரியா நீ பாட்டு ஒரு மாசம் அது குளிச்சாரு ஏதோ கொஞ்சம் நல்லா இருக்காரு அது வேற விஷயம் ஆனா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் கேட்டா இப்ப ஒரு என்ன சொல்றது இட் ஷுட் நாட் பி இன்னும் லைக் பை எவ்ரிபடி பைத்திகாத்தனமா இருக்கும் சோ அதே மாதிரி என்னன்னா அந்த வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுவும் மகாலட்சுமி அம்சம் சோ அந்த வாழ்க்கை என்னையா பண்ணணும் ஒண்ணு செய்வனா கிண்டி என்னை பார்த்தால் யோகம் வரும் ஒரு நாளைக்கு கழுதப்படத்தை முடிச்சிருந்தா ஒரு காலத்துல என்னை பார்த்தால் யோகம் வரணும்னு வீடு வீடு கழுதப்படும் கடை கடைக்கு கழுதப்படும் நீங்க பாத்துக்கலாம் ஒரு ரொம்ப இது காலகட்டத்தில் இருக்காங்க எங்க காலத்துல இருந்தது கழுதப்படத்தை போட்டுருப்பாங்க கழுத இதை வச்சிருப்பாங்க என்னை பார்த்தால் யோகம் வரணும்னு எதிர்க்க எழுதியிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த வாழ்க்கைங்கிறது மகாலட்சுமி அம்சங்கள்னால சிம்பிளான பாயிண்ட் சொன்னேன் ஏம்மா நல்ல மொட்டையா ஆக இருந்துச்சு அதை ஆகிற வரைக்கும் நீ வந்து வீட்டுல வச்சுக்காத ஓரளவு கொஞ்சம் தேஞ்சு போச்சுன்னா அதை மாத்திடு சோ நல்லபடியா அதை வச்சுக்க இடத்துல நல்ல இடத்துல யாரும் பார்க்காத மாதிரி வெய்யி மகாலட்சுமி ஊங்க நிபந்தான் தெரியணும் சோ இதெல்லாம் வந்து சுழ்ச்சி அடிக்கிற சுக்கரனுக்கு ஒரு காரகம் மத்தபடி சுக்கரன் ஆகுது மத்தபடி நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க சுக்கரன் சூரியன் எப்படி இருக்கும் ராகு எப்படி இருக்கும் சுக்கரன் காம்பினேஷன் ஆஃப் கேது எப்படி இருக்கும் சுக்கரன் காம்பினேஷன் ஆஃப் செவ்வாய் எப்படி இருக்கும் எல்லா கருத்து சொல்லிட்டாங்க சோ வாய்ப்பு கொடுத்த மிக்க மிக்க நன்றி சார் கொஞ்சம் கருத்து புதுமா இருந்தாலும் கொஞ்சம் அது ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கலாம் சார் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரொம்ப அருமை சார் அதாவது தண்ணியில உப்பு போட்டு குடிங்க அது சார் இல்ல இல்ல குளிங்க குளிங்க குளிக்க குளிக்கிறது குளிக்கும் போது தண்ணியில உப்பு போட்டு குளிச்சிருங்க குளிக்கிறது குளிக்கலாம் குளிக்க வச்சு தப்பு கிடையாது குடிச்சா நல்லதுதான் என்னன்னா பொதுவா உப்புன்றது மகாலட்சுமி இல்லையா குடிங்கன்ற சார் நான் சார் நான் சொன்னது குளிக்க சொன்னேன் என்னுடைய சில பேருக்கு வந்து இந்த பெண் தெய்வ கோயிலுக்கு போறப்ப அல்ல துர்கை அம்மன் கோயிலுக்கு போறப்ப எல்லாம் வெண் தாமரையை கொண்டு போய் வந்து நீங்க வந்து ஆஹ் சுவாமிக்கு வந்து இது கொடுக்கலாம் வெள்ளை சுகன் உள்ளது சில்வர் சுகன் உள்ளது பளபளப்பு சுக்கனுக்குள்ள எல்லாமே சுக்கனுக்குள்ளதான் பெண் தாமரையை கொண்டு போயிட்டு நீங்க வந்து பரிகாரமா ஒரு சுவாமிக்கு கொடுக்கலாம் அப்ப வந்து அந்த சுக்கரனுடைய ஆதி திருமணமே ஆகாத இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வெண் பட்டு கொண்டு போயிட்டு இதா கொடுக்கலாம் ஆடை தானமா வந்து கோயிலுங்கள்ல கொடுக்க சொல்லி ஒரு நீதி உண்டு அதனாலதான் உப்புன்றது ஒரு பளபளப்பு தன்மை வெயில்ல உப்பு வச்சு பாருங்களேன் 
அந்த சூரிய ஒளியில அந்த உப்பு எப்படி இருக்குமோ அந்த கலர் தான் அந்த சூரிய சுக்கரனுடைய கலர் நிறைய <laughs> <laughs> இந்த உப்பு கண்டிப்பா போட்டு சாப்பிடுறோம் இல்லையா கல் உப்பு கொண்டு போயிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு வெயில் அப்படி நம்ம கையில அப்படி தாங்கின மாதிரி வச்சு பாருங்களேன் அந்த கலர்னுடைய அந்த கலர் இருக்கு இல்லையா அதுதான் சுக்கரனுடைய கலர் அதே மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து சால்ட் அதிகமா சாப்பாட்டுல சேர்த்துக்கிறாங்க இன்னும் கேட்டீங்கன்னா காலையில எழுந்திச்ச உடனே இந்த நீராதாரம் குடிக்கிற பழக்கம் நிறைய பேர் இருக்கலாம் இருக்கும் அதே மாதிரி டேஸ்ட் உள்ள பழைய பண்டத்தை சாப்பிடறவங்களும் சுக்கரனுடைய அதிகம் என்னன்னா இன்னொன்னு பாருங்களேன் இந்த பேட் ஸ்மெல் சொல்றோம் அதை புடிச்சிருக்கோம் சில பேருக்கு அவங்க எல்லாம் சுக்கரனோட அதிகம் இப்ப பெட் வந்து அழுக்கு தலையணம் அழுக்கு தலையணம் துவைக்க முடியாது இல்ல பெட்ட துவைக்க முடியுமா முடியாது கட்டுல அலச முடியுமா எல்லாம் சுக்கரம் சார் இதெல்லாம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதெல்லாம் வேற இதெல்லாம் வந்து அப்படியே நீங்க எடுத்து பாருங்க சுக்கரனோட ஆதிக்கம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உள்ளாடைகள் எல்லாமே சுக்கரனோட ஆதிக்கத்துல வர்றதுதான் சோ அது வந்து நம்ம எப்படி மாத்திரம் ரொம்ப லாங் டேர்ம் மேல போடுற சட்டை மட்டும் டெய்லி ஒண்ணு போடுவோம் ஆனா இந்த சார் இதெல்லாம் வந்து நான் ஆதிபத்திய காரகத்துவங்கள்ல ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிழிஞ்ச ஆடைகளா இருந்தாலும் உள்ள ஆடைகள சில பேருக்கு மாத்திரது மனசு வராது காரணம் அது சுக்கரம் தான் சுக்கரனோட ஆதிபத்தியம் நிறைந்தவர்கள் எல்லாருமே இன்னும் கேட்டீங்கன்னா இந்த உள்ள ஆடைகள் போடுறவங்கலாம் பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் விரும்புவாங்க அதே மாதிரி ஒரு பிளைன் கலரா இருக்கும் அந்த மாதிரி சோ இந்த சுக்கரனுடைய காரகத்துவத்துல வரும்போதெல்லாம் பார்த்த சுக்கரன் வந்து மனித வாழ்க்கையில அதிக பங்கு எடுக்கக்கூடிய பிளானட் அது அதிக பங்கு முக தோற்றம் அழகு பொலிவு சில பேர் எல்லாம் கண்ணாடி லைக் பண்ணுவாங்க சில பேர் கண்ணாடியை கண்ணாடி போடுற கண்டிஷன் வரும் ஆனா கண்ணுக்குள்ளற அந்த 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 விழியில வந்து லென்ஸ் வச்சுக்குவாங்க அவங்க கண்ணாடி போட்டா பிடிக்காது கண்ணாடி போடுறதுக்கே அவங்களுக்கு பிடிக்காது ஆனா அந்த கண்ணுக்கு தகுந்த அந்த லென்ஸ வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பிளஸ் ஆர் மைனஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணி அந்த லென்ஸ விழியில வச்சுக்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அவங்களாம் சுக்கரனோட ஆதிபத்தியம் குறைவா இருக்கும் அவங்க ஜாதகத்துல பார்த்தாலே சொல்லிடல அவங்க சுக்கரனோட ஆதிபத்தியம் அவங்க காரகத்துல சுக்கரனுடைய காரகத்துல இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப எஃபெக்டிவான விஷயம் அந்த சுக்கரனை வந்து பார்த்த உடனே சொல்ற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஷூவுக்கு பாலிஷ் போட்டுக்கிறது ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆகும் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அயன் பண்ணி தான் ட்ரெஸ் போடுவாரு ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல இருப்பாரு அதே மாதிரி இதெல்லாம் வந்து சுக்கரனோட ஆதிபத்தியம் அதே மாதிரி இந்த சுக்கரனை பத்தி பேசுறதுக்கு நிறைய பற்பல விஷயங்கள் இருக்கு சார் நிறைய பேர் வெயிட் பண்றாங்க நம்ம கூட பேச வேண்டாம் தேங்க்யூ சார் சார் ரொம்ப நன்றி 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 சார் சார் வெங்கட் சார் வாங்க புளியம்பட்டி வெங்கட் சார் பிளீஸ் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க வெங்கட் சார் வாங்க புளியம்பட்டி வெங்கட் சார் அன்மியூட் ஆகல அனுபவங்களை <laughs> இதுல வந்து பார்த்தா என்னுடைய அனுபவத்துல ஒரு சில நிகழ்வு நடந்திருக்குங்க சார் சின்ன வயசுல சுக்கரன் அதாவது வந்து பதினஞ்சு பதிமூணு பன்னெண்டு இந்த வயசுல எல்லாம் சுக்கர தசை வந்ததுன்னா அவங்களுடைய தகப்பன ஒரு சில சுக்கர தசை பாதிக்குதுங்க சார் தகப்பனுக்கும் அந்த குழந்தைக்குமான புரிதல் ரொம்ப நல்லா இல்ல ஒரு சில பிரச்சனைகள் வருது அதே மாதிரி பாருங்க அவங்களுக்கு அந்த வயசுல ஒரு ஆஹ் என்னத்தை சொல்றதுனாக்கா ஒரு தவறான கண்ணோட்டங்கள்ல ஒரு நடவடிக்கைகள்ல போற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகள்ல இந்த சின்ன வயசுல வர சுக்கர தசை ஏற்படுத்துது அடுத்து சுக்கரனோட எனவையில எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க சுக்கரனோட சாரம் என்ன வாங்கி இருக்குன்னு பார்த்தா ஆணோட ஜாதகத்துல அவங்களுடைய ஒய்ஃபோட கேரக்டரை ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு மெத்தட் இருக்குங்க சார் 
அந்த சாரத்தையும் அது அது அதனுடைய இடத்தையும் வச்சு அவங்களுடைய ஒய்ஃபோட இதுவ ரொம்ப அருமையா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்புறம் வந்து பாருங்க இந்த சுக்கரனை நீங்க சொன்ன மாதிரி வயசான காலத்துல இந்த சின்ன வயசுல வர சுக்கர தசம் இந்த மாதிரி இருக்கு வயசான காலத்துல சுக்கர தசம் வந்தா நானும் இப்ப கூட பாத்துட்டு இருக்கேன் சார் லைவ்ல ஒருத்தர் போவாரு காலையில ஒரு எட்டரை மணிக்கு வயசு எப்படியும் ஒரு எழுபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் சார் அயன் பண்ணிட்டு பேக் காலேஜ் பசங்க பேக் மாதிரி மாட்டிட்டு அந்த ஒரு ஸ்டைலா நடந்துட்டு அவர் கூலிங் கிளாஸ் பண்ணிட்டு இது டெய்லி சேவ் பண்ணிட்டு போவாருங்க சார் அவ்வளோ ஒரு அந்த அவருக்கு என்ன எனக்கு தோணும் இவர் கண்டிப்பா இவர் இவரோட சுப்பிர தேசம் நடக்கும் அப்படின்னு அது மாதிரி இந்த அழகுக்கு மேம்படுத்திக்கிறதுக்கான அந்த இன்ட்ரெஸ்டை தூண்டுது இந்த சுப்ரன் அப்புறம் வந்து பெண்களுக்கு இந்த சுப்ரன் வளர்த்து இருந்ததுன்னா அவங்க ட்ரெஸ் பண்ணாங்கனாக்கா சாரி கட்டுறாங்கனோ இல்ல ட்ரெஸ் பண்றாங்கன்னா கச்சிதமா அப்படியே சுகுரா நறுக்குன்னு அவங்க ட்ரெஸ் பண்றத பாத்துருக்கேன் சார் என்னுடைய அனுபவத்துல இதெல்லாம் ஒரு சில இது இருக்கு ஆஹ் இந்த சுக்ரன் வந்து வரக்கூடிய வயசுல நல்ல இடத்துல இருந்து வந்ததுன்னா நல்ல முன்னேற்றத்தை கொடுக்குது மத்தபடி ஒரு சில லக்னங்களுக்கு மட்டும்தான் இது பாவரா இருக்கு இதனை நான் மீன லக்னம் எனக்கு ரொம்ப தொல்லையை கொடுக்குது இருந்தாலும் ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனையும் இருக்குதே தவிர மற்றபடி சுக்ரன் கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவை அதனுடைய தேவை இல்லைன்னா அது இல்லறமா இருக்காதுன்றத சொல்லி விடுறது நன்றி வணக்கம் சார் நன்றி சார் நன்றி அதே மாதிரி இப்ப அன்றாட வாழ்க்கையில் சுக்கரன் எப்படி எல்லாம் பயன்படுறாரு அப்படின்றதெல்லாம் இந்த வாகனம் எல்லாம் குறிக்கக்கூடிய கிரகமே சுக்கரன் தான் அதனாலதான் நாலாம் இடத்துல திக்பலம் அசைய சொத்துக்கள் அசையும் சொத்துக்கள் எல்லாம் இருந்தோம் நாலாம் இடத்துல சுக்கரன் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் பூமி ராசியா இருந்து அந்த இடத்துல வந்து சுக்கரன் நல்லா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கதான் வந்து இந்த டிராவல்ஸ் எல்லாம் வச்சு நடத்துவாங்க இந்த ஒரு பாயிண்ட் நான் இது வரைக்கும் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் யாருமே அதை பிரபலப்படுத்தல சோ அந்த ஒரு விஷயத்த சின்ன விஷயத்த ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சோ அதே மாதிரி யாராவது இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஜாதகம் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்காரு சார் முப்பத்தஞ்சு பஸ் வச்சிருக்காரு பஸ் மட்டும் முப்பத்தஞ்சு பஸ் இருக்கு அதுல நிறைய இன்சூரன்ஸ் இல்லாத வண்டி எல்லாம் கூட இருக்கு அது அது நம்ம இப்ப பேச வேண்டாம் பொதுத்தளம் ஆனா அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா சுக்கரன் வந்து நல்லா இருக்கிற இடத்துல இருந்தா மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா ரிஷபத்துல சுக்கரன் ஆட்சி அதே மாதிரி துலாம்ல ஆட்சி மீனத்துல உச்சம் இப்படி எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் சிம்மத்துல வந்து பகை ஆனா சொந்த நட்சத்திரம் இருக்கு அங்க அதே மாதிரி குரு வீட்டுல பகை அங்க ஒரு சொந்த நட்சத்திரம் இருக்கு அதே மாதிரி மேசம் செவ்வாய் வீடு அங்க பகை அங்க ஒரு சொந்த நட்சத்திரம் இருக்கு இந்த மாதிரி இந்த வீடுகளை பிரிச்சு பாக்குறப்ப இந்த கிரகம் எப்படி எல்லாம் பலம் அடையுது அப்ப மேசத்துல இருக்கிற ராசியில இருக்கிற சுக்கரன் அந்த இடத்துல வந்து பகை பெற்று இருந்தாலும் தன்னுடைய சொந்த நட்சத்திரத்துல மூன்றாம் பாகத்துல அமர்ந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது துலாம்ல போயிருக்கிறோம் நவாம்சத்துல சோ இந்த மாதிரி அம்சங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல அமைப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பா வந்துடும் சுக்கரன் வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய அமைப்புலாம் சுக்கரன் செயல்படுவார் அப்படின்றது என்னுடைய சிறிய கருத்து தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் கார்த்திகேயன் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அரவிந்த் வாங்க அண்ணா வணக்கம் எனக்கு சுக்கரன் செவ்வாய் அந்த கன்ஜக்ஷன் பத்தி வந்து ஒரு சின்ன சஜஷன் என்னன்னா சுக்கரன் செவ்வாய் வந்து கன்ஜக்ஷன் ஆனா ஒன்லி வந்து அந்த மாதிரி வேற ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் டிசைர் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆழமான வேகம் இருக்கும் இது மட்டும்தான் சொல்றாங்களா அது வந்து விருமங்கள யோகம் யோகம் சொல்லி அதுவும் இப்போ சொல்றாங்க ரெண்டுல எது எடுத்து எடுத்துக்கலாம் நிறைய சொத்து பொருள் வாகனம் இதெல்லாம் சேர்க்கறதும் இந்த இதுலதான் சேருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ரெண்டுல எதை எடுத்துக்கலான்னு எனக்கு தெரியல அதே போல இன்னொரு டவுட் ஒண்ணு இருக்கு ஆஹ் தனுசுலயோ கடகத்திலயோ சுக்கரன் வந்து இருக்கும்போது ஆஹ் ரிஷபத்துக்கு மூணுல கடகத்துல வந்துரும் அதே போல ரிஷபத்துக்கு எட்டுல தனுசுல வந்துரும் ஆஹ் துலாத்துக்கு மூணுல தனுசுக்கு வந்துடும் சுக்கரன் இருக்கும்போது அதே மாதிரி துலாத்துக்கு பத்துல வந்து அஹ் கடகத்துல போகும்போது நீச்ச பலம் நீ நீஸ் பலம் சொல்லி சொல்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் படுறாரு இந்த இடத்துல அவங்களோட ஆஹ் அவரு எப்படி அது அவரோட காரகத்துவத்தை ரியாக்ட் பண்ணுவாருன்னு தெரியல அது அவ்வளவுதாங்க தேங்க்ஸ் ஓகே ஓகே நீங்க இப்ப கேள்வியா கேட்டிருக்கீங்க அதாவது இந்த அந்த நிஷ்பலம் 
அதே மாதிரி திக்பலம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஆய்வுகள் அதிகமா இருந்ததுல அந்த சந்தேகம் வராது அதாவது நீங்க எப்படி சொல்லியிருக்கீங்கன்னா அந்த ரிஷபத்துக்கு மூன்றாம் இடத்துல இருக்க பாவத் பாவ ரீதியா ஒரு ஒரு கிரகத்தையும் பிரிச்சு பாருங்க இப்ப உதாரணமா சுக்கர தேசம் நடக்குது அது வந்து துலாம்லயே மூலத்திரிகுணமா இருக்கு ஆட்சி ஆயிருக்கு இப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டு ஆஹ் சிம் ஆஹ் இல்லைன்னா துலா லக்னமாவே இருக்கட்டுமே துலா லக்னத்துக்கு துலா லக்னத்திலயே ஆட்சி உச்சம் பெற்ற ஆட்சி திக்பலம் பெற்ற சாரி ஆட்சி ஆஹ் மூலத்திரிகுணம் பெற்ற சுக்கரம் அந்த இடத்துல அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அப்ப அந்த இடத்துல எல்லா நிலைமையிலையும் பன்னெண்டு பாவத்துக்கும் அந்த சுக்கரம் நன்மையை தருமானா தராது பன்னெண்டு பாவத்துக்கும் தராது ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பலன்களை தரும் இப்ப நீங்க அதுதான் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ ரிஷப லக்னத்துக்கு மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிற சுக்கரன் எப்படி இருக்கும் லக்னத்துக்கு மூணாம் இடம் இல்லையா இப்ப சார் கூட ஜேஆர் கே சார் ஐ திங்க் அவர் தான் சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் அது என்ன சொன்னார்னா இல்ல கண்டிப்பா சார் சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா அந்த கண்டிப்பா வந்து சிம்ம லக்கணத்துக்கு மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிற சுக்கரன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இளைய சகோதரர்கள் வச்சு பிசினஸே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க நோட் டவுன் பண்ணுங்க ஹில்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நல்ல பாயிண்ட் அதெல்லாம் சின்ன பாயிண்டே கிடையாது அவர் சொன்னது ஏன் அப்படின்னா சிம்ம லக்கணத்திற்கு ஸ்திர ராசி ஸ்திரத்துக்கு வந்து மூன்றாம் இடம் மாரகஸ்தான் அது மாதிரி ஒவ்வொரு பாவகத்திற்கும் ஒவ்வொரு பாவகங்கள் மாரக பாதகங்களாக தான் அமையும் அதான் பாவத் பாவம் சொல்றது அப்ப பல விதிகள் இருக்கு அந்த விதிகளை ஒப்பிட்டு தான் பலன் எடுக்க வேண்டும் நீங்க சொல்றது நான் சொல்ற விஷயம் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்படிதான் நீங்க இதுக்கான பலனை எடுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த சுக்கரன் செவ்வாய் காம்பினேஷன் அப்படின்றது எல்லா நிலைகள்லையும் நன்மையை செய்யாது எல்லா நிலைகளையும் நன்மையை செய்யாது இப்ப விருச்சகத்திற்கு விருச்சக ராசி அப்படின்னு இப்போ உதாரணமா கடகலக்கணம்னு எடுத்துக்கோம் கடகலக்கணத்திற்கு அஞ்சாம் இடமா வரக்கூடியது விருச்சகம் அதே கடகலக்கணத்திற்கு பதினோராம் இடமா வரக்கூடியது ரிஷபம் அதே கடகத்திற்கு நாலாம் இடமா வரக்கூடியது துலாம் அப்ப நாலு பதினொன்னுக்கு அதிபதியாகிய சுக்கரன் ஐந்து பத்திற்கு அதிபதியாகிய செவ்வாய் கூட சேர்றப்ப எல்லா நிலைகளையும் நன்மையை செய்வாரா ஆனா காரக ரீதியா சில நெகட்டிவான வேலையை செய்வார் காரக ரீதியான வேலையை செஞ்சாலும் தசாபுத்திய மையமா வச்சு சில சில விஷயங்களை வந்து மாற்றி செய்வார் அப்ப அது பலன் எடுக்கும் போது ஏதாவது ஒரு உதாரண ஜாதகம் போட்டு விளக்கம் கொடுக்கும் போதுதான் அது எக்ஸாக்டா பொருத்தமா வரும் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நான் ஆய்வு குட்படுத்தி பாத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் புரியும் அப்ப கொஸ்டினா நீங்க கேக்குறப்ப நீங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு லைன்ல நான் லென்தான கேள்வியை கேட்டீங்க ஆனா பதில் சொல்றப்ப இதுக்கு நான் ரொம்ப டைம் எக்ஸ்டன் பீரியட் ரொம்ப அதிகமா எடுத்துக்கும் சோ என்னுடைய பதில் இதுதான் என்னுடைய புரிதலும் நீங்க கேட்டதுல இருந்து இதுதான் எனக்கு புரிஞ்சுது ரொம்ப நன்றி அரவிந்த் சார் தேங்க்யூ கொஞ்சம் நீங்க ஹிம்ஸ் நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க பிளீஸ் ஓகே அடுத்தது வந்து சார் வெங்கட் புளியம்பட்டி சார் வாங்க பிளீஸ் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கை அனுபவத்தை சொல்றேங்க சார் கண்ணு லக்கணம் மேனத்துல வந்து சுக்கரன் இருக்காருங்க ஏழுல என் மனைவி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஒரு அடுத்த இடத்துக்கே போயிருக்கேன்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு நல்லா இருந்துச்சு மனைவி வர வப்ப நான் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தா டக்குன்னு பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் அப்படியே மாறிடுச்சு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷமா வந்து வெல் லைஃப் வந்து சூப்பரா போயிட்டு இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் சுரட்டதான் செய்து நான் நினைக்கிறேன் அதே போல ஒரு நண்பர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சுக்கரன் குரு சூரியன் புதன் நாலு பேர் கடகத்துல இருக்காங்க அவங்க நல்ல பர்சனாலிட்டியா இருக்காங்க ஆனா வந்து குடும்ப வாழ்க்கை வந்து கண்டிப்பா சரியில்லைங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து சோ இதுதான் என்னுடைய கருத்து இன்னைக்கு நன்றி எங்க ஐயா கண்டிப்பா சார் அதாவது கன்னி லக்கணத்துல பிறந்து கல்யாணம் ஆகுற வரைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சம்பளம் கல்யாணம் ஆன பிறகு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் பாக்கியாதிபதி சுக்கரன் ரெண்டு ஒன்பது கட்பதி பரிவர்த்தனையில இருக்காரு ஆஹ் ஆனா கல்யாணத்தை பண்ண நடந்த தசன்னு கேட்டா சந்திர தசன் வந்து எட்டுல மறைவுன்னு சொன்னாரு ஆஹ் பதினொன்னு கூட இவன் எட்டாம் இடம் அது செவ்வாயோட வீடு ஆஹ் மூணு எட்டு கட்பதி அந்த ஜாதகத்தை வந்து தீர்க்கமா ஆராய்ஞ்சோம் அப்படின்னா விடை கிடைக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய நோக்கம் ஆஹ் தேங்க்யூ சார் அருமையான ஒரு பதிவு இந்த மாதிரிதான் எதிர்பார்க்கிறோம் சுழற்றி அடிக்கும் சுக்கரன் திடீர்னு ஒருத்தன் லைஃப்ல வந்து இப்ப ஒரே பாயிண்டா சொன்னீங்க கல்யாணத்துக்கு பிறகுதான் சார் நான் நல்லா இருந்தேன் அப்படின்னா நல்ல விஷயம் அந்த சுழற்றி அடிக்கும் சுக்கரனுக்கு டைட்டில் ரிலேட்டடா வந்து ஒரு அடி நீங்க சொன்னது தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார்
மிக்க நன்றி அடுத்தது வந்து சுரேஷ் குமார் ஹரி கிருஷ்ணன் பிளீஸ் சார் வாங்க வணக்கம் சார் வாய்ப்புக்கு நன்றி என்னோட லைஃப்ல வந்து சுக்கரதசை வந்து ரொம்ப இளமை காலத்திலேயே வந்துருச்சு நான் படிக்கிற காலத்திலே அதுக்கப்புறம் இப்போ என்னோட பையனுக்கு வந்து சுக்கரதசை நடந்துகிட்டு இருக்கு பன்னெண்டுல சுக்கரன் அவனுக்கு விருச்சி கலக்கணும் பன்னெண்டுல சுக்கரன் சூரியன் உக்காந்துட்டு தசை நடந்துட்டு இருக்கு சுக்கரன் வைக்கிறோம் பட் எனக்கு ஒன்றும் என் வாழ்க்கையில ஒன்றும் பெரிய சிக்னிஃபிகண்டான வித்தியாசம் ஒன்றும் நடக்கல எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாம ஆல்ரெடி ரொம்ப ஒரு நல்ல நிலையில தான் இருக்கு வாழ்க்கை இப்போ எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாம போயிட்டு இருக்கு எனக்கும் பையனுக்கும் உருவநிலையும் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கு இவ்வளவுதான் எனக்கு சுக்கரனை பத்தி என்னோட லைஃப்ல நான் ஃபீல் பண்ணது மத்தபடி நான் எதுவும் பெருசா சிக்னிபிகண்டா சுக்கரதசவா ஸ்டார்ட் ஆனதும் பெரிய மாற்றம் நடந்ததோ அந்த மாதிரி எதுவும் எனக்கு தெரியல பட் என்னால ஒரே ஒரு ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்ல முடியும் சுக்கரன் முடிஞ்ச பிறகு என்னோட க என்னோட வாழ்க்கையில வந்து என்னோட படிப்புல வந்து ஒரு வருஷம் தடை நடந்தது என்னோட டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு அப்புறம் காலேஜ் போறதுக்கு நடுவில் என்னால் வந்து உடனடியாக பர்சீவ் பண்ண முடியல ஒரு வருடம் தாமதம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் மறுபடியும் படிச்சு வேலை வந்தேன் அண்டு திருமணத்துக்கு பிறகு கண்டிப்பாக வாழ்க்கை தரம் கண்டிப்பாக முன்னேறி இருக்கு திருமணம் வந்து சூரிய தசையில தான் நடந்தது அவ்வளோதாங்க எனக்கு தெரிஞ்சது எனக்கு மற்றபடி வேற எதுவும் தகவல் தெரியலைங்க நன்றி சார் நீங்க நீங்க கொடுத்துருக்கிறது என்னன்னா சுக்கரதச பயனுங்க நடக்குது அது ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எனக்கு நல்லா இல்லைன்ற மாதிரி சொல்றீங்க அதாவது உங்களுக்கு நல்லா இல்ல 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 அப்படி சொல்லல நல்லா இல்லைன்னு சொல்லல எனக்கு எந்த பெரிய மாற்றமும் இல்லை என்னோட வாழ்க்கை ஆல்ரெடி ரொம்ப நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சியான நிலையில தான் போயிட்டு இருக்கு மகிழ்ச்சியான நிலையில எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்ல அதே போலவே தொடர்ந்து மகிழ்ச்சியா தான் போயிட்டு இருக்கு வாழ்க்கை சார் ஒரு காமன் ரூல்ஸ் என்னன்னா பொதுவான விதி என்னன்னா அந்த குட்டி சுக்கரன் குட்டி கவு போன்ற மாதிரியான பொது விதிகள்லாம் உண்டு ஆனா சின்ன வயசு சுக்கரதசை வரக்கூடாது ஸோ காம்படிஷனா நம்ம தளத்துல இருந்து நிறைய ஜோதிடர்கள் எல்லாம் இருக்கோம் நம்ம குருநாதர் ஐயா கூட அடிக்கடி சொல்லுவாரு என்ன சொல்லுவாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அஸ்வினி மகம் மூல நட்சத்திரங்கள்ல வந்து சிசேரியனுக்கு எல்லாம் நேரம் கொடுத்து கொடுக்க கூடாது அல்லது அன்னைக்கு பரணி பூரம் போராட நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் சஞ்சரிப்பு சந்திரன் சஞ்சரிச்சதுன்னா அந்த நேரத்துல வந்து சிசேரியனுக்கு டைம் கொடுக்காதீங்க அதுக்கான முக்கியமான ரூல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா நிலைகள்லயும் வந்து சுக்கரன் பாதிப்பை செய்யறது இல்லை ஆனா சில நிலைகள்ல வந்து காலபுருஷ தத்துவப்படி ரெண்டு ஏழுக்கு அதிபதி அப்படின்றதுனால குடும்பத்திலேயோ அல்லது கலத்தரத்திலேயோ சில மாற்றங்களை கொடுக்கலாம் அல்லது குடும்பத்தில் உள்ள பெண் நபர்களால் ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவான விஷயத்த கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஏன்னா சூரியனுக்கு மிக நெருங்கிய கிரகம் அப்படின்றதுனால பிரபஞ்சத்துல அதிகமான மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியது புதன் சுக்கரன் சூரியன் எல்லாம் சந்திரனோட சேர்த்து மற்ற கிரகம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸா போவோம் ஏன்னா யாரும் வந்து இப்ப நம்ம சனி சனி பெயர்ச்சி குரு பெயர்ச்சி ராகு கேது பெயர்ச்சி யாரும் சுக்கர பெயர்ச்சின்னு சொல்றோமா யாரும் செவ்வாய் பெயர்ச்சி சொல்றோமா யாரும் புதன் பெயர்ச்சின்னு சொல்றோமா யாரும் சொல்றது இல்லை ஆனா அதெல்லாம் கவனிங்க அப்பதான் அந்த விஷயம் புரியும் ஏன் நம்ம அதை சொல்றோம் அப்படின்றது அப்பதான் புரியும் இதெல்லாம் வெரி பேசிக் ரூல் இதெல்லாம் அப்ப இந்த சுக்கரன் சுக்கரன் தசை அப்படின்றது ஒரு ஜாதகத்துல வருது அப்படின்னா அந்த தசா காலம் இளம் வயதுல வந்துன்னா அது குறிப்பா ஒரு சின்ன வயசுக்கு தகுந்த கிரகம் அதெல்லாம் சுக்கரனா இருக்கட்டும் புதனா இருக்கட்டும் அல்லது ராகுவா இருக்கட்டும் அந்த வயதுகள்ல வந்ததுன்னா சில குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை மனித வாழ்வில் ஏற்படுத்திய தீரும் அதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது சுக்கரன்லாம் வந்து நான் நிறைய பேர் வீணானவங்களை பாத்திருக்கேன் ஆனா சுக்கரன்ல நல்லா டாப் மோஸ்ட் ஆனவங்க பாத்திருக்கேன் நான் சார் ஒரு கொஞ்சம் வேல் முடி கொடுத்துருக்காரு என்ன கொடுத்துருக்காருன்னா சுக்கரன் வக்கரமா இருந்தா பாதிப்பு இல்லை ஆனா பாதிப்பு உண்டு எப்ப பாதிப்புனா திருமண வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு சுக்கரன் வக்கரமானவங்களாம் எடுத்து பாருங்க சுக்கரன் வக்கரமாய் இருக்கிறவங்க ஜாதகத்தை எடுத்து பாருங்க அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒண்ணு ஒரு பெண் ஜாதகத்துல சுக்கரன் வக்கரமா இருக்கு பெண் ஜாதகத்தை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ஆண் ஜாதகம் பொதுவாகவே சுக்கரன் அப்படின்றது கலத்தர காரகன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பேசுறோம் ஆனா பெண் ஜாதகத்துல சுக்கரன் எப்படி வேலை செய்யும் பொதுவா ஒரு விதி உண்டு சுக்கரன் சந்திரன் சேர்ந்து இருந்ததுன்னா கிழப்புருடர் அப்படின்னு ஒரு ஜாதகத்துல வந்து இது ஜாதக அலங்காரத்துல கொடுத்துருக்கு கிழப்புருடர் அப்படின்னா குருடர் ஒரு பெண் ஜாதகத்துல சுக்கரன் சந்திரன் சேர்ந்து இருந்ததுன்னா வயசானவங்களா இருப்பாங்களாம் பல மடங்கு வயசானவங்க பத்து வருஷம் மூத்த கணவரா இருக்கலாம் பதினஞ்சு வருஷம் கூட பெரியவங்களா இருக்கலாம் இதுவே ஆண் ஜாதகத்துல இருந்ததுன்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும் பதினஞ்சு வருஷம் பத்து வயசும் சின்ன பெண்ணா இருப்பாங்க கம்பேர் பண்றப்ப
என்னோட உறவினர்ல ஒருத்தவங்க வந்து இப்பதான் திருமணமே ஒரு ரெண்டு வருடம் ஆயிடுச்சு குழந்தைலாம் இருக்கு அஹ் சுக்கர தசை தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு பெரிய சண்டை நடந்து பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க போயிட்டு இப்ப மறுபடியும் சில ஒரு ஒரு மாதம் கழிச்சு மறுபடியும் வந்துட்டாங்க ஆனா அது வந்து ஒரு ஒரு உடஞ்சு போன கண்ணாடி பாருங்களேன் அது என்னதான் ஓட்டினாலும் வந்து அது ஒண்ணு பெரிய இதுல பட் நான் அவங்க ஜாதகம் சும்மா ஒரு கியூரியாசிட்டிக்காக வாங்கி பார்த்தேன் என்னதான் இருக்கு இது என்னதான் நடக்குது பாக்கலாம் அப்படின்ட்டு பாக்கும் போதுதான் தெரிஞ்சது அவங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் இப்ப சுக்கர தசை நடந்துகிட்டு இருக்கு சுக்கர தசையில வந்து குறிப்பிட்டு சொன்னோம்னா ஆஹ் சுக்கர தசையில அவங்களுக்கு இப்ப கரெக்டா குரு புத்தி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நான் அவங்க ஜாதக எனக்கு பெருசா ஜாதகம் பாக்குற அறிவெல்லாம் கிடையாது நான் சும்மா ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவே அஹ் அந்த அளவுக்கு ஞானம் எனக்கு இதுல இல்ல பட் பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு கடக ராசியில கடக லக்னத்துல இருக்காங்க சுக்கரன் வந்து பத்துல பத்துல சுக்கரன் பதினொன்னு லட்சம் வாய் பரிவர்த்தனையில சுக்கரன் ஆட்சியா இருக்கு கூடவே சுக்கரன் கூட சனியும் இருக்கு சனி வந்து அந்த இடத்துல நீ சொல்லீங்களா நீச்சுப்பங்க ராஜ்யங்கத்துக்கு போகுது சனி சோ எனக்கு இது பார்க்கும் போது சுக்கரவசம் நடக்கும் போதும் இந்த மாதிரி சிக்கல்கள் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சார் வீடியோ எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கோம் அதுல அவர் சொன்னதுல ஓகே இப்படி இதுல ஏதோ ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு அந்த அளவுக்கு நான் புரிஞ்சுட்டு அதோட நிறுத்திட்டேன் ஒரு ஆராய்ச்சிக்காக நம்ம எப்பவுமே வந்து ஜாதகம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முடிவு எடுக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப சென்சிட்டிவா முடிவு எடுக்கிறது ரொம்ப சிரமம் ஆனா ஆராய்ச்சிக்காக நம்ம பயன்படுத்துறது எந்த விதமான தப்பும் கிடையாது ஆனா டிஸ்பிளே பண்ணாம அத போய் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாம இது மாதிரி ஜாதகம் பாருங்க இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லாம நம்மளுடைய சொந்த ஆராய்ச்சிக்காக பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வாய்ப்புக்கு நன்றிங்க நன்றி சார் சார் ஜெய இருக்கே சார் பிளீஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆனா இந்த ஜென்ரலா எல்லாருமே சொல்ற ஒரு பாயிண்ட் காம்பினேஷன் காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா காம்பினேஷன் என்ன இருந்தாலும் அது எந்த லக்னத்துக்கு எத்தனா அது பாவம் அதெல்லாம் பொறுத்துதான் அது ரிசல்ட் வரும் சில பேர் சொல்லுவாங்க நீச்சம் ஆயிடுச்சு நீச்சம் ஆயிடுச்சு உடனே அதுக்கு பலனே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து மிதன லக்னத்துக்கு சுக்கர நாலுல நீச்சமானா உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா திக்பலம் ஆயிடுச்சு இப்ப அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பாக்கணும் அந்த 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 எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸா ரிசல்ட் இருக்கும் பட் ஜெனரலா இன்னொரு நான் சைட்ல பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த காரகத்துவம் அந்த சமாஜத்துல சொல்லும் போது உங்களுக்கு வைரவ வியாபாரம் பண்றது நவரத்தன வியாபாரம் பண்றது ஆடம்பர பொருள் பண்றது ஃபேஷன் டிசைனிங் பிளவர் மர்ச்சன்ட் அதை தவிர உங்களுக்கு வந்து சிங்கர்ஸ் நிறைய பாட்டு பாடுறவங்களை பாத்தீங்கன்னா பெரிய லெவல்ல சம்பாதிக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து இந்த சுக்கரனுடைய ஆதிக்கத்தில் இருப்பாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் டீலராக இருப்பாங்க இல்லைன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறது இந்த கிராமத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரன் ரொம்ப ஆதிக்கம் இருக்கும் பட் ஆனால் அவங்க ஆடு மாடு கோழி பண்ணையெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க பெரிய லெவலில் பெரிய கோழி பண்ணை வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரனுடைய ஆதிக்கம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு இது சொல்லணும்னா இந்த இடத்துல பிராண்டிங் ப்ரொஃபஷன் இப்போ லேட்டஸ்ட் இதெல்லாம் இப்போ லேட்டஸ்டாக வந்துருக்கு எந்த புஸ்தகத்துலேயும் இருக்காது ப்ராபப்ளி இதெல்லாம் இருக்காது சில பேர் பாத்தீங்கன்னா பிராண்டிங் மேனேஜர் அப்படின்பாங்க ஒரு பிராண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆஹ் அந்த பிராண்டிங் மேனேஜர் அந்த மாதிரி இது பண்றது அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த ப்ரொஃபஷன் வர்றது வந்து இந்த சுக்கரனுடைய ஆதிக்கம் இருந்துன்னா வரும் அதே மாதிரி பர்ஃபியூம்ஸ் பண்றது அவங்க யூஸ்வலா வந்து அவங்க தனியா ஒரு பெரிய பங்களா ஒரு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க இந்த சுக்கரன செவ்வாய் காம்பினேஷன் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா செவ்வாயினுடைய இன்னொரு காரகத்துவம் ஒரு தடவை ஏற்கனவே ஒரு தடவை நான் பேசிக்கும்போது கூட ஒரு தடவை நம்ம சில குரூப் கிட்ட பேசிருக்கோம் அதாவது இந்த சமையல் க கலைஞர் சமையல் கலைஞர்கள் வந்து இந்த செவ்வாயினுடைய இது சுக்கரனோட சேர்ந்து இருந்து வச்சுங்க அவங்க வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் செஃப்பா இருப்பாங்க ஒரு மாசத்துக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குவோம் இது வந்து சுக்கரனுடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் அங்க இருக்கும்போது இந்த மாதிரி வரும் ஏன்னா அவங்களுக்கு பணம் வர்றது பெருசா தான் வரும் செலவு பண்றதும் பெருசா தான் செய்வாங்க எதுவா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் இதுவே ராகுவும் சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கேட்கவே வேணாம் அதனுடைய இம்பாக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பல மடங்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்புறம் முக்கியமா அதிகமா யாரும் சொல்லுவாங்க ரொம்ப எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா ஒன்றும் வரல சினிமா சமாச்சாரம் சினிமா ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் மெஜாரிட்டி அது
ராகுவை தாண்டி கடந்து போயிடுச்சேன் இல்ல ராகு வந்து சுத்த நோக்கி வந்துட்டு இருக்கான் இது ரெண்டும் பாக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அது என்ன அதை நோக்கி வருதுன்னா அதனுடைய எஃபெக்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் அது தாண்டி வந்துச்சுன்னா அதனுடைய எஃபெக்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதாவது புயல் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள இடம் புயல் அடிச்ச பிறகு உள்ள இடங்கிற மாதிரி வச்சுங்களே அதுதான் மெயினான ஒரு இந்த டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணிக்கிறதுக்காக சொல்றாரு அதுக்கப்புறமா ஒரு இது பாத்தீங்கன்னா பணம் பெண் அதுக்கப்புறம் ஆடம்பரம் இது எல்லாத்தையும் ட்ரிகர் பண்ணி ஒரு ஆளு பேராசை இது பேராசை படுற வைக்கிற ஆளு வந்து ராகு அதனால இந்த ராகு காம்பினேஷன் வந்துன்னா இந்த நாள் தான் பணம் பெண் பாசங்கிற மாதிரி பணம் பெண் ஆடம்பரம் பேராசை இதுக்கெல்லாம் வந்து இதுதான் அதிபதியா வரும் இதுல இதுக்கு வந்து பரிகாரம்னு ஒண்ணு சொல்லணும்னா இதுவும் நான் முக்கியமா சொல்றேன் சில இதுல வந்து சயன கோலத்துல இருக்க பெருமாள் வழிபாடு ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு இந்த பர்டிகுலர் சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன் உள்ளவங்களுக்கு அடுத்ததான் சித்தர்கள் வழிபாடு ரொம்ப நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த ரெண்டு வந்து இதனுடைய ப்ராப்ளத்தை கம்மி பண்ணும் அவங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொண்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் இதுல இருக்கும் டெஃபினட்டா சித்தர்கள் வழிபாடு அந்த சயன பெருமாள் கோயிலுடைய வழிபாடு கோயிலுக்கு போய் வழிபாடு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சுக்கரன் வந்து ஒரு கெட்டு போச்சு அப்படின்னா அது பலவீனமாச்சுனாலும் என்ன எங்க போய் கை வைக்கும் அப்படின்னா ஒண்ணு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ல ரிலேஷன்ஷிப்ல கை வைக்கும் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா அது கை வைக்கிற இடம் வந்து வண்டி வாகனம் இந்த இதுல ப்ராப்ளத்துல கை கை வைக்க அடிக்கடி ப்ராப்ளம் வரும் இல்ல ஆக்சிடென்ட் ஆகும் இல்ல பிரச்சனைகள் வரும் இல்ல திருப்பி திருப்பி ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கும் அவங்களுக்கு வண்டியே சரியா அமையாது இந்த மாதிரி அடுத்ததா ஹெல்த் வைஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் சமாச்சாரத்துல அதிகமா யாரும் சொல்லவே இல்லை ரொம்ப முக்கியமா என்னன்னா கிட்னி ப்ராப்ளம் அடுத்ததா வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இந்த சுக்கரன் கெட்டு போச்சுன்னா வரும் சுக்கரன் வந்து கெட்டு போச்சுன்னா அந்த ரெண்டு சமாச்சாரம் ரொம்ப முக்கியமா சொல்ல வேண்டிய சமாச்சாரம் மெடிசின் சைட்ல அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரகத்துவம் வந்து இந்த சுக்கரன் கெட்டு போச்சுன்னா டயபெட்டிஸ் வரும் இது வந்ததுன்னா இது எப்படின்னா கொடுக்கறது வந்து ரிசல்ட் வந்து லைஃப் லாங் மெடிசன் சாப்பிட்டுட்டே இது அவ்வளவுதான் சார் வரைக்கும் சாப்பிட வேண்டிய சமாச்சாரம் அந்த மாதிரி ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடியது டயபெட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கருத்துல வலிக்கிறது இந்த எஸ்சிடி பாப்பினை நோய்கள் சொல்லுவாங்களே எஸ்சிடி வினேரியல் டிசீசஸ் இதெல்லாம் வர்றது அப்புறம் தைராய்டு ப்ராப்ளம் வர்றது அப்புறம் ஸ்கின் டிசீஸ் வர்றது கூட இந்த சுக்கரனுடைய எஃபெக்ட்னாலதான் வருது முகம் அழகு அழகெல்லாம் கெட்டு போறது இந்த மாதிரி சமாச்சாரம்லாம் சுக்கரன் கெட்டு போச்சுன்னா முகத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு சிக்கல் வரும் இல்ல ஸ்கின் சுருங்கி போயிடும் இல்ல வேற பிரச்சனை வரும் இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் இதெல்லாம் இந்த இந்த இதுலதான் வரும் இந்த உறவுகள்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து யூஸ்வலா ஹஸ்பண்ட் வைஃப்ன்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் அதர் தான் தட் எல்டர் சிஸ்டர் தான் சுக்கரன் தான் குறிக்குது எல்டர் டாக்டரையும் சுக்கரன் தான் குறிக்குது பெரியப்பா சின்னம்மா இவங்களையும் சுக்கரன் தான் குறிக்குது இதெல்லாம் தனியா இது பார்த்தோம் போட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த இது குழந்தை பிறப்புல கூட இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது பார்க்குது லேடிஸ் ஆகுதுன்னா கர்ப்பப்பை ப்ராப்ளம் எல்லாம் இந்த சுக்கரன் ப்ராப்ளத்தினால தான் வரும் ஜென்ஸ் ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு உயிரணுக்கள் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சுக்கரனால சுக்கரனால தான் வரும் இது ரெண்டுமே வந்து சுக்கரனுடைய ப்ராப்ளத்துல தான் வரும் இதுக்கு வந்து ஜென்ரலா சொல்றது உங்களுக்கு சுக்கரனுடைய இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் தவிர இந்த இயல் இசை நாடகம் ஆடல் பாடல் அழகு இதெல்லாம் வந்து இதனுடைய இது இன்டீரியர் டிசைனிங்கு ஃபேஷன் டிசைனிங் டெய்லர்ஸ் முக்கியமா சொல்லணும் ஆடை அடி வடிவம் பாடல்கள் டெய்லரு பார்பர் இது எல்லாமே வந்து சுக்கரனுடைய ஆதிக்கம் தான் சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு சொன்னா எல்லா பக்கத்திலயும் சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனா சுக்கரன் வேலை செய்யறது எப்படி சுழற்றி அடிக்கும் சுக்கரன் தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க எப்படி சுழற்றி அடிக்கும் அப்படின்னா அப்பதான் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி சுக்கரன் வேலை செய்யும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி வேலை செய்யமான வேலை செய்யாது ஒரு பதினஞ்சு வயசுக்குள்ள சுக்கரன் வருது ஒரு பன்னெண்டு வயசு பதினஞ்சு கூட சொல்லக்கூடாது பன்னெண்டு இந்த காலத்துல சொல்றதுக்கு பன்னெண்டு வயசு பதிமூணு வயசுக்குள்ள சுக்கரன் வருதுன்னா அது குழந்தை சுக்கரன் பால பருவம் அந்த சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் பட் பதிமூணு வயசுல இருந்து அது இருபது வருஷம் வருதுன்னு வச்சுங்க ஒரு முப்பது வயசு முப்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சமயம் அதுலயும் வந்து முக்கியமா இந்த சமயத்துல அவங்க மோஸ்ட்லி காதல் வயப்படுறதுக்கு இல்ல தகாத உறவு போறதுக்கு இது மாதிரி வரத்துக்கு எல்லாம் மைனஸ் நெகட்டிவ்ல சொல்றது நான் சொல்றது பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா நல்லா படிப்பாங்க
அவங்க வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்றது அப்புறம் வந்து ஜென்ட்ரல்ல சொல்லுனா முகச்சிறை அமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க மேக்சிலர் சீஸ்லேர் சர்ஜன் சொல்லுவாங்க அந்த இதுல போடுறது இதெல்லாம் வந்து இந்த சுக்கரனுடைய ஆதிக்கத்துல தான் சுக்கரன் தான் அதை வியாபாரத்தான் பண்ணுவான் சுக்கரன் தான் அதெல்லாம் செய்வாங்க சரியா இந்த சுக்கரனுடைய மாசம்னு பாத்தீங்கன்னா வைகாஸ் மாசம் ஐப்பசி மாசம்னு சொல்லுவாங்க அந்த சுக்கரனுக்கு அதிதேவதை அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு விஷயம் ஒன்றும் புருஷன் கிடையாது லக்ஷ்மி இந்திராணி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் இந்த ஐ திங்க் சக்தி சொன்னார் இந்த புஷ்பம் வெள்ளைத்தாமரைன்னு வெள்ளைத்தாமரை சுக்கரனுக்கு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சரஸ்வதிக்கும் சொல்லுவாங்க வெள்ளைத்தாமரை அமர்ந்திருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் பரிகாரம் சொல்லும் போது நம்ம சுக்கரனுக்காக தான் அதை சொல்லுவாங்க கரெக்டா சொன்னீங்க அது அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த வீடு அமையிறது நல்ல வாகனம் அதெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து இந்த சுக்கரனுடைய இதுல வரும் சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன் அவங்களுக்கு வீட்டுல வந்து வாங்குற இடத்துலயோ இல்ல கட்டினா கூட இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு வாஸ்து குறையோட தான் கட்டுவாங்க இல்ல வாங்குவாங்க இந்த சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன் இருக்கும்போது வாஸ்து குறை இல்லாம அவங்களால அந்த வீட்டுல வாழவே முடியாது இருக்கவே முடியாது வாஸ்து ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதையும் தாண்டி மேல போயிட்டே இருக்கு என்ன சுக்கரன் வந்து எல்லாத்தையும் ஒண்ணுங்கிறது ஆயிரம் ஆகக்கூடிய ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்காரு இந்த டீனேஜ்ல அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுலதான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு காதல் கொண்டு போறது இல்ல தகாத இடத்துல போறது இல்ல அதுல ப்ராப்ளம் வருது இல்ல அது இது மூலமா அவங்களுக்கு இதே எட்டாம் இடத்துல அமைஞ்சு அந்த அந்த சுக்கரன் உட்கார்ந்து இருந்து அதுல வந்ததுன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நீங்க எழுதி கேரண்டி போட்டு கைது போட்டு கொடுத்துடலாம் இந்த சுக்கரன் தசம் நடக்கும் போது அவங்க அவமானத்தை சந்திக்க நேரிடும் பெண்களால் அவமானம் அது வந்து ரொம்ப இது பண்றது சமாச்சாரம் இதை தவிர வந்து அடுத்த என்ன வைர வியாபாரம் பண்றவங்களும் அவங்க தான் பண்ணுவாங்க வட்டி கடை வியாபாரம் அவங்க தான் பண்ணுவாங்க ஆடு கோழி எல்லாம் அவங்கள தான் பண்ணுவாங்க இந்த நீச்சம் அப்படின்னு சொல்றது சார் இப்போ பேசுனீங்களா அந்த மாதிரி நீச்சம் வந்து எந்த இடத்துல இருக்கு எந்த லக்னத்துக்கு எங்க எப்படி அதெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம நீச்சத்தை பத்தி பலன் சொல்லணும் அதே சமயத்துல நாலாம் இடத்துல நீச்சமா இருந்தா கூட உங்களுக்கு வந்து பிக் பலம் ஆயிடும் அது உடனே ரிசல்ட் நல்லா தான் வரும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு சுக்கரன் வந்து எந்தெந்த பிளானட்ஸ் அந்த பரிகாரத்துல சொல்லும் போது இன்னும் ஒரு முக்கியமான பரிகாரம் ஒண்ணு சொல்லணும்னு நினைச்சேன் முக்கியமான வயசான உங்களுக்கு அதாவது ரொம்ப ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க இல்ல அவங்களுக்கு வந்து முதியோர் இல்லங்களுக்கு போய் கொஞ்சம் தானம் பண்றது எல்லாம் நல்ல ரிசல்ட் கொடுப்போம் தேங்க் யூ வெரி மச் ஓகே சாரி அந்த ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் அடிஷனல் கொடுத்துருக்கேன் ஆனா கொஞ்சம் நீங்க பண்ணிட்டா எனக்கு எனக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் காலபுருஷனுடைய பாதத்தில் உச்சமாக இருக்கக்கூடியது அதை வைத்துக் கொண்டு அத வந்து உணரலாம் சார் அதுக்கடுத்து சுக்ரன் வந்து வக்ரம் ஆகுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப லாங் பீரியடுக்கு ஒரு முறை தான் ஆகும் அதாவது ஒரு ஜாதத்துல ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் ஒரு சுற்றுல ஆக ஆகக்கூடிய ஒரே கிரகம் சுக்ரன் சார் மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் பீரியடு கம்மியாகவே ஆயிடும் அப்புறம் சுக்கரனோடு ராகு கிரகணம் ராகுவோடு சுக்ரன் கிரகணப்பட்டு மூணு ஏழு ப ரெண்டு ஏழு பதினொன்னுல வந்து பாவம் கெட்டு போயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு திருமணம் மறுக்கப்படுது அப்புறம் ஒருத்தங்க சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப நாற்பது டிகிரிக்கு மேல போனா குழந்தையின்மை போன்ற பிரச்சனைகள் வருது அது என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து கால அளவு வேறுபடுறதுனாலதான் அந்த மாதிரி வருது அவங்க ஒன்லயே ரொம்ப ஹீட்டான இடத்துல இருந்தாங்கன்னா அவங்க கூலான இடத்துல மாத்தி இது பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் ரெடி ஆயிடும் அவங்க கூலான இடத்துல இருந்தாங்கன்னா ஹீட்டான இடத்துக்கு கொண்டு வந்தா ரெடி ஹலோ பேசுங்க சார் அப்புறம் அதான் சார் சொல்றேன் சுக்ரன் வந்து சார் வளர்ப்பு பிராணிகளுக்கு முக்கியமா காரகம் எடுத்துக்கிறாரு சார் அவங்க ரொம்ப பலப்பட்டவங்க எல்லாம் வந்து வளர்ப்பு பிராணிகள் மிக அதிக
இப்ப செவ்வா சுக்கரம் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் ஜாதத்துல எல்லாம் சொல்றது நல்லா நல்லா இருக்குங்க நான் பல ஜாதத்தை பார்த்துருக்கேன் செவ்வா சுக்கரம் சேர்ந்த ஜாதம் எல்லாம் பார்த்தா எடுத்த எடுத்த பாயிண்ட் எடுத்தாவே நீங்க காதல் பண்ணி சூசைடு பண்ண லெவலுக்கு போறீங்களான்னு ஆமாங்கிறாங்க எடுத்த ஒரு ஜாதத்தை எடுத்தோன்னு அந்த வார்த்தை கேட்டோன்னு ஆமாங்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது இந்த செவ்வா சுக்கரன் எந்த காம்பினேஷனா இருந்தாலுமே அவங்க லவ்ல கண்டிப்பா வெளியிலா வராங்க இல்ல இதோட கேவலப்பட்டு இதாகிறாங்க இது ஒரு எனக்கு பார்த்த அனுபவத்தை நான் சொல்றேன் அது இல்லாம ஒரு சின்ன அனுபவத்துல பார்க்கும்போது விருச்ச லக்கணத்துக்கு செவ்வா ஏழுக்கும் பண்ணிட்டு கூடியவர் ஆனா இந்த பொண்ணு இப்ப பிறந்தது வந்து ரேவதி ரெண்டாம் பாதம் அந்த திசை ரேவதி திசை புதன் புதன் திசை முடிஞ்சு கே திசை முடிஞ்சு சுக்கர திசையில மேரேஜ் நடந்தது ஆனா அந்த சுக்கர திசை இருபது வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட அந்த பொண்ணுக்கு வாடகை வீட்டுல இருந்த பொண்ணு அந்த சுக்கர திசை ஆரம்பிக்கும் போது கல்யாணம் ஆன பிறகு இன்னைக்கு ஒரு இருபது கோடிக்கு அது பிடியா இருக்கு அந்த எப்படி வந்து பார்த்தா அந்த பொண்ணோட ஜாதத்துல விருச்ச இலக்கணம் பத்தாம் இடத்துல சூரிய போனோட புதனும் சுக்கர போனும் சேர்ந்து இருக்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது சுக்கரன் ஏரிய சாரம் சுய சாரம் பூரம் ரெண்டாம் பாதம் இப்படி பார்க்கும்போது இந்த திசை எல்லாமே அவங்களுக்கு பிளஸ் பாயிண்டா இருக்குது அது எப்படி இந்த விருச்ச இலக்கணத்துக்கு சுக்கர போவான் பிளஸ் கொடுத்தாரு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழும்புது அதுக்கு தெளிவான பதில் கொடுத்தா பரவாயில்ல ஓகே நன்றி தேங்க்யூ சார் இது ஒரு கேள்வியா கேட்டிருக்கீங்க அதாவது இதுக்கான பதில் நானே டைம் சப் ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு அதனால நானே சொல்லிடுறேன் எனக்கு தெரிஞ்சதை என்னோட அறிவு கேட்ட இவரு பொதுவா புதன் சுக்கரன் காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லது சார் நான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி ஒரு ஒரு விஷயத்த மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அதாவது காலப்புருஷ தத்துவப்படி இரண்டாம் இடத்தில் ஆட்சி பெற்ற சுக்கரன் ஏழாம் இடத்தில் ஆட்சி பெற்ற சுக்கரன் அதே மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் பன்னெண்டாம் இடத்துல உச்சம் பெற்ற சுக்கரன் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் காலப்புருஷ தத்துவத்துல இருந்து சிம்மத்தில் சொந்த நட்சத்திரத்துல நிற்கிற சுக்கரன் தனுசுல சொந்த நட்சத்திரத்துல நிற்கிற சுக்கரன் அந்த பரணி பூரம் போராடம்னு சொல்லக்கூடிய சொந்த நட்சத்திரங்கள் அதுலயும் குறிப்பா இரண்டாவது பாதத்துல நிக்கிறது அல்லது மூன்றாம் பாதத்துல நிக்கிறது இதெல்லாம் அம்சத்துல எடுத்துட்டீங்கன்னா புதன் வீட்லயும் தன்னுடைய சொந்த வீட்லயும் நிற்கும் அம்சத்துல அப்ப அந்த இடத்துல முழு நட்பு கிரகமா தான் செயல்படும் அது இல்லாம புதன் சுக்கரன் வேற சேர்ந்து கேந்திரத்துல நிக்கும் சொல்றீங்க கேந்திர சுக்கரனுக்கு பலம் அதிகம் சார் சுபர் கேந்திரம் அப்படின்றதுல ஒரு பாயிண்ட்ல நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த இடத்துல தனித்த சுக்கரனுக்கும் காம்பினேஷன் ஆன புதன் சுக்கரனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் அங்கதான் அந்த சுக்கரன் நல்லா வேலை செஞ்சிருக்கு சொந்த நட்சத்திரம் ஆனா மத்த கிரகங்களையும் அதுல பாக்கணும் சுக்கரனுடைய ஷட்பலம் எப்படி இருக்குன்றத பாக்கணும் அதே மாதிரி அஷ்டக வர்க்கம் மற்ற விஷயங்கள்லாம் காம்பினேட் பண்ணி நம்ம அதுல பாக்கணும் ஏன்னா அது சிங்கிள் லைன் ஆன்சர் நம்ம பண்ண முடியாது ஆனா அது மேலோட்டமா பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல புதன் சுக்கரன் காம்பினேஷன் அந்த சொந்த நட்சத்திரம் அவர் ஏழு கூடியவனா இருந்தாலும் அவர் வந்து பன்னெண்டாம் அதிபதியா வந்தாலும் சொந்த நட்சத்திரத்துல கேந்திரத்துல புதனோட நிக்கிறார் அட்டமாதிபதியா இருந்தாலும் லாபாதிபதி விரிச்சுக்கிறதுக்கு சோ அந்த இடத்துல அவர் நல்லா வேலை செஞ்சிருப்பாருன்றது என்னுடைய அனுமானம் தேங்க்யூ கௌதம் சார் ஓரளவுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் ராகுகேது அதே மாதிரி காம்பினேஷன் ஆஃப் பிளானட்ஸ் அந்த சுக்கரன் கூட எந்தெந்த கிரகங்கள் இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்குன்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அந்த சுழற்றி எடுக்கும் சுக்கரன்ல ஒரு சார் ஒருத்தர் சொன்னாரு திருமணம் அப்படின்றது ஒண்ணு ஆன பிறகுதான் நான் வந்து நல்லாவே இருந்தேன் அது வரைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சம்பளம் அதுக்கு பிறகு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் அங்கதான் சுக்கரனோட சக்சஸே இருக்கு அதே மாதிரி சுப்பிரமணியம் சார் சொன்னது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பரிகாரங்கள் ரீதியா அந்த உப்பு விஷயத்தெல்லாம் கொண்டு வந்து சொன்னாரு வாட்டர் அண்ட் சால்ட் அப்படின்ற மாதிரி அதை குளிக்கலாம் குளிக்கலான்ற மாதிரி நம்ம போனோம் அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நம்ம இன்னைக்கு பகிர்ந்து இருக்கிறோம் இந்த தளத்துல ஆஹ் நம்ம இது வரைக்கும் நவ கிரகங்களை முடிச்சுட்டோம் ஒன்பது கிரகத்தையும் பேசிட்டோம் ஜாதகத்தில் குரு ஜாதகத்தில் சனி ராகு கேதுவும் திருமணமும் சந்திரனும் சந்தோஷமான வாழ்க்கையும் ஆஹ் செவ்வாயின் சதுராட்டம் சுக்கரனுடைய இந்த விஷயம் இன்னைக்கு பேசுனது அதே மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னுடைய அனுமானம் காம்பினேஷன் ஆஃப் பிளானிக்ஸ் கிரக இணைவுகள் அப்படின்னு போலாம் 
அதே மாதிரி இன்டர்ப்ஷன் ஏதாவது இருக்கா இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் டைம் பீரியட் குறைச்சிக்கலாம் சார் இல்ல அதிகப்படுத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறதா இல்ல நான் வந்து என்ன ஏதாவது மாத்திக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி ஆஹ் எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம பகிர்ந்து கொள்வதற்கு தான் நம்மளுடைய சிஆர் அஸ்டோ டிஜிஎல் தளம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதுல வந்து இந்த பிரிமியம் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த போஸ்டர் எல்லாம் போட்டிருக்கிறோம் பாருங்க மாதாந்திர சந்தா தொகை அப்படின்றத நம்ம ஒண்ணு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கிறோம் அதே மாதிரி நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாருடைய நம்ம குரு சின்னராஜ் ஐயாவுடைய டைரக்ட் கவுன்சில் மீட்டிங்ல வந்து பேசுறாங்க சார் பேசுறாங்க நைட்டு எட்டு மணிக்கு எல்லாரும் கலந்துக்கோங்க அதுக்கான இது வந்து நாளைக்கு மீட்டிங் மீட்டிங் ஷெடியூல் வந்து நாளைக்கு காலையில நான் குரூப்ல கொடுக்குறேன் ஏன்னா அது ஷெடியூல்டு நமக்கு வரல வந்து நான் காலையில கொடுக்குறோம் கண்டிப்பா நாளைக்கு நைட் எல்லாரும் கலந்துக்கோங்க எல்லாருடைய கிரீவன் சொல்லுங்க அதே மாதிரி நம்ம நிகழ்ச்சி இன்னும் எப்படி எல்லாம் நம்ம கொண்டு போகலாம் அப்படின்றத சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான விஷயங்களும் பயனுள்ளதாக அமையுது அப்படின்றது என்னோட கருத்து நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட சொந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்றப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புது தகவல்கள் அதாவது புது தகவல்களோ இல்ல மறந்த தகவல்களோ கிடைக்குது மறந்து கூட இருக்கும் நம்ம எப்பயோ நம்ம நான் என்ன கேட்டீங்கன்னா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஞாபகம் வச்சிருந்த விஷயம் இன்னைக்கு ரிமைண்ட் ஆகுது சோ நம்ம இதை மறந்துட்டுமே எத்தனை வருஷமா ஞாபகம் இல்லைன்ற மாதிரி சோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம ரிமைண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்குள்ளாரே கலந்துரையாடிக்கலாம் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் எல்லாரும் பேசணும் விஷயம் தெரிஞ்சவங்களாம் நிறைய பேர் பேசாம இருக்காங்க இந்த இப்ப நம்ம பாண்டிச்சேரி இருந்து அஷ்டோ சரவண சார் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் மைக்கை ஆன் பண்ணிட்டு வந்துருவாரு சார் கையை தூக்கிட்டு வந்துருவாரு ஆனா இப்ப என்னன்னா தெரியல பேசுறதே கிடையாது நானும் ஒரு நாலஞ்சு மீட்டிங் பாத்துட்டேன் சார் அமைதியா தான் இருக்காங்க என்ன ரீசன் தெரியல அதே மாதிரி எல்லாரும் பேசுங்க என்ன ரீசன் தெரியல சார் நான் பர்சனலா கூட்டு பேசணும்னு நினைக்கிறேன் சோ எல்லாரும் வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க அவங்க கருத்துக்கள் நமக்கு ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து நம்ம குரூப்ல எல்லாருடைய கருத்துக்களை பதிவிடுங்க நம்ம ஆரோக்கியமான இது போயிட்டு இருக்கு ஆஹ் கலந்துரையாடல் மாதிரி ஜாதகத்தை பதிவிட்டு போயிட்டு இருக்கு ஆஹ் இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஒரு ஜாதகத்தை பதிவிட்டு அதுக்கு ஒரு அஞ்சு பேரோ அல்லது ஆறு பேரோ பதில் சொல்ற மாதிரி அல்லது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஜாதகம் அத மாதிரி கொடுங்க ஏன்னா ஆஹ் எல்லாரும் பதில் சொல்றாங்க அப்படின்றதுனால ஒரு ஜாதகத்தை போடும்போது இன்னொருத்தங்க இன்டர்ட் பண்ணக்கூடாது அது பயனுள்ளதா இருக்காது ஒரு ஜாதகத்தை வந்து ஒருத்தங்க போடுறாங்கன்னா அந்த ஜாதகத்துக்கு யாரு கண்டிப்பா யாரோ ஒருத்தங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் ஜாதகத்தை பாக்குறதுக்கு விரும்புவாங்க ஒண்ணு எஜுகேஷனா இருக்கலாம் அல்லது ஆரோக்கிய ரீதியான தொடர்பான பிரச்சனைகளா இருக்கலாம் வெளிநாடு வாழ் மக்கள் திருப்பி நாடு எப்ப திரும்புவேன் அல்லது வெளிநாடு நான் எப்ப போவேன் சம்பாதிக்கிறதுக்கான காலகட்டம் இல்லாம இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் தான் ஜாதகத்தை போட்டு கேள்வி கேட்கறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க அப்ப சம்பந்தமே இல்லாம நம்ம இன்னொரு ஜாதகத்தை இன்டர் பண்றப்ப அவங்களுடைய கேள்விகள் பாதிக்கப்படும் அதனால எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஜாதகம் அல்லது இரு ஜாதகத்தை குழுவில் பகிர்ந்து பதில் சொல்லுங்க அதே மாதிரி பதில் கொடுக்கக்கூடிய ஜோதிடர்கள் யாரா இருந்தாலும் நீங்களே சொல்லுங்க குரூப்லயே ஒரு ஜாதகத்துக்கு பதில் சொல்ற வரைக்கும் இன்னொருத்தங்க பிளீஸ் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வார்த்தையில தான் இருக்கு எல்லாமே அது தவறா எடுத்துக்கிட்டாலும் யாரும் தவறா எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது என்னன்னா நம்ம கொடுக்குற தகவல் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் யாரையும் காயப்படுத்தாத மாதிரியும் இருக்கணும் அப்ப சிஆர் ஆஸ்ட்ரோ டிஜிஎல் நோக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஜோதிடத்தை வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்றதுதான் ஐயாவுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோளும் அதுதான் அவர் சார்பாக நான் கேட்டுக்கொள்வதும் அதுதான் எல்லாருமே அவங்களுடைய சொந்த தகவல் வந்து நீங்க பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு தான் நம்ம தளம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி நாளைக்கு வந்து நைட்டு எட்டு மணிக்கு சார் வந்து பேசுறாங்க எல்லாரும் கலந்துக்கோங்க அதுக்கான மீட்டிங் ஷெடியூல் வந்து நாளைக்கு நான் சிஆர் ஆஸ்ட்ரோ டிஜிஎல்ல கண்டிப்பா கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி நிர்வாகத்தின் சார்பா அட்மின்ல இருந்து ஏதாவது மெசேஜ் கொடுக்குறப்ப ஆஹ் இதுக்கு முன்னாடி பதிவு கொடுத்துருக்கிற ஜாதகத்துக்கு கூட யாரும் பதில் சொல்ல வேணாம் கொஞ்சம் ஹோல்டு பண்ணி ஒரு டூ ஹவர் வெயிட் பண்ணுங்க நம்ம ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கறோம் அப்படின்னா அது எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் நம்ம குரூப் மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் அதை பார்க்கணும் அது சிலர் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க மெசேஜ் போடுறதுல மட்டுமே மும்மரமா இருக்காங்க அட்மின் மெசேஜ் அதுல என்ன ஆயிடுதுன்னா ஹைட் ஆயிடுது மேல போயிடும் சோ அப்ப நான் வந்து என்ன பண்றேன் அட்மின் லாக் போடுறப்ப என் பேரு இதாயிடும் சார் வந்து இது மாதிரி இன்டர் பண்றாங்க யாருக்கும் வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்கலன்ற மாதிரி தப்பாயிடும் சோ அது என்னன்னா நம்ம அட்மின் ரீதியா ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வாரத்துல ஒரு மூணு ப்ரோக்ராம் நம்ம ஜோதிட
இந்த மூணுமே ஷெடியூல்டா நடந்துட்டு இருக்கு ரெகுலரா நடந்துட்டு இருக்கு சோ இந்த மூணு ப்ரோக்ராமினுடைய அவரவருடைய கருத்துக்களை தனிப்பட்ட முறையில நம்ம குரூப்ல போடுங்க இந்த மெசேஜ் வந்து நம்ம குரூப்ல குடுக்கறப்ப அதுக்கான ஷெடியூல் குடுக்கறப்ப யாரும் இன்டர்ப்ட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம இன்டர்ப்ட் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த மெசேஜ் யாரும் கவனிக்காத மாதிரி கூட போவோம் நம்மள குரூப் ஸ்ட்ரென்த் அந்த நிறைய தகவல் எல்லாருக்கும் போய் சேருது நாளைக்கு இது வந்து ரெக்கார்டட் ஆகி நாளைக்கு லைவ்ல போவோம் சோ அதனால எல்லாருக்கும் எல்லா தகவலும் போய் சேரமா எல்லாரும் பங்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் சோ இதுல எதுவும் மாற்று கருத்துக்கள் இருந்ததுன்னா குரூப்ல சொல்லுங்க இல்ல பர்சனலா கூப்பிட்டு கூட சொல்லுங்க நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி மாத்தலாம் அல்லது ரன் பண்ணலாம் அப்படின்றதான் நமக்கு தேவை சோ இது காலம் அமைதி காத்து நம்முடன் பயணித்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் சிறந்த தாழ்ந்த நன்றிகள் ஆஹ் அதே மாதிரி அனைவரின் கருத்துக்களும் வரவேற்கப்படுகிறது குரூப்ல சொல்லுங்க போயிட்டு <laughs> 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 அனுப்பிடுவோம் <laughs> 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 அது கம்ப்ளீட்லி கருமா பத்தின சார் அது நாசாவே அக்செப்ட் பண்ணிருக்கிறதா வந்து ஒரு டாக்டர் வந்து இது கொடுத்துருக்கு அது திருப்பி போட முடியும் போயிடு சார் அதனால நீங்க என்னன்னா அட்மின் லாக் போட்டீங்கன்னா லாக்ல இருந்துட்டு நாங்க திருப்பி அனுப்புறதுக்கு அது இதை எடுத்து நீங்க லாக் போட முட்டா தான் நாங்க வந்து இடையில இடையில வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்ல சார் வந்தாலும் பரவாயில்ல நமக்கு என்னன்னா பார்ட்டிசிபன்ஸ்னுடைய கருத்துக்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது இப்ப நம்ம ஜோதிடத்தை பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் ஜோதிட அறிவை வளர்த்து கொள்வதற்கும் நம்ம முக்கியமான மேடை மிகப்பெரிய கிஃப்ட் நம்மளுக்கு சாதாரணமான விஷயமே கிடையாது சார் இப்போ இந்த கோவிடுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இத்தனை ஜோதிடர்கள் உட்காந்து பேசியிருப்போமா ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து ஜோதிடர் மத்தியில பேசும்போது எவ்வளவு கருத்து கருத்து முரண்பாடுகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம இத்தனை ஜோதிடர்கள் ஒருங்கிணைந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் ஒரு சின்ன கான்ட்ரவர்சி வருதா பாருங்க சார் காரணம் என்னன்னா அதுக்கான முக்கியமான ரீசன் என்னன்னா ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவம் இதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு தவறு இல்ல கண்டிப்பா நம்ம ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் இங்க இருக்கு சோ நம்ம இதை எப்படி கொண்டு போறோம் அப்படின்றது யாரு நம்ம பின்தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் யாரு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு முழு முதற் பொருள் வந்து நம்மளோட குருநாத் பிரியாதான் சோ அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்டேஜ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு நம்ம அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம எப்படி பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் எப்படி பயன்படுத்தணும் நம்ம இதை எப்படி கொண்டு போகணும் அந்த கருத்துக்கள் வந்து வரவேற்கப்படுகிறது அப்படின்றது தாழ்மையான வேண்டுகோள் நம்ம குழுவை வந்து மென்மேலும் சிறப்பாக கொண்டு போறதுக்கு அனைத்து உறுப்பினர்களும் உங்களுள் நானும் ஒருவன் உங்களுள் நானும் ஒருவன் தான் என்னன்னா இது இந்த வழி நடத்தும் தன்மையோ அல்லது நான் இதை இப்படிதான் செய்யணுன்றது கூட என்னுடைய அனுபவமே கிடையாது இது கூட எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னதுதான் இந்த முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது சார் நான் நான் இல்லாம வரல அப்ப குரூப்ப எப்படி அட்மினா இருந்து பண்ணணும்ன்றது சார் தான் நான் வழி நடத்துவார் சக்தி இந்த இடத்துல இப்படி பண்ண இப்படி பண்ண இப்படி பண்ண டவுட் ஒரு இடத்துல நான் போன் பண்ணி கேட்போம் நிறைய இன்ட்ரப்ஷன் டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டது உண்டு டைம் எல்லாம் கூட இருந்திருக்கு நம்ம குரூப்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சான்றோர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க கணேஷ்குமார் சாரு அடிக்கடி நான் அவர்கள்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருக்கேன் சார் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது ஆஹ் அருணாஜோதி அம்மா பொள்ளாச்சி அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ரொம்ப ஆஹ் அனுபவசாலிகள் இந்த இடத்துல பண்ணக்கூடாத சக்தி ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் அதை கண்டிப்பா யோசிப்பேன் அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம இன்வால்வ்மெண்ட் எடுத்து இந்த குரூப்பை நம்ம இப்படி கொண்டு போகணும் எல்லாருக்கும் போய் இந்த விஷயம் தகவல் சேரணும் அப்படின்னு நான் முயற்சி எடுக்கிறப்ப சம்டைம் என்னுடைய ப்ரெஷர் பாத்தீங்கன்னா யார்கிட்டையாவது போன் பண்ணி சார் என்ன சார் இந்த நேரம் தகவல் போட்டிருக்கீங்கன்னு கேட்கறப்ப நிறைய பேர் வருத்தப்படுறதுலாம் உண்டு ஏன் சார் நாங்க போடக்கூடாதான்னு கேட்பாங்க போடுறது தப்பு கிடையாது ஆனா நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம் இப்ப போடுறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன தகவல் வந்திருக்கு குரூப்லன்றத படிக்கிறது இல்லை ஒன்றிணைந்து <laughs> 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 <laughs>
மணி நேரம் இருக்குதுங்கிறது எனக்கு தெரியல சார் அதனாலதான் நான் டப்புன்னு உள்ள போட்டுருக்கேன் கவனிப்பீங்க <laughs> 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 அதுக்காக தான் நான் போன் பண்ணி பேசுவேன் சார் இப்போ இந்த மாதிரி குரூப்ல ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ அது எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் ப்ளீஸ் வெயிட் அப்படின்னு சொல்றது கூட காரணம் என்னன்னா நான் இறுதியா ஒரு வார்த்தையும் சேர்த்து சொல்லிடுவேன் மனிதருங்க சார் நான் பேசல தப்பு இருந்தாலும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவேன் அது நம்ம குழு நண்பர்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அதான் ஊரு கூடி தேர் எடுத்தாலும் சார் அவ்வளவு பேர் தேர் நவுறோம் பத்து பேர் சேர்ந்து சக்கரத்தையும் நிறுத்த முடியும் இல்லைன்னா நம்ம ஆர்வத்தை நம்ம ஆர்வத்தெல்லாம் நிறுத்தவே முடியாது கண்டிப்பா <laughs> 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 டவுட் செஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல நீட்டா போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி சோழம் சொல்லரங்கம் ஜோதிட சொற்போர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வியூஸ் நல்லா போகுது அதெல்லாம் ரெக்கார்டட் ப்ரோக்ராம் அந்த லைவ்ல தான் கொடுக்குறோம் கணேஷ் குமார் சார் பண்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சோழம் சொல்லரங்கமா இருக்கட்டும் ஜோதிட சொற்போரா இருக்கட்டும் ஆஹ் ஜோதிட கருத்தரங்கம் நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் ஒருத்தவங்க கூட்டம் சண்டே மீட்டிங் ப்ரோக்ராம் பண்றோம் அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட் அண்ட் ஜென்யூனா போகுது ஸோ ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா கொண்டு வரணும்ன்றத விட மெசேஜ் எத்தனை பேருக்கு போய் சேருது அதுதான் நம்ம குடுக்குற மெசேஜ் எப்படி எல்லாருக்கும் போய் அடையுது அப்படின்றதனுடைய ஒரு தனித்துவம் தான் நம்ம நடத்துற ப்ரோக்ராம் அதுதான் நான் எல்லாருக்கும் கேட்டுக்கிறேன் ஆஹ் வேற எந்த விதமான அஜெண்டாவும் எனக்கு இல்ல சோ உங்க சந்தேகங்கள் எது இருந்தாலும் உங்க குரூப்ல நீங்க பதிவு பண்ணி சொல்லுங்க நானும் அதுக்கான பதில் குடுக்குறேன் எனக்கு அது புரியலன்ற பட்சத்துல நான் குருநாதர் ஐயாட்ட கேட்டோ அல்லது நம்ம குழுல இருக்கக்கூடிய மற்ற நிர்வாகிகள் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முகம் காட்டாத உழைப்பு அவங்களுக்கு நிறைய இருக்குதுல இப்ப உதயசங்கர் சார் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிளக்ஸ் எல்லாம் அவர் தான் டிஸ்பிளே பண்றதே அவர் தான் அந்த போட்டோ எல்லாம் கொடுக்கறது அவர் தான் ஆஹ் நிர்வாகத்துல கலந்துரையா கலந்துரையாடாமல் எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்கப்படாது அதனால எல்லாருடைய தனி தனித்துவமான விஷயங்கள் தேவை உங்களோட கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகிறது குரூப்ல ஷேர் பண்ணுங்க பிளீஸ் அதை நான் கண்டிப்பா கை கூப்பி கேட்டுக்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு நம்ம மற்றொரு நிகழ்ச்சி சந்திப்போம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நன்றிங்க சார் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது நன்றி சார்